。你说什么？两千五一个月就想招医生？我是来应聘的，不是来要饭的。哎。我这是城郊村里的诊所，不能和大城市比的吧？哼，那你另请高明吧。哎，小伙子，再考虑考虑嘛。爸，这已经是第二十九个来应聘的了，你给的工资这么低，肯定没人愿意来。哼，给他们发的多了，我还挣什么钱呢？那人家也不是傻子啊。哎，肚子好饿。嗯，成品医生，就这里了。有人吗？年轻人，哪里不舒服吗？是肾虚还是指脱发？我不治病，我是来应聘的。哦，这小子穿的破破烂烂，一看都是个缺钱的主。感觉有戏，小伙子，我这每天工作九小时，一个月两千五，不包吃住，一间几尺没有加班费，你觉得怎么样？条件确实很难，但先凑合着干吧。嘿嘿，谁说没有傻子？这不就来了一个？你是什么学历啊？本科、大专？我没有学历。啊？那你怎么当医生呢、啊？会看病就行，要学历干什么？臭小子，你拿我寻开心了是吧？啥都没有还应聘个屁！赶快给我滚蛋！爸，你又在吵什么呢？嗯？我、哦，你是？小姐姐。啊？干干什么？我看你面色泛黄，双眼无神，嘴唇细薄，脸颊消瘦，外加膝盖泛红，脚踝发胀。一看就是腿部长期受凉，如果不注意的话，以后会得老寒腿的哦。啊，嗯、流氓，你在哪里呢？他臭小子，还敢调戏我闺女，别逼我动手打人，赶紧滚出去！医生，有医生在吗？快救救我姐姐！啥情况啊，大呼小叫的？我姐在附近路上出了车祸，现在昏迷不醒，你快想想办法。呃，他这储蓄量太大，人都休克了。我这个小诊所可治不了，你你还是赶紧叫救护车吧。已经打过电话了，可这里他偏僻，救护车一时半会到不了。先给你止个血也行啊。呃，我可不敢。呃，要是有个三长两短，谁责任谁负啊？可万一救护车一直不到，我姐不救。对对对对对对，你倒是提醒我了，赶紧把他抬到外面去啊，别死在我诊所里头啊。你你这家伙，爸，你就不能救救他吗？不是不救，是咱这个地方没条件，救不了啊！我说，让我看一眼呗。嗯，脉象细沉无力，嘴唇已经发青了。这种伤情，等救护车，还不如直接准备后事呢。难道我姐真的要？我也懂点医术，让我试试如何？真的吗，兄弟？能救他吗？臭小子，你莫在那添乱，一天脚都没有撒过，还想救人、啊？他说的没错，我确实没有上过大学。你要相信我吗？臭小子，你莫在那添乱，一天脚都没有撒过，还想救人、啊？他说的没错，我确实没有上过大学。你要相信我吗？这，让他试试吧。说啦，你胡说什么？爸，不能见死不救，现在也没有别的办法。我愿意相信他。那兄弟，我姐就拜托你了。啊、哦，哎，手术室在哪儿？哦，嗯、呃，没有手术室。无影灯也行。嗯、呃。无影灯也没有，那有什么呀？呃，一张输液用的简易床。行吧，准备手术。哇
，而这里没有手术条件，你不要胡来啊！真闹出什么命怎么办？老头子，你太吵，会影响我治疗。到外边去吧。哎哎，干干什么？放开我！这是我的诊所，我凭么子让我出去啊？把他放在床上就行，轻一点啊。这衣服真碍事。喂，你要干什么？除去衣物能促进血液循环，不懂就把嘴闭上。蒙谁呢你？我姐姐明明是大腿受伤，你脱的是上衣，分明是同谋不轨。在我们眼里，只有病人，没有男女，请你也去外面等着。哼，治不好我姐，你等着瞧。啊，他怎么会变得这么认真？如果想保住这女人的命，准备五百毫升右旋糖苷，一千毫升平衡盐液。再拿二百毫克多巴胺，二百毫克坚强胺，每一百毫克加二十毫升的生理盐水，最大号针管，静脉注射，双管齐下，全速滴注。啊，明明白了。他明明什么学历都没有，为什么会知道这么专业的药物和治疗方法？而且心里怎么会没来由的对他冒出一股信任感？哎，真可惜。啊，可惜什么？难道你救不了他？当然能救。就是你这里条件太简陋了，大腿上可能是要留疤了。能把病人救活已经是奇迹了，这家伙居然还想着不留疤，他到底是医术高明还是脑子有病啊？别愣着了，麻药、镊子、弯琴、剪刀、缝针还有点符，通通拿过来，要快！啊啊，是，都在这里了。接下来，就是处理这根麻烦的棍子。从出血量看。木棍恐怕是刺穿了大腿动脉，若是盲目乱拔，肯定会引起大出血。啊！大出血了！先快速止血，必须上去一点，下一个棍，最后是这里。啊！没有用任何药物，为什么突然就不流血了？你，你做了什么？这些都是老祖宗留下来的知识，平时没事多看书学习，别天天就知道抠手机。你来帮我止血，我准备手术。半天了还没动枪，不知道到底怎么样了。哼，那还用说？肯定是俩了呗。一个魔头小子，懂么子医术啊？闭上你的乌鸦嘴，信不信我抽你？还别冲动嘛！哎。那边那个弟弟，手术做完了，怎么样？我姐姐情况怎么样？啊、呃，那个没达到我预想的效果。混蛋！难道你把我姐姐治死了？啊？你听不懂人话吗？我是说没达到我自己满意的结果。你姐她估计还能再活个五十年吧，但大腿上留了个疤，怕是以后应该是穿不了泳装了。什么？混蛋！难道你把我姐姐治死了？我是说没达到我自己满意的结果。你姐她估计还能再活个五十年吧，但大腿上留了个疤，怕是以后应该是穿不了泳装了。臭小子，那女人肘关节脱臼，耻脑骨粉碎性骨折，股动脉破裂，失血休克，这么严重的伤势，你都能救？这老头子居然能把伤情说得这么清楚。看来也不是草包一个啊！啊，病人已经脱离危险，家属可以进去了。恩公，我叫夏史，不知您怎么称呼？林浩。好了，救护车也来了，我也该告辞了。啊，爸，快把他留下来呀、啊！臭小子，人到底是不是你救的？屋里除了我就是你女儿了。你觉得他有这个能力？那你跟我进屋来。嗯，干嘛呀？那好了，快走了。哎，我同意你在我这里工作，工资嘛，工资五千块，少一分都不干。什么？刚才明明是两千五，你救了一个人就想坐地起价噻？好啦，五千就五千，走了。臭丫头，你两个胳膊肘往外一拐噻，还有住的地方，是不是可以解决一下？嗯
，你就住在诊所吧，晚上这里没人。切，真是女大不中留，把身份证拿出来，我登记一下。身份证？没有。没有身份证？你是从哪儿来的？哈<笑>，我从山上来的。山上？你小子不会是啥子通缉犯吧？爸，你快回家上网查一查，看他是不是什么可疑人员。哦，对对对。林浩，我带你去买点生活用品吧。好。我知道你可能看不起我爸，但以前的他不是这个样子的。他过去也是个乐于助人的医生，但从那件事之后就变了。我家以前在广城开了一个大诊所，有个药商说可以提供一批特价药品。因为是合作多年的老朋友，出于信任，我爸就采购了这批药。结果后来在给病人注射的时候，出现了严重的不良反应。虽然当时就打了幺二零，但还是没来得及，病人去世了。经过鉴定，是那批药品的问题。但药商早就跑路了，诊所也被查封。我爸妈向病人家属赔偿了九十八万，家里值钱的东西全都卖了，还借了高利贷。为了还债，只能在村子里开了个小诊所行医。我妈因为过度劳累，两年前去世了。我爸的脾气也变得越来越暴躁，到今天还欠着债主二十多万。别太伤心了，往后总会有办法的。哎呀，大清早的一个病人也没有，真无聊。林浩，饿了吗？快来吃早饭吧。哦，臭小子，吃饱了赶紧干活。嗯，知道了。喂，我人要，你个老东西，给我出来！啊，这个声音。臭狗，小子，之前没见过你呀、啊！我这药呢？喂，我这药，你个老东西，给我出来！啊，这个声音。臭、哦、狗，呃，我肚子不舒服，去厕所方便一下。有人找我就说不在哈。啊？嗯、呃，那个，我去里面收拾一下设备。哦。小子，之前没见过你呀、啊，我这药呢？他不在这家伙，好臭啊！嗯、啊，不在<咳>。你要看什么病？我可以给你治。这个屁呀、啊！我又没病，老子是来要债的。你颜面浮肿，眼睑青紫，走两步就气喘如牛，虚汗不止。而且还经常腰酸背痛、尿频尿急、听力下降、耳鸣盗汗，我说的对吗？你你怎么知道？我是医生，这点毛病还逃不出我的眼睛。那那你能治吗？当然可以了，但要收费。你要多少钱？哼哼，不多，二十万就够了。二十万？你拿我当冤大头是吧？看来你是不相信我的医术啊！这小子在瞎扯什么呢？啊，林浩怎么还跟他聊起来了？不相信没关系，我可以证明给你看。啊？怎么证明？把手举起来。然后呢？哎、我勒个去，这味道真是化学武器啊！快点，举着很累的。混蛋，你找死是吧？敢扎老子！别冲动，你的狐臭已经治好了。你说什么？嘿，我说，你已经没有狐臭了。让我闻闻，狐臭咋可能随随便便就治好了？<笑>真的没有味道了，这也太神了。他究竟用了什么方法？难道是刚才的那两根针？小子，价格能不能再便宜点啊？价格便宜了，疗效也会打折哦。切，好吧，你说怎么治？这么复杂
就像你炒股一样，人体也是有起有落，有涨有跌。兄弟，你真是神仙啊！连我炒股都能诊断出来。三天后你过来取配好的药，顺便把钱也带过来就行。没问题，但我不用给你钱。我叫范导，是无人药的债主，他还欠我二十万，正好和你看病的钱抵消。三天后我再来，记得把药配好。<笑>饭桶真的愿意掏这二十万吗？当然了，这下你家就不再欠外债了吧？林浩，真的谢谢你，一点小事而已。哦，嗯，对了，你是怎么知道饭桶的狐臭的？<笑>一点粗浅的针数罢了。那你怎么知道他炒股的呢？很简单的推理而已，从他进门开始啊，就时不时瞄桌上的报纸。报纸那一页恰好就是股市行情。嗯，林浩，你这么厉害，究竟是什么人啊？哦，臭小子，赶紧收拾东西去后山。啊？去后山干嘛？你给法通看了那么多味药，难道会从天上掉下来呀、啊？哎，这老头子可真够抠门的，为了省钱，居然让我们自己上山挖药材。护士小姐，你走慢点，小心前面的蛇虫鼠蚁。护士小姐，你走慢点，小心前面的蛇虫鼠蚁。安啦，我经常来这里，从没见过那些东西。啊，这，这是。放心吧，我会保护你的。只不过，你能不能先从我身上下来？啊！啊！流氓！明明是你自己先跳上来的。这只乌龟被蛇缠住了，怎么办啊？很简单，就这样。哦，居然还是一只金钱龟。啊？金钱龟是什么？可以入药，对治疗风湿病有奇效。好了，村里的盐叔正好有风湿病，快，我们赶紧回去吧。哎，别着急，小心再踩到东西。老吴啊，哟，老严，今天什么事啊？还是老样子，风湿性关节炎，拿点止疼膏药。严叔，今天我们捉到一只金钱龟，正好可以治您的病。是吗？若兰，你真是有心了。哦，这东西能治风湿。嗯，他的面色不太对劲儿。我说这位大叔，你不止风湿这一种病吧？林浩，哪有你这么说话的？小心惹严叔生气了。<笑>没事儿，小兄弟说的也没错，我身体一直不好。不过你怎么看出来的？在下学医多年，这点眼力还是有的。你有什么问题啊？不妨说说。算了吧，这几年我也去了不少医院求医问药，都没治好。你个小年轻能有什么办法？不试试怎么知道？老吴，这小子你从哪里找来的？靠谱吗？哇，你来的也小子，但是确实有点本事。大叔，你怎么吞吞吐吐的？难道是得了癌症不成？你说的没错，就是肝癌，晚期。不是吧？我是乌鸦嘴。那你把 X 光片子拿来我看看。哎，人家大医院名医都说了，让我回来吃点好的。哼，一群庸医，你这病我能治。怎么？臭小子，你别瞎臭哟！癌症你也能治？是啊，林浩，癌症可不是感冒发烧，你怎么治啊？那不如我们来打个赌。打赌？赌什么？我如果治不好严叔的病，以后我不要工资，白干活。但如果我能治的话，工资翻倍。啊？那你不是？我跟你赌。爸，怎么能这样？大丈夫一言既出，驷马难追。李默多喊：“嘿嘿嘿，
就没见过谁能治好癌症晚期的。老头子，你去后院摘个南瓜过来。啊？要南瓜干什么？当然是治病了。不懂就别问那么多。若兰，你去外面的链树上摘几个苦链子。哦，好。林浩，你要的东西都在这儿了。好，下面就交给我吧。完成。我这小伙子，这就是能治病的药。我记得这苦链子不是有毒吗？我这小伙子，这就是能治病的药。我记得这苦链子不是有毒吗？哼哼，抛开剂量谈毒性都是耍流氓。信我的话，你就把这些都吃了。算了，死马当成活马医吧。严叔，他没事吧？呃，我也不知道。呃，好火啊！喂喂，老严怎么了？啊，林林浩，你不会害死严叔吧？别慌。啊，给你。你这小混蛋，成心整我是不是？别着急啊，先看看盆里。啊！这这这，这是什么鬼东西啊？寄生虫。寄生虫？我肚子里怎么会有寄生虫？你仔细看看这张 X 光上，上面的阴影是圆形，确实很像癌症产生的肿瘤。但如果你多拍几次，这个阴影的位置肯定会发生变化。肝是人体的重要器官，但大叔，你除了面色蜡黄、体型消瘦之外，也没有其他症状啊。这恰好也符合寄生虫病的症状，所以我断定啊，你没有得癌症，只是肝部聚集了一些寄生虫罢了。小伙子，你的意思是我不用等死了？多吃几次药，再活个二十年，应该问题不大。你可真是我的大恩人，老头子，这下我的工资是不是应该翻倍呀？你想的美！我赌的是你能治好癌症，但老严压根儿就不是癌症，所以我,我可没输啊！哼，就知道你们反悔。老吴，这小子不错，我有个小女儿还没结婚，你看。喂，大叔，我家若兰也还单身着嘞。哎，他俩神神秘秘说什么呢？嗯，不知道。或许再说你艺术高明吧。臭小子，我在这里偷懒了，诊所里消炎药用完了，还不赶快去城里进货？可是我不认识进城的路啊。哦，若兰。今天你带他跑一趟吧，哼，以后看你还有啥子借口。啊，进城，太好了！你等我一下，准备好了，咱们出发吧。对了，林浩，你的医术这么厉害，到底是怎么学的呀？你怎么也对这事儿这么感兴趣？哎呀！人家就是想知道嘛。我可以告诉你，不过你要替我保密啊。啊，好激动啊！终于可以知道林浩的故事了。其实，我是一个孤儿，根本不知道父母是谁。从我记事起，就是一个人流浪。后来被人拐上了一艘开往海外的远洋货轮，船上有许多跟我一样。都是从世界各地被骗来的人。我们中啊，不停的有人因为饥饿和疾病倒下。我侥幸活了下来。那后来呢？后来，我们被送到了一个孤岛上的城堡。那里是一个神秘组织的基地，和我一起上岛的人，无一不经受了惨无人道的训练。我们被送到了一个孤岛上的城堡
，那里是一个神秘组织的基地，和我一起上岛的人，无一不经受了惨无人道的训练。有的人成为了杀手，有的人成为了间谍，而我，被派去给一群疯狂的怪医当助手。他们吧，虽然行为很疯狂，但医术确实很高明。除了给他们的医学实验打下手，我还要负责整理资料、打扫卫生。那种精神和肉体的双重折磨。让我无时无刻不想离开那里。啊，那你是怎么逃出来的？很简单，我假死。啊，假假死？没错，我在研究中发现了一种可以让心脏暂时停止跳动的药物，我利用它伪造了自己过劳猝死的假象。那群老鬼就把我埋在了城堡附近的墓地里面，等他们走后。我就从土里面爬了出来，并且离开了那个人间炼狱。就算是现在，晚上梦到那几年的经历啊，还是会半夜惊醒。对，对不起，林浩，向你回想起这么多痛苦的事。没关系，都已经过去了。啊，不过你要替我保密啊。嗯，打死我也不会说的。哈哈哈哈哈。那就多谢你了。这是不好。啊？怎么了？那辆红车严重超速，行驶轨迹也不正常，这样下去肯定会出事故。嘿，快看，撞车了！哎呀，快报警，叫救护车！混蛋，哪个不长眼的敢挡老子的路？救这车是吧？看我不打死你！你是什么人呢？明明是酒驾，还这么嚣张！黑车里的人晕过去了，好像是个孕妇。孕妇？林浩，怎么办？我们要不要帮忙啊？我过去看看。喂，帮忙！那车里的可是孕妇。亲爱的，你没事吧？哎、啊，我我的腰、啊……糟糕，已经开始漏油了，随时可能会起火爆炸。太妙啊！孕妇已经晕倒了。林浩，怎么样？是有人受伤吗？若兰，我想办法把人救出来。你快去取医药箱。哦、好。车门被撞变形，卡住了。呃，要不要去帮忙啊？还是算了，万一被人讹上怎么办？呃、对对对。哎，糟了，已经起火了。林、呃、浩、呃呃，我没事，快把药箱给我。小伙子，你还是等救护车吧。他现在大出血了，不能等了。想要同时保住胎儿和母亲性命，只能铤而走险了。百惠、神庭、风驰、人影，这这些在医书里都是死穴啊！林浩，你怎么？放心，只要失真恰到好处，这些都是救命穴。都让让，别看了，给救护车让路。医生，我女儿怎么样了？幸亏做了紧急处理，不然。凶多吉少，小伙子，谢谢你救了我女儿的命。不用客气，这都是身为医生我应该做的。您快去照顾家人吧。哎，咱们走吧，这里没有我们什么事儿了。嗯、哦，好。站住！你打我老公这事儿怎么算？自然有人跟你算。你看看后面。你们两个酒后驾驶，造成严重事故，跟我走一趟。臭小子，你叫林浩是吧？我记住你了。今后有你好果子吃。林医生，林医生，哎呀，外面出事了！怎么了？有急诊？林浩，你给我滚出来，不然我就砸了你的诊所！林医生，林医生，哎呀，外面出事了！怎么了？有急诊？有个气势汹汹的女人带了一群人堵在村口，说。说要找你呢，啊！我从不沾花惹草，怎么会有女人堵我的门？林浩，你给我滚出来，不然我就砸了你的诊所！竟然能找到这里来，还真是出乎意料哈、啊！臭小子，之前你打我老公，又害我吃了好几天牢饭，今天咱们就来算算总账。<笑>好啊，你想怎么算？你给我跪下，磕三百个响头，再跟我说一百声“姑奶奶，我知错了”，我就饶了你。切，看不出来
你长得挺丑的，想的倒是挺美。这可是你自找的，给我好好教训他。是。就凭一群乌合之众也想来教训我？你不会以为我只懂医术吧？快上，给我拦住他！动作太慢了。啊、你你别过来！这家伙到底是什么怪物？这么多人都打不过他。还有什么别的招数吗？我爸可是红帮的金钱虎，你要是敢伤我，他是不会放过你的。放心，我从不打女人。林浩，你没事吧？我已经报警了。<笑>没事，几个野路子还伤不到我。只不过，你恐怕又要回去接着吃牢饭。臭小子！不会放过你的。<笑>说这种台词的，多半都凉凉了。林浩，林浩，快醒醒，有人找你。谁呀、啊？大清早的。你好啊，李医生，那天真是谢谢你了。哎、啊，呃、啊，你是，呃、啊，那个出车祸的孕妇。是啊，托您的福，我和孩子都平安无事。真的太谢谢您了，这是我们的一点心意。我只是帮了一点小忙而已，不必如此。您千万别推辞，若是没有您出手相救，我们母子当时就没命了。嘿嘿，好吧，不过这钱我可不能白拿啊，这些中药对你的身体恢复很有帮助的。另外，孩子还有一些新生儿的肠胃问题，这副药啊，放在奶瓶和奶水里面一起服下，很快就能痊愈的。啊、您这是神了，几眼就把孩子的病症说得一清二楚，医院都检查了很久呢。月子期间容易受风寒，你们呀还是早点回去吧。好，那我们就先告辞了。林医生，这是我的名片，以后有什么用得着的地方，打我电话就行。长海集团董事长，好家伙，还是个大人物。林浩，刚才那对夫妇已经走了。嗯。哦。他们出门之前塞了这把钥匙给我，门口的车也没开走。啊！哇，好漂亮的车呀！不愧是大公司老板。嗯，又是没有病人的一天。嗯，无事诊所。小姐说的地方就是这里，进去看看。小伙子，你就是林浩。嗯，这就来活了。这俩人都是练家子，来者不善。这俩人都是练家子，来者不善。看病就坐吧。先让我把把脉。嗯，我说大叔啊，你这病可不好治啊。哦，你倒是说说，我有什么病？你虽然中风痊愈，但还是会感到头痛、失眠、耳鸣、心悸、食欲不振。我说的对吗？不错，的确有两把刷子，但我今天不是来看病的。只要进了这门，都算是我的病人。姓名：金钱虎。哦，原来你就是金钱虎啊！既然你知道我是谁，那咱们就来谈谈正事。好啊，你想谈点什么？你害得我女儿一个月内进去两次，是不是有点太过分了？谁让她那么嚣张跋扈？我不过是给她点小教训罢了。<笑>我金钱虎的女儿，还轮不到外人来教训。哼<笑>，我说她性格怎么那么恶劣？原来都是你这个蠢爸爸惯出来的呀！我看你是活腻了。什么？子不教，父之过。这个道理你不懂？臭小子，你不要乱来啊！混蛋，把手拿开！<笑><笑>松手！我喘不过气了。可恶
，你们两个，给我上！敢动我老大！你的死期到了，想打的跟我出来！就这里吧，你们两个谁先来？我来领教领教。这可是你们自找的。啊、也忒不禁打了。哎，喂，阿强，你没事吧？放心吧，他只是晕过去了。现在轮到你了。好，就让我阿珍来领教领教你的手段。看招，速度好快！哎呀，这脚法是太拳。好凌厉的攻击，只是挡了一脚，手臂就已经发麻了。哼，你你那点小伎俩，在实力的差距面前都是没用的，是吗？那就让你见识见识我真正的小伎俩。来呀！哼，什么？嗯，手臂突然使不上劲儿了？难道是点穴？好机会！哼<笑>，现在知道小伎俩的厉害了吗？<笑>没想到一对二你都能赢，不过不知道你一对二十怎么样呢？嘿嘿嘿，今天就让你小子知道我们红帮的厉害。少废话，我看谁先上来送死。哼，死鸭子嘴硬，给我狠狠的打！哟，这不是红帮的金钱虎吗？带着这么多人，是来这里跳广场舞的吗？嗯，谁敢直呼老子名号？给我站出来！<笑>几天不见，真是长本事了，都敢在我面前自称老子几天不见，真是长本事了，都敢在我面前自称老子。这俩人好像看上去有点眼熟啊。林医生，是我夏石，前几天你不是救了我姐姐吗？哦，原来是你啊！<笑>当日冒犯，请勿见怪啊。你们两个从哪儿冒出来的？敢在红帮虎爷面前撒野？你再给我一次试试。金钱虎，你这手下也太不懂规矩了！夏小姐、夏公子，千万手下留情啊！既然虎爷都开口求情了，那我就饶你一命。这小子，原来是拿个打火机吓唬人啊！林医生救过我姐姐的命，往后谁再找他的麻烦，就是跟我夏家过不去。我话讲完，谁反对？谁赞成？我赞成，我赞成。好了，没别的事就赶紧滚吧，别在这里碍眼。是是。等一下，林医生还有什么指教？给你开的药方还没拿呢。上了年纪，火气别这么大，中风会复发的哟。诊费记得去前台结账。臭小子，仗着有夏家撑腰，气死我了。我们走，慢走啊！下次来就是老顾客，诊费九五折啊！<笑>林医生，你放心，以后他们绝对不敢再来了。我说，你们夏家到底是干嘛的？金钱虎怎么这么怕你们？我们夏家的忠义堂是广城最大的堂口，红帮什么的根本就不入流。原来如此。哼，又不是我们来得及时，你怕不是要被金钱虎的人打死？哼哼，就算你们不来，他也奈何不了我。你一个小医生吹什么牛呢？我问你，上次你偷我衣服，是不是占了我的便宜？你也拿个打火机吓唬我？哦，你看他像打火机吗？大姐，当时情况紧急，哪还顾得上想什么乱七八糟的？哼，看在你救我的份上，就信你一次。再说了，你身材又不好，我才没兴趣。你是不是找死？哎哎哎！错了错了错了错了！你身材最好了，行了吧？
别动不动就掏家伙呀，姑奶奶。哼，这还差不多。不过你最好还是少用枪，后坐力会加剧你的右手小臂疼痛。你怎么知道我的毛病？你举枪时手腕颤抖，拇指握枪柄也用不上力，一看就是因为小臂韧带陈旧性损伤导致的。姐，我早就跟你说他医术高明，这次你信了吧？林生，我们今天来是补偿你救我姐的诊费，当时太匆忙给忘了。嘿嘿，钱不钱的不重要，交个朋友。哎，那把左轮打火机也送给我呗。<笑>一个玩具而已，您喜欢拿去就行。你们这次过来是专程来看我的？哼，谁要看你？我们走。慢走。哎，姐，你等等我。左兰，左兰，你过来一下。怎么了，爸？神神秘秘的。我问你哈，你和林浩那小子关系怎么样啊？嗯，挺好的呀，我们工作上配合很默契呢。只有工作关系吗？你就没想过跟他深入发展一下？啊，爸，你就别瞎操心了，我比林浩大五岁呢。哎。年纪不是问题，我听过吗？女大五，赛老母。谁是老母啊？啊，爸，你就别瞎操心了，我比林浩大五岁呢。哎，年纪不是问题，我听过吗？女大五，赛老母。谁是老母啊？您真是没一句正经的。哎，这闺女真是不争气。您好，这里是吴氏诊所，请问您是？啊，你说什么？我爸开车撞人了。看到你爸了，就在前面。喂，老头儿，撞了人不赔个五十万，别想走。哎哎，有话好好说，不要动手嘛。爸，你没事吧？哎，闺女，你总算来了哈！喂，给我放手！哎，你谁呀、啊？敢臭老子吆喝！我说了，放手！啊！他他他他他他他他他！你们家老头撞了我兄弟，你还敢还手？你说撞了就撞了！爸，到底怎么回事？哼，我进城买药回来。有个人突然跳到马路上，倒在车前面，然后这帮人就从树林里冲出来，让我赔钱。哼，原来是碰瓷儿啊！少废话，快点掏钱，不然我就不客气了。想试试我的分金挫骨功吗？我我我我们可是红帮的，不想死就快点放手。红帮？金仙虎那个红帮吗？嘿，知道就好。实话告诉你。这条路上可没有监控摄像头，我今天就讹定你了。没有监控是吧？多谢你提醒我。呀，混蛋，给我打！就凭你们！还有人要试试吗？小子，你有种别跑！林浩，趁他们去搬救兵，我们也赶紧走吧。别想跑！我记得你们车牌号。我不走，我看你们还有什么花招。大哥，这次遇到硬茬子了。啊？碰瓷这点屁事都干不好，真是一群废物！小弟们真的顶不住了，您快过来吧。人呢？就在那边。好、哦，你就是猴子请来的救兵吗？哼，老子算你倒霉，遇上我黑熊的，至少要留下一条腿。就凭你这一块黑炭，能碰到我，就算你有本事。看你能猖狂到什么时候！什什么？知道人体最脆弱的地方是哪里吗？只要关节脱臼，就算肌肉再发达，是不堪一击。熊哥，就这？怎么着？
，还要继续打吗？别别别！我认输了，认输了。这次就饶了你们，再有下次，可就没这么轻松了。好小子，有招！咱们来日方长。你说什么？我我我说谢谢大哥，我们以后绝对不敢了。<笑>滚吧！<笑>是是是，我们这就滚。哎，真是一群草包。哎呦，你找林医生看病啊？对呀、啊，你也是吗？林浩，刚才严叔来电话，请你去一趟。嗯、哦。林浩，刚才严叔来电话，请你去一趟。嗯、哦。哦，严叔这房子倒是修的挺漂亮的。严叔，若兰说你有事找我。啊，小李你来了。哎，是不是有哪里不舒服啦？哎，保证手到病除。啊，不不不，今天叫你来不是为了看病。小林呐、啊，前阵子听若兰说起你的事儿，你是孤儿，本家就请你。呃，嗯。是的，你就没想过搞清楚自己的身世吗？嗯，都这么久了，想查也无从查起啊。哎，您怎么突然关心起我的事情来了？话说，咱们石坑村当年有一个姓林的大家族，十八年前丢失过一个男丁，算起来跟你年龄相仿，不知是不是巧合？什么？天底下怎么会有这么巧的事情？<笑>总有无巧不成书的故事。林家如今落败，走的走，散的散，现在还在村里住的只剩下一户了。这家的男主人叫林石天，依靠天赋和努力，年纪轻轻就成了著名画家，身家百万，成了村里远近闻名的人物。我一度以为林家要中兴了，只可惜天妒英才。几年前，石天出了一场严重的车祸，虽然保住了命，但双手却落下了后遗症，再也不能握笔了。石天受不了这个打击，变得堕落，整日酗酒赌博，败光了家财。他老婆又在几个月前刚生了孩子，日子过得一言难尽呢。原来是这样。那，就是这户。今天就想带你来看看，说不定有什么帮助，也顺便啊，帮石天看看手。绅士的事情放在一旁，医者仁心嘛，能出手相助的，我绝不推辞。进去看看吧，严叔。走，我领你进去。严叔，您来了，是之前提过关于林家的事儿吧？是啊，石天在家吗？他在家是在家，只不过又喝醉了，一时半会儿恐怕醒不过来。嫂子，石天哥的事儿，我听严叔说了，他的手虽然伤势严重，但也不是完全没有希望。我可以试试看，真的吗？他的手真的能治？我一定会尽全力。等石天哥醒过来，让他去诊所找我。林医生，真的太谢谢你了。他醉成这样，绅士的事也问不出我孙然。以后有机会再说吧。林医生，林医生在吗？耶，是你啊。酒醒了吗？听我老婆说，你能帮我治手，是真的吗？林浩，石天哥的手伤了好几年，能医好吗？哼，虽然没有百分百的把握吧，但我会全力以赴的。我等等，他的手可是连国外专家都说没得救的嘞，万一失败，那诊所好不容易立起来的招牌又要被你搞砸了。爸，你难道还不相信林浩的医术吗？是啊，吴大叔，就算治不好，我也不会怪林医生的。哎，说的轻巧，都别争了，就冲咱们都信林，我一定会全力帮你
，一切后果我来承担。都别争了，就冲咱们都信林，我一定会全力帮你，一切后果我来承担。石天哥，今天啊，我先做好手术准备，你明天一早来找我。林生，你真是太谢谢你了。哎，这都十点了，石天哥怎么还没来啊？时间还有，再等等。哎，不会忘记了昨天的事，又跑到哪里去喝酒了吧？不会的，我相信他，他这次一定会振作起来的。唐楠，你来干什么？欠你的两百万，我会想办法的。嘿嘿嘿，天哥，只要你把那幅画给我，欠我的钱呢就不用还了。这个交易不算坏吧？我说了很多遍了，那幅画是非卖品。我现在有急事儿，请你让开。庞达，不要再纠缠我们了好吗？石天真的已经一无所有了。一无所有？他不是还有你这么一个漂亮的老婆吗？<笑>嫂子，你就别跟这个残废过了。只要从了我，保证有好日子。你做梦！庞达，你不要欺人太甚。哼<笑>，非要敬酒不吃吃罚酒。信不信我找人把你腿也打断？石天哥，这种流氓就交给我吧。啊，你小子谁呀、啊？一个医生而已。哼，没实力还得多管闲事儿。今天就让你长长记性。是。啊，我的手！啊嗯、臭小子，你干了什么？我的手怎么变成这样了、嗯？你现在立马给石天哥和嫂子道歉，我可以给你治好。道歉？你放屁！你以为世界上只有你一个医生？你要是不信的话，大可以试试。这分君错骨的功夫，可是我的独门绝技。混蛋！等我治好了手，再来找你算账。林医生，谢谢你啊！多亏有你替我们解围。不过我担心庞大会回来报复你。放心吧。他非但不会来报复我，还会哭着回来求我的。哎，不说这个了，石天哥，你快跟我去诊所做手术吧。好，咱们走吧。哇，没想到不靠麻药就能实现全身麻醉啊！只要封住经脉的几个大穴，就能使人陷入昏迷状态。虽然石天哥的手伤得很重。但只要将重新断开的神经接上就没问题了，然后紧接着要将筋骨皮肉也全部缝合完毕，完成。石天哥，你现在感觉怎么样？我已经把你的右手给治好了。呃，那个林医生。忘了跟你说，我是左撇子，画画都用左手。啥？这么重要的事情，怎么不早说啊？啊！石天哥刚才还没来得及说话，就被你点穴晕过去了。啊！终于做完了。连国外专家都做不了的手术，林浩竟然能连续做了两次，而且。他认真的样子，好帅啊！啊，不行不行，我在想什么呀？嫂子，石天哥的手术做完了。林医生，真的太谢谢你了。以石天哥目前的身体情况，可能恢复的会比较慢，但只要慢慢练习，保证在一年之内就能重新识画笔了。真的吗？太好了，我一定会好好照顾他的。哎，对了，你们是怎么招惹上庞达这种垃圾人的？对了，你们是怎么招惹上庞达这种垃圾人的？这个就说来话长了。庞达是我以前的经纪人，这个家伙眼里只有钱，背地里偷走了我的许多画拿去卖。石天出事后，为了治病，找他借了几百万的高利贷。都怪我无能，要不是我自甘堕落，也不会沦落到今天这步田地。林医生，这次的手术费我一定会凑齐的。石天哥。手术费就不用了，你只需要帮我个忙就行。严叔叔，咱们石坑村的林氏家族，十八年前走失了一个孩子，嗯
，呃，好像是有这么回事儿。<笑>那你知道这个孩子的情况吗？时间太久，我记不清了。不过我可以回去查一下族谱，再找当年的老人打听打听。<笑>那就劳烦石天哥了。林浩，给我滚出来！谁呀、啊？一大早上大呼小叫的。<笑>你小子到底把我的手怎么样了？快点给我治好！普然，我对你不客气。哼，原来是你这个人渣呀！有你这样求人办事的吗？可恶！你这手我治不了。No no no！ 你这个伤太严重了。好汉不吃眼前亏，就让你再嚣张一会儿。林大夫，林神医，你大人不计小人过，帮我治治吧。这还差不多，拿一百万来，我马上给你治好。什么？一百万？你开什么玩笑？开玩笑？是钱重要还是手重要？你自己可想好了？呃，这好，我可以给，但你要先给我治好。谁知道你是不是忽悠我？<笑>那你就准备下辈子当残疾人吧。嗯，别别别别，我给，我现在就给。若兰，你过来一下。哦，怎么了，林浩？这家伙要治手，先让他扫码转钱，省得一会儿赖账。嗯，我明白了。你如果治不好，钱可要退给我。少啰嗦，赶紧的。一到账，一百万元。啊，这这这，好多万元啊！钱也给了，快点给我治啊！别着急啊，我这就来帮你正正骨。啊，这好疼！治好了，可以走了。就这一下，你就给我一百万？马上给我滚！今后再让我见到你，可就没这么简单了。切，你给老子等着！我的钱，你那么好拿？我说老板，今天这伙食有点差呀。哼，挑三拣四，有你饭吃就不错了。你上次怎么没收临时店的手术费呀、啊？嗯，一点小钱而已，我都从庞达身上赚回来了。是啊，爸，等石天哥的手好了，画一幅画送给你，也值不少钱呢。嗯，这倒是真的，他可能小赚。我永远不亏，开门，快开门！谁呀、啊？这大半夜的，谁呀、啊？有什么事不能明早再说吗？这么睡得香着呢。开门，快开门！谁呀、啊？这大半夜的，谁呀、啊？有什么事不能明早再说吗？这么睡得香着呢！臭小子，少废话，赶紧把那个姓林的大夫叫出来。要是晚了一步，我就把你这小诊所夷为平地。说什么？我不喜欢别人用枪指着我。啊！我的手！啊！混蛋！你对我做了什么？肚子张，你给我闭嘴！<笑>原来是你啊，夏石，你的小弟叫肚子张，需要健美消失片吗？<笑>林医生，先别开玩笑了，快救人吧！快，快把何小姐扶过来！这是枪伤，面色苍白，呼吸微弱，看来是失血过多。而且看着枪伤的位置，不确定是不是伤到了内脏，十分危险，还是送医院吧。切，救不了就直说，装什么大神呢、啊？能去医院用得着来乡下找你？你闭嘴！惹毛了林神医，你就去给何小姐陪葬。林医生，何小姐对我们周玉堂很重要，求你一定要救救她。医院实在有不能去的苦衷啊！既然如此，我一定全力以赴。他想保命，必须先输血，但是诊所没有血浆，也没有能够匹配血型的器具
，看来只能够靠这个了。变成了蓝色，看来是 A B 型。想不到之前在那个神秘组织学到的邪门歪道，还真派上了用场。只有我是 A B 型吗？管不了那么多了。受伤血之后，他的状态总算是稳定了。但想救他，还是要尽快把子弹取出来。太乙神针，断一。银针的麻醉效果虽然好，但时间不长，需要速战速决。消毒完毕，子弹的位置找到了，一切顺利。最后再检查一下肺部。林神医，何小姐怎么样？命保住了，弹头已经取出，后面注意休养就行。还好送来的及时。太好了，我终于疼又缺你一个大人情。既然是朋友，就别说这么见外的话了。喂，姓林的，也以为救了何小姐就了不起？快把我的手弄好。我叫林浩，不是叫姓林的。你现在立马给我道歉，我可以考虑一下帮你。<笑>道歉，道个屁！<笑>看来得给你个教训，让你长长脑子才行啊！哎，你你你要干什么？你快放开我！本经错骨手！啊！臭小子，你是不是活腻了？你现在道歉，我还能帮你恢复；否则就等着变残疾吧。你敢威胁我？杜子昭，给我消停点！哈哈，下时你不用插手，你的手下缺管教，我出手帮你教育教育。嗯、呃，那请林神医你下手轻点。就凭你也想教训我？小子们，给我下了！住手！就凭你也想教训我？小子们，给我下了！住手！月、呃、儿，你怎么来了？杜子章，你少在这给我添乱。别浩，何欣欣的情况怎么样了？已经没事了，在屋里休息呢。你带我去看看他吧。我不去，这个杜子章的家伙还没给我道歉呢。李浩，杜子章是我中医堂的人，有什么得罪的地方，我带他向你道歉。何欣欣对我们非常重要，麻烦你带我去看看他。好吧，既然你都这么说了，那跟我来吧。何小姐运气不错。子弹是从心脏边上擦过去的，我已经保住了他的命，只是因为失血过多，暂时还没醒。太好了，你的医术这么高明，就没想过去更好的地方发展吗？你有什么建议？来我们中医堂怎么样？虽然是堂口，但我们早就转型成了集团化企业，给你五十万年薪，要不要加入？哈，才五十万啊！嫌少，那你开个价。只要在我接受范围内都可以，<笑>还是算了，毕竟我想要的东西不全是钱，不是钱，那他到底想要什么？难道说他的目的是我？他对我有意思，想要我以身相许？这小子性格虽然恶劣，总喜欢抬杠，但仔细看。模样倒还算是俊朗帅气，如果他真的想，也不是不可以啦。<笑>喂，你脸那么红，是不是发烧了？是，是脸红了。看完就出去吧，别打扰病人休息。不用你说，哼。那我先走了，你好好照顾何欣欣。放心吧，等他恢复醒了，我再联系你。喂，姓林的，你赶紧把我的手弄好啊！肚子胀，大兄弟，你还没走呢。哎，少废话，快给我治
。既然夏雨儿刚才替你道歉了，那我就给他这个面子。你得意个屁！真以为非你不可吗？我只是嫌麻烦，不想往医院跑而已。哟，嘴还挺硬，那咱们不妨打个赌。啊？赌什么？赌你的手啊！如果你能找到其他人治好你的手，我林浩此生不再姓林。好，我跟你赌，要是找不到，我就答应你任意一个要求。爽快，爽快，我就喜欢你这种头铁的。臭小子，你会后悔的。走，去广昌最好的医院。是，督手。哼，慢走不送。你说什么？没法治，就这样敢说是广城最好的医院？信不信我分分钟让你们关门？这位病人，请你冷静一点。虽然我们治不好你的手，但前几天来了一个和你病情相似的人，这两天听说他的手已经好了。快，快把那人的资料给我。呃，医院有规定，不得泄露病人隐私。啊？你刚才的话我没听清，能再说一遍吗？我我是说，这这就给你。快快把那人的资料给我。呃，医院有规定，不得泄露病人隐私。啊！你刚才的话我没听清，能再说一遍吗？我我是说，这这就给你。这这是病历，你拿好。哦、oh, ，我们去找他。是，毒少。哦，谁呀、啊？大半夜的干啥呢？你你是谁？快给我滚出去！别紧张，我只是想问你一件事。我我警告你们，红帮的金钱虎是我表叔，你你你你们别乱来啊！<笑>红帮算个屁，我可是忠义堂的杜子章。忠义堂，杜杜杜少，我好像没得罪您吧？少废话，我问你什么你就答什么。哎，是是是是是。你的手之前有过这样的情况吗？啊，这这这个伤，莫非是林浩弄的？这么说，你也是被林浩给？是啊，越想越来气，我花了一百万才搞定。一百万虽然贵了点儿，但能让林浩卷铺盖滚蛋，这钱花的值。快告诉我，你找谁治好的？呃，还是林浩。什么？我找了国内外专家都治不好，还说如果三天内不恢复，就会终身残疾。可恶，怎么会这样？杜子章，你怎么又来了？呃，因为我的手。你服个软，他不会不管你的。就是嘛。出来混，技不如人，就要乖乖认栽。夏允儿，女孩已经醒了，你进去看看吧。嗯，这次你就放她一马吧。放心。李医生，之前的事都是我的错，求求你，快帮我把手弄好吧。嗯，态度还可以。嗯，哎，你那跑车不错，送给我开开如何？把钥匙给他，怎么样？这下可以帮我治了吗？行，把你的两只手都伸过来吧。林氏正骨，啊！哎，竟然真的好了！下次再有什么毛病，都可以再来找我，给你打九五折。林浩，别蹬鼻子上脸，小心我！不想要九五折，想要手骨折是吧？哎哎哎！别别别别别！我错了，我错了，我要九五折。哈哈
。好了好了，老老实实待着吧，不准进来啊！可恶！鬼叔，你马上到广城来，替我收拾一个人。银浩。这次一定要让你生不如死，云浩！这次一定要让你生不如死。欣欣，现在你感觉怎么样了？我已经好多了，女儿你放心吧。何小姐，你失血过多，还是要好好休息才行。对了，欣欣，他就是那个救你的医生，名字叫林浩。虽然人看起来不太正经，但医术还是不错的。这，这样啊？你夏允儿，你就不能老老实实的夸我吗？林医生，这次真是多谢你的救命之恩。不客气，你目前身体还很虚弱，最好不要久坐啊。嗯，我知道了。我说夏小姐，你看看人家多温柔，哪像你？你闭嘴。跟我出来，说正经的啊！你准备什么时候把他转移到医院去？刺杀欣欣的杀手还没找到，医院鱼龙混杂，反而更危险。还是先住在这儿吧。可万一对方知道他没死，又找上门来怎么办？放心吧，我会加派人手保护的。而且只要你帮我这个忙，我就给你一个天大的好处。什么好处啊？难不成你要以身相许？你想得美！我的意思是可以让这间诊所成为忠义堂的定点医疗机构。那可不能光凭嘴说，要白纸黑字的写下来才行。前几天忠义堂的师爷刚刚隐退，只怕一时半会儿找不到合适的人来写合同。哼，这个好说，我正好认识一个靠谱的人。啊！嗯、喂，臭小子，你们怎么这么亲密啊？给我注意点！我和他做什么？你管得着吗？当然管得着，雨儿可是我的未婚妻。未婚妻？都是我爹和他们擅自定下的，我从不和别人说这个。雨、啊、儿，你这话是什么意思？杜子昭，你给我听好了，我从没承认过这门亲事，也没喜欢过你。我要跟谁去做什么是我的自由。你要再嚷嚷我是你未婚妻，就别怪我不客气。别喊我们走，别管他了。那就再见啦，杜少，先走一步啦。好你个姓林的，骗了我的车，还敢抢我的女人，看不出来那个杜子章还挺怕你的吗？哼，就是个欺软怕硬的二代罢了。当年为了巩固忠义堂的实力。我爹和杜家定下了娃娃亲，可是后来我爹逐渐失势，杜家竟然选择了明哲保身。那你还不把姓杜的赶走？你以为我不想？但还是有不少人觊觎忠义堂龙头的位置。我爹还不想和财力雄厚的杜家闹翻。这次杜家把欣欣介绍给忠义堂，也是想借此修复两家的关系。啊、哦，看来何小姐的身份也不简单啊。她是奥城第一富豪何家的大小姐，这次来忠义堂谈一笔八十亿的生意。原来如此，要是这笔生意谈成了，夏家的龙头地位就可以稳固了。你说的没错，怎么样，要不要来忠义堂帮我？算了，我暂时不想趟浑水，还是先安心的当我的乡村医生吧。好吧，那就拜托你照顾欣欣了。要是杀手真的找上门来。我可能会先开溜哦。你不是那种人，我相信你。话说咱们这都开了半天了，你到底要带我去哪儿啊？马上你就知道了。话说咱们这都开了半天了，你到底要带我去哪儿啊？去找律师签合同啊。到了，就是这里。我有个病人叫林十天，他妻子以前是律师。林十天。是那位著名的画家，我很喜欢他的作品，但听说后来好像出了车祸。没错，不过我已经帮他治好了。嗯，林医生是你啊，快进来。哎，嫂子，有件事情想请你帮忙
，你说吧。啊，是这样的哈。原来你要和夏小姐合作啊？合同的事好说，我现在就帮你们拟一份。嫂子名叫苏晴，之前是广城的著名律师。你说忠义堂缺个笔杆子，我看他正合适。没想到你连林老师的手都能治好，我果然没看错人。夏小姐，合同写好了，要审一遍吗？这么快？条理清晰，逻辑严谨，只用这么短的时间，太厉害了！晴姐，我愿意聘你为忠义堂的专职法律顾问。夏小姐，你的好意我心领了，只是我刚生了小孩，还要照顾十天，实在脱不开身。没关系。你先把家里的事都安顿好，过几个月再来上班就行。这是十万元支票，算是我预付给你一个月的工资。嫂子，你就答应吧，有什么需要帮忙的，也可以来随时找我。那真是太感谢了，林医生、夏小姐，你们人真好。不用客气，以后大家都是自己人。这下咱们中医堂既有医生，又有了律师，真是太好了。哎哎哎，别攒攒的。套什么近乎啊！我可不是你的人。你这家伙，怎么样？这几天有没有感觉好一些？啊，真是多谢林医生你照顾了。林浩，给老子滚出来！这声音，又是那个肚子胀，还真是没完没了啊！我说杜少爷，你居然还敢来！又准备送我一辆车吗？姓林的，你别太嚣张了。上次技不如你，我认栽，但是这次你的死期到了。少爷，这个毛头小子就是你要教训的人吧？哦，你以为搬了救兵就能赢我？<笑>你少目中无人，鬼叔可是我杜家第一高手。年轻人，我是长辈。就让你先出手，用不着，有什么招数就使出来，我接着便是。鬼叔，不用跟他客气，给我往死里打。那就别怪我了。来啊，给我住手！杜子章，你怎么还来找林浩麻烦？我，我咽不下这口气。夏允儿，你不要插手，我今天要让他彻底的心服口服。鬼叔的实力非同一般，林浩这家伙居然这么有信心。好吧，你自己小心点儿。放心，我不可能输的。<笑>你也就这会儿还能嘴硬了，等下就让你满地找牙。杜子峥，我劝你还是不要太自以为是。哼，臭小子，自以为是的人。是你吧？先走，这动作是男拳。哎、鬼叔是南派白鹤拳大成高手，林浩这次恐怕嘿嘿嘿嘿。姓林的，今天你完蛋了！嘿嘿嘿嘿。姓林的，今天你完蛋了！嘿，受不了了吧？只要你给杜少磕头认错，我就饶了你。<笑>白日做梦！林浩，你就认怂吧。鬼叔他是动了真格的。哼，他动了真格，我可是还没认真呢。只是敬酒不吃吃罚酒，给我去死吧！太慢了，傻瓜，竟然锁住我的手。这次我看你怎么躲。彼此彼此，他的拳头上怎么会有如此强悍的内劲？哼，不过如此。什么？行了，放心吧，我留了几分力。这大叔只是晕过去了而已，没有受什么重伤。林浩，真是吓死我了！我还担心你被鬼叔给……放心吧，他还奈何不了我。云儿，你竟然和他抱在一起！小林的，我我我要
一起过。算了，还是给他看看吧，闹出人命就不好了。嗯，口吐白沫，浑身抽搐，外加眼球上翻，是典型的癫痫症状。只要扎一针就能醒过来了。啊啊，好疼啊！怎么样，这次服了吗？我我我服了，我服了！以后你就是我大哥，我再也不敢了。<笑>那你们就慢慢聊吧，我先走了。大哥，我都认怂了，你就放我走吧。急什么呀？我问你，你这癫痫是怎么得的？遗传？关你屁事！你说什么？皮又痒了是吧？别别别别！我说我说。几年前，我有一次去港城玩，在夜场有个美女主动跟我喝酒，后来她喝醉了，我就把她送回了房间。谁知道，我刚转过身，就被人从后面给我敲晕了，大概是遇上了仙人跳吧。当时头上的伤挺严重的，从那以后就落下了癫痫的毛病。原来如此，我还以为你想对人家姑娘图谋不轨呢。行了，这儿没你的事儿了，你走吧。以后见面记得叫我一声林哥啊！可恶啊！肚子张着癫痫，像是大脑里有淤血没清除导致的。这位小哥，嗯，请问一下，你知道林浩林医生是谁吗？嗯、呃，我我就是，呃，你你，请问你有什么事儿呢？我是杜少的医疗助理吕冰，他安排我来帮你照顾何小姐。哦，那他癫痫的毛病，你肯定是知道喽。哦，呃，是啊，杜少这几年看了中外很多名医，都没治好。你把他以前的病例给我，我来想办法。我劝你还是放弃吧。为什么？杜少的癫痫是外伤导致大脑内出现淤血肿块造成的，但他经不起开颅手术的折腾。哎，放心吧，我有办法。杜少的癫痫是外伤导致大脑内出现淤血肿块造成的，但他经不起开颅手术的折腾。哎，放心吧，我有办法。既然你这么有信心，那咱们打个赌如何？可以啊。要是你治不好杜少，我就当你女朋友。我我。我一定能治好。喂，杜子章，你现在马上回来诊所。啊，姓林的，不不不不，林哥，我这才刚走啊。少废话，半个小时内不来，后果自负。啊，好好好，我马上到。啊，啊林，林哥，我来了，有有什么急事儿？啊嗯、呃，你准备一下啊，我要在你的头上开个洞。啊，杜少，林医生说他能治好你的癫痫。没错，我已经想到办法了。对了，刚才何小姐告诉我，林医生你擅长针灸，只是略知一点皮毛而已。我想请你教教我。哈，又没有好处，我凭什么教你啊？哎呀，别那么见外嘛。万一你治不好杜少，咱们可就是情侣了。我先带何小姐在院子里转转，不打扰你治疗了。林哥，原来你喜欢这种类型的，口味挺重啊。你闭嘴！我回来了，我买了水果。林浩，你要尝尝吗？若兰，你来的正好，快来帮忙。哦，帮忙？你要干什么？给这个家伙开个炉。林浩，还需要什么药物吗？不用了，剩下的呀就交给我吧。林医生，你说林浩能成功吗？恐怕不行，毕竟连国外专家都治不了。我倒是觉得，他一定能做到。他可是救了我的命呢。搞定了。喂，起来吧，手术已经做完了。啊，我还活着吗
，我还是第一次见这么快的开颅手术，太厉害了。哎、大大哥、啊，为啥我的身体一直不受控制的在发抖啊？哦，那只是麻醉效果还没消退而已，别紧张。哎，好嘞，我这就去大医院复查一下。你还是先把衣服穿上吧。恭喜啊，林医生，看来手术很顺利嘛。我出手当然没问题啦。那我们是不是能深入交流一下了？嗯，林浩，他是谁啊？还有深入交流是什么意思？若兰，你你先别急。好，深入交流嘛，就是……嗯，你脏东西！原来是交流针灸技术，吓我一跳。嗯，对不起，林浩。我太激动了、嗯，没事，只要你不生气就好。<笑>哎、老大、啊，这么快就回来了，检查结果怎么样？哎呀，好了，我真的好了，您真乃神人也。恭维就免了，那、啊、拿着这个，哎，这是什么？这么快就回来了，检查结果怎么样？哎呀，好了，我真的好了，您真乃神人也。恭维就免了，那、啊、拿着这个。哎，这是什么？这盒子里面呢，是我专用的针，因为都是顶级的，所以我叫它们顶针。为了保证疗效，每根我只用一次。你去找工匠，把这一模一样的再帮我做十套。这个呢，就当是你的手术费了，懂了吗？啊，明明白了。那还不快去？哎、啊、哎，是是是，我这就去。杜少平是脾气那么大，竟然对你服服帖帖，真是不可思议。哼哼哼，这是我调教的好。什么事儿啊？你的假期要取消了。为什么？何欣欣没死，现在正在广城的一个小诊所里疗伤。你确定？我监视了好几天了，不会有错。给我订下午的机票。OK。哼，我倒是要见识一下，谁能从我的枪口下把人救活。林医生，我的伤也恢复的差不多了，请问可以出院了吗？啊，这这个我说了可不算啊，让我问问夏允儿，毕竟是她送你来的。夏大小姐，你那边调查的怎么样了？对方隐藏的很好，我这边费了好大的劲儿，也只调查到了一些杀手的信息。对方是什么人啊？具体还不清楚。只知道是个女人，在五百米距离上一枪击中何欣欣，绝对不是一般的杀手。那如果对方知道何欣欣没死，必然还会再对她下手。明白了，我会保护好她的。拜托了，我相信你。事情就是这样，外面很危险，你暂时啊还要待在这里。好的，我明白了。别伤心了。有我陪你。哎，不知道夏允儿什么时候才能抓到那个女杀手。林浩，哎，小子，你过来一下啊？怎么了，大叔？哎，你和夏允儿签合同之后，他打来了一百万的定金过来，我嘞。都想把经营规模扩大一下，你感觉怎么样啊？不是吧？今天大叔这脑子是秀逗了吗？竟然考虑这么正经的事儿？喏、哦，我看中了前面中间那三座小楼。爸，我记得那不是梁三伯的房子吗？哎，他欠了一笔高利贷。
最近着急想卖掉房子还债呢。原来如此，大叔，你这是想趁火打劫呀、啊？我和老梁认识好多年了，我只是想帮帮他而已啊。这样啊，等买了那边的房子。现在的诊所都可以改成员工宿舍，哦，听起来还不错啊。等搞好了宿舍，都能让若兰和他名正言顺的住一起了。嘿嘿嘿嘿嘿。等搞好了宿舍，都能让若兰和他名正言顺的住一起了。嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿嘿，我先去找老梁聊聊买房的事情啊。晚上吃饭就不用等我啦。很久没看到爸这么高兴过了，都是因为有林浩。嗯，我脸上有什么东西吗？啊，没，没有。说真的，林浩，如果没遇到你，不知道我和我爸现在还过着怎样的苦日子呢。真的，谢谢你<咳>。那有没有什么实际的表示啊？比如说长，红紫。若兰，你……嗯，好了，肚子都饿了，还是快回去吧。啊，呃、等等我呀！啊，饱了，饱了。这么晚了。我爸怎么还没回来？我去找找看。我跟你一起去。这位梁伯的日子也不好过啊。是啊，这次一定要帮到他。有人在吗？谁？谁呀、啊？啊，我是若兰。若兰姐，你是来找吴叔的？是啊，他在你家吗？吴叔在后院和我爸爸说话，我带你们过去。老吴啊，这房子和地皮，我打算一起卖。哎，可我把地皮买来也没得用啊！哎，我实在有我的难处啊！老吴啊，算我求你帮帮我，只要你帮我还上二百二十万的外债，房子和地皮你全都拿走。哎，不是我不肯帮你。我现在手头一共只有一百万。爸，哎，你们怎么来了？还不是你这么晚还不回家，我和林浩担心你。爸，要不我们就把地皮一起买下来吧，钱的事我可以解决。你？之前林浩从庞达身上赚了一百万，都交给我了。哎，老梁，你都听见了，只有二百万。你同意的话，我马上给钱。可还差二十万呢，如果还不上，债主也不会放过我的。姓梁的，给我滚出来！啊、不好，催债的人来了。哼，欠债还钱，天经地义。你躲起来也没用。求求你，再宽限两天吧，我正在卖房卖地筹钱呢。行啊啊！爸爸救我！把你女儿给兄弟几个快活快活，哎，再宽限你十天都没问题。啊！救命啊！混蛋，放开我女儿！这事跟她没关系。哟，啊，欠债的脾气还这么大呀？老子就让你这家伙先闭嘴！我看还是你先闭嘴吧。大晚上的，吵到邻居多不好啊！臭小子，你对我做了什么？哼，我什么也没干，是你身患恶疾，弱不禁风的。你放屁！你昨晚腹部已经是疼痛难忍了，我说的可对？什么？他怎么知道？你昨晚腹部已经是疼痛难忍了，我说的可对？什么？他怎么知道？大哥，别跟那小子啰嗦了，一起上吧。把嘴闭上，老老实实待着啊！小兄弟，既然你都看出来，那你能帮我治治吗？当然能了
，但我凭什么给你治啊？再说了，你刚才不是说不相信我的吗？我信，我信。刚才是我有眼无珠，小兄弟别见怪啊。<笑>我问你啊，梁波一共欠了你们多少钱？一共二百二十万，其中本息二百万，二十万是我们的劳务费。嘿嘿嘿，原来如此，本息我会全部还给你，但是二十万的好处费一笔勾销，就当是你的看病费，怎么样？啊，这臭小子，居然敢要挟我！等我的病治好，再反悔也不迟啊！我答应你，好处费免了。连博，他说的你都听见了吧？呃，听到了。哎，老吴，我没问题了。明天就去搬过户。哦，这小子真行啊！一句话就能少还二十万。OK， 完美解决。黑头，你跟我来。那个林医生，我叫黑手。那、啊、喝了吧？这这玩意儿真的能治病啊？若是不相信。你转身离开便是，死马当活马医，拼了、啊！厕所，我要去厕所、啊。出门右转。你该不会用泻药来糊弄他吧？那可是我开发多年的独门药水，恕不外传啊！哼，我才没兴趣，我还是更关心房子和地皮。爸，地皮我觉得应该归林浩。毕竟他也出了一百万。行啊，我只要有房子能扩建诊所就行。这老家伙今天怎么这么大方？嘿嘿嘿，以后李小子和若兰在一起了，还不都是一样？哇，不错，感觉肚子舒服多了。怎么样？我没骗你吧？嘿嘿嘿，确实好了。你想怎么样？当然是好好感谢一下你了，嚣张的臭小子！怎么，病刚好你就准备过河拆桥？少废话，赶紧把老子的二十万拿出来，少一分也不行。钱我可以给你，但你家人的死活我可就管不着了。你威胁我啊？你这病属于基因层面的显性遗传，跟你有血缘关系的人多半都会发病。你说什么？这种病十分少见，几乎没有什么人研究，全世界范围内，恐怕也只有我们治。怎么会这样？怎么样，想好了吗？是要钱呢，还是要你家人的健康？这，林神医，我知错了，刚才是我不对，您大人不计小人过，求求您救救我全家呀！算你识相，赶紧滚吧！是是，林浩，他这种病真的那么严重吗？我吓他的，像他这种病确实少见，不好吃。天不早了，我要回去睡觉了。明天见了，林浩。好、哦。几个月过去，诊所也从一开始的冷冷清清，逐渐步入了正轨，算是这么多年以来难得的几天安稳日子了。一个，两个。三个，切！小小一个诊所，居然安排了五个保镖。何欣欣，这次我一定要当面干掉。一个，两个，三个，切！小小一个诊所，居然安排了五个保镖。何欣欣。这次我一定要当面干掉你，林医生。听若兰说，你们准备扩建诊所。是啊,啊。是枪声，难道？大家小心，有人偷袭！收好大门！啊！什么？可恶！给我滚出来！啊！欣欣，你先从床上下来，把身子尽可能的放低。林医生，是不是上次那个杀手又来了？很有可能。外面有夏雨儿安排的保镖和监控探头，一
应该没什么问题。我去，这才几分钟啊，就团灭了！西西，你把灯关掉，离窗口远一点，我去看看情况。哼哼，这些家伙真是不堪一击。何欣欣，这次你死定了！对方手里有枪。要想办法近身才行。看来只能用它了。这种药剂可以在短时间内大幅度提升人体的反应速度和力量，虽然事后有很大的副作用，但现在也顾不上那么多了。一枪毙命，不愧是职业杀手啊，下手真狠。又来一个送死的，别怪我。什么？居然能躲开子弹？在那边！啊！竟然被发现了！找到你了！去死吧！哼，跟我玩近战是吧？你还嫩了点！啊！可恶！竟敢小看我！哼！我都说了。拳脚功夫你是打不过我的，混蛋，给我放手！怎么样，还要继续吗？没想到这个小诊所里竟然还有这么难缠的家伙，看来你的确是有两下子。哎，好险！人呢？小子，今天我认栽，但这份耻辱我一定会加倍奉还。好啊，随时恭候。你给我等着！啊啊！看来时间到了，肌肉开始抽搐了。幸亏他认怂开溜了，不然真就危险了。林浩，你逃不掉的。你，你到底是谁？哼哼，你以为能靠假死脱离组织？我今天就如你所愿，让你真的去死！啊！啊啊原来只是场梦啊！林浩，你怎么了？是哪里不舒服吗？没事，就是做了个噩梦而已。哪里不舒服吗？没事，就是做了个噩梦而已。没想到那小子这么难对付，浑身酸疼无力。那家伙的招数，难道都是针对静脉的？喂？怎么回事？为什么又失败了？没什么，出现了一些意外状况而已，我自己能解决。离最后的期限还有三天，要是你还没有完成委托，我可要另请高明了。三天，足够了。伤脑筋呢，这女人连续两次失败，已经靠不住了，要早做准备才行啊。待我恢复元气，再去找那臭小子算账。下次你死定了。林浩，林浩，嗯，你一个人发什么愣呢？有什么事儿吗？昨晚多亏有你，我会再增加人手保护这里的。云儿，我不能再待在诊所了，杀手是冲着我来的。这样只会连累林医生。欣欣，委屈你再坚持一下，杀手背后的人我们很快就能查清楚了。那好吧，我也让家里派一些保镖过来，不能让林医生一个人冒险。放心吧，就算只有我一个人，也能保证你的安全。那我就回去抓紧追查幕后黑手，你们多加小心。OK， 交给我吧。呃，腰还是有点酸痛啊。林医生。
对不起，都是因为我，才让你遇到这么危险的事情。<笑>好啦，别放在心上了，你的身体已经恢复的差不多了。嗯、呃，这样，我给你调个药浴怎么样？药浴？那、啊，这可是专门为你研制的独家秘方，不仅有助于恢复体力，更能美容美颜，让皮肤更加光滑哦。真的吗？这么厉害？当然了。而且我只要更换药材，就能满足各类人群的养生需求。林医生，就决定是你了。我一直想开一家高端美容 SPA， 你有这么好的配方，我们可以一起合作呀。听起来倒是不错，但这药材可不便宜啊。我今年的零花钱只剩下两个多亿了，也不知道够不够。啊、够够够够，绝对管够。那太好了，我出资金。你出技术，盈利，我们五五开。你好，你们俩待在浴室干嘛呢？<笑>我跟欣欣啊，刚才刚谈了一笔几个亿的项目呢。啊，几个亿的项目，人还真不少呢。没想到老头子把梁博的小楼改造的还挺像样的。快走吧，林浩，你可是今天的主角呢。哎，女士们、先生们，今天无事诊所乔迁，感谢大家来捧场，为回馈社会。从今天开始啊，我们进行持续三天的免费问诊，坐诊医生都是大家再熟悉不过的神医林浩。嘿嘿，过奖过奖，你没那么神了，但我一定会尽我所能，帮大家解除病痛。太好了，谢谢林医生。从今天开始啊，我们进行持续三天的免费问诊，坐诊医生都是大家再熟悉不过的神医林浩。过奖过奖，也没那么神了，但我一定会尽我所能，帮大家解除病痛。太好了，谢谢林医生。看了九十多个病人，骨头都要酸麻了。辛苦了，帮你按摩一下。我爸已经说了，下个月开始就给你涨工资。算他有良心。虽然搬到了新地方，我还是挺怀念这里的。念旧是人之常情。若兰，你闻到没有？有一股好香的味道。林医生。若兰，你们回来啦！晚饭马上就好。欣欣，你刚痊愈不久，做饭的事还是让我来吧。没事的，举手之劳而已。快坐下吧。哇，这么丰盛！这不是庆祝诊所乔迁之喜吗？林医生，若兰，我敬你们一杯。感谢大家这段时间对我无微不至的照顾。欣欣，你太客气了，大家都是朋友嘛。就是就是，况且夏雨儿是提前付了钱的。干杯！嗯，这个真好吃。林浩，你慢点儿，别噎住了。<笑>终于可以休息了，明天还有一大堆病人等着我呢。老大，救命啊！有人受伤了，肚子撑。发生什么事儿了，老大？这姑娘流了好多的血呀、啊！你快救救她吧！我刚才在路上开的好好的，她突然从一边冲出来，我没来得及刹车，就就成这个样子了。我我不敢去医院，只好来找你了。这女人怎么这么眼熟？出血量很大，身上却没有明显伤口。难好了，她就交给我吧，你先回去吧。他不是之前那个杀手吗？不过，既然你送上门来，那就别怪我不客气了。就，给我老实点，不然我就开枪。怎么，演不下去了，女杀手？你竟然识破了我的伪装？不就是剪了个头发换了身衣服吗？就你这也叫伪装？这家伙又在小看我。放心吧
，只要有我在，你就别想打欣欣的主意。我现在一枪打死你，看你怎么保护他。<笑>有什么好笑的？开枪之前，还是先看看你自己的手腕吧。手腕？啊，这里怎么会有个伤口？皮肤也变得青紫。刚才给你检查的时候。我已经将一种特殊的毒素注入到你的体内了，这种毒素会从伤口流向心脏和大脑，毒发之时你会全身麻痹，奇痒无比，最终七窍流血而亡。而且，只有我才有解药。想吓唬你，大不了一起去见阎王。我的手为什么动不了了？看来毒性已经从伤口附近开始发作了。我的手为什么动不了了？看来毒性已经从伤口附近开始发作了。说吧，你是谁？又是谁派你来的？我叫冷月寒，是个杀手，但雇主信息不能透露，这是行规。我可以帮你解毒，但你要放弃刺杀何欣欣，并且保护她的安全。啊？不但不杀他，还要我保护他。以你现在的身体状况，恐怕没有拒绝这个选项了吧？什么？不仅是手，整条胳膊都麻痹了，身上也开始变得越来越痒。距离挂掉只剩下不到十分钟了，到底要不要答应呢？那，好吧。OK， 跟我来吧。喂，不是说帮我解毒吗？是啊，那你脱我衣服干什么？因为解毒用的是我的独门针法，你趴好就行。太乙神针，断翼。啊、呃，搞定。哎，感觉怎么样啊？这就完了。对啊，不然你还想要啥？赶紧把衣服穿上吧，小心着凉了。可恶，竟然被他摆了一刀。不过毒已经解了，我也不用再怕他。你现在肯定以为解毒了之后就可以为所欲为了，是吧？可惜，我刚才施针只是延迟了毒发时间，过了十天，你还需要再找我治疗续命才行呢。什么？你可真是歹毒！对付你这种职业杀手。我也是逼不得已，你就不怕我跟你同归于尽，是吗？啊啊、<笑>逗你呢！只要你遵守约定，我就绝对不会伤害你。哼，希望你说话算话。慢走啊，别忘了十天后再来啊！闭嘴吧你！哎，总算是搞定了一个心腹大患。困，下一个患者请上前。只剩下最后几个病人了，加油哦！<笑>没问题。终于完了，肚子好饿。辛苦了。啊，这壮观的车队是咋回事？林医生，朱兰，你们回来了，我正准备出去办点事呢。师母说这车队是来接你的喽。是啊，啊，对了，家里派了几位保镖过来，我介绍你们认识一下。林医生好。呃，这位小姐是。欣欣，你还有个双胞胎妹妹啊？<笑>其实她是我的替身啦。啊，大小姐，怎么能随便把我的身份说出去？放心吧，他们都是值得信赖的好人。真不愧是豪门。哦，竟然还有替身！介绍完了吗？快点上车吧。哟、哦，原来你也在啊！<笑>允儿，麻烦再等我一下下。林医生啊，方便透露一下，你现在的薪水是多少吗？<笑>不瞒你说啊，自从我搬到了新诊所之后，我的工资涨到了一月八千，外带五险一金哦。嗯嗯。
。哎，照这个水平，你干十年也比不过我家保镖一个月工资啊！哎，我去，那你家保镖岂不是年入百万？照这个水平，你干十年也比不过我家保镖一个月工资啊！哎，我去，那你家保镖岂不是年入百万？如果林医生愿意做我的保镖和医生，我会给更多哟。这真的吗？<笑>不用着急答复，你可以先考虑考虑啦。林浩，对不起。嗯，干嘛道歉啊？我家给不了你那么好的待遇，明明你能力这么强。如果哪天你想离开，一定要告诉我，我绝对不会阻止你的。若兰，我是在跟他开玩笑呢。打扰一下。哟，这么快就办完事儿了？林医生。允儿已经查出刺杀我的幕后主使了，正是忠义堂的对头。为了给他们一个威慑，我父亲决定，今后何家和忠义堂的所有合作正式公开。哦，这么说何家又和忠义堂正式结盟了？没错，三天后我们两家要专门举办一个联盟庆典大会。允儿，怎么了？夏龙头有事找你。那我先走了。欣欣，你自己跟林浩说吧。怎么着，有什么我可以帮得上忙的吗？庆典当天，我会代表何家出席。我想让你陪我一起去，这样感觉更踏实一点嗯，我一定会好好感谢你的。怎么样？好吧，我答应你。林医生，你帮我这么多，我真不知该如何报答你。那以后每天你都给我做饭吃，怎么样？<笑>没问题，就从今晚开始吧。嗯，我就随口说说而已啊。林医生，先来一杯开胃红酒，如何？<笑>感觉我们好像在过二人世界哦。哈哈。欣欣，你真会开玩笑！各位观众，我现在正在忠义堂和何家结盟庆典的现场，为您发回报道。啊。这这是哪个智障选的地方啊？我选的地方怎么了？这周围都是高楼，万一有杀手埋伏在高处，我们都要完蛋。现在立刻就派人去美森检查。你以为我不知道吗？早就检查过了。何小姐您好，请问何家与忠义堂结盟后有什么具体的计划吗？目标锁定。这次你跑不掉了！啊！啊！杀人了！快跑！不好，是狙击手！怎么会这样？别傻愣着了，快趴下！小姐，对不起，以后我恐怕再也不能。<笑>不对，那个女的只是替身，真正的何欣欣另有其人。什么？那目标到底在哪儿？肯定还在附近，仔细观察。那个女的只是替身，真正的何欣欣另有其人。什么？那目标到底在哪儿？肯定还在附近，仔细观察。我们应该没有暴露，你们千万别乱动，容我观察一下。嗯，快保护护小姐！你们不要过来呀、啊！你被发现了
，你们这群蠢货！何小姐别怕，我来。不，不，不要了！快把车围起来，挡住杀手视线。林浩，我们安全了吗？暂时应该没事了，可万一杀手射中油箱引起爆炸的话，那就糟了。真是一群蠢货，全都给何欣欣陪葬吧！什么？啊啊！来了吗？臭小子，我身上的毒还没解，你可不能随随便便就挂了。那女人。不是之前刺杀欣欣的，放心吧，已经是自己人了。啊，请问您才是真正的何欣欣小姐吗？啊，我是，啊，我是广城电视台的记者，不知您对今天遇刺的事情有什么看法？小心！啊、此地不宜久留，快走。我带欣欣离开，雨儿，你带人再好好排查一遍现场。我明白了，下车，让我来开。哎，等等，我看你很面生，是忠义堂的人吗？嘿嘿嘿嘿老子是阎王殿的人，可恶！啊、给我滚回阎王殿去！坐稳了。欣欣，星星你的电话响了。哦，看来他是真的被吓坏了，还是我来接吧。何小姐，您没事吧？现在在哪里？喂，我是林浩，欣欣现在跟我在一起，你们先确认诊所的安全，再和我联系。二位去哪儿啊？您往市区开就行。好嘞。欣欣，欣欣。啊，已经没事了哈，我们已经安全了。<笑>好了，不哭了哈。你再哭的话，司机叔叔可要笑话你了。放心，我什么也看不见。什么也看不见的话，还怎么开车啊？我这是给你小子创造机会呢。对了，差点忘记最重要的事情了，大叔。去购物中心，呃，没问题。欣欣，你买套新衣服换上，防止再被人盯上。嗯，林浩，你也换一件吧。啊，哦哦，哎、啊，感觉心情好多了。啊，对了，陪我去看电影好不好？好嘛。今天无论你想做什么，我都会陪着你的。<笑>没有别的观众哎，我们两个包场。因为你选的是科教片啊，哪有观众来电影院看这个？哎、嗯，你真是个傻瓜，林浩，今天真的谢谢你。因为你选的是科教片啊。哪有观众来电影院看这个？你真是个傻瓜，林浩，今天真的谢谢你。不用客气，我有义务照顾好你，谁让你是我的病人呢？林浩，欣欣，你，你你你你，别误会啊！我只是想报答你的救命之恩，绝对没有其他想法。林浩，以后如果再遇到危险，你还会像今天这样保护我吗？放心吧，丢下自己的病人不管，可不是一个合格的医生。哦，哎，嗯，我明白了。欣欣。星星你肚子饿不饿？咱们去吃点东西吧。啊，好啊好啊！我想尝尝这个
，人家都是丫鬟命、公主病，你明明是个小公主，却偏偏像个丫鬟一样。哟，就你这种穷小子，也想癞蛤蟆吃天鹅肉，还真是没有自知之明啊！啊，你又是谁啊？只是一个路过的帅哥而已。哦，我想起来了。想起什么？你认识我吗？认识啊，你不是动物园里的熊猫吗？<笑>小姐你好，我叫曾凡，二十三岁，未婚，海外留学归来，可以交个朋友吗？对不起，没兴趣。小姐，请不要误会，我只是想跟你认识一下，请你吃个饭而已。不过小姐放心，我绝对不会像这个穷鬼一样，请你吃煎饼果子。这家酒店如何？曾先生，感谢你的好意。啊，不必客气。大千世界能够和小姐相遇，也是一种缘分。但是，你张口闭口就是小姐，谁是你小姐了？好的，小姐。哼，林浩，我们走。等一下，我对小姐一见钟情，让我请你吃个饭好不好嘛？你是叫曾凡是吧？就这么想请他吃饭？那当然，我可以帮你。<笑>你个穷小子怎么帮？就这样。<笑>好了，欣欣，咱们走吧。臭小子，你做了什么？林浩，他怎么站在那里不动啊？因为我点了他的穴。啊，那不是武侠小说里的东西吗？顺便从他身上借了点钱，嘿嘿，够咱们大吃一顿的喽。说不太好吧？你也听到了吗？刚才是他自己亲口说要请你吃饭的嘛。那，好吧。走，我们吃大餐去。喂，别丢下我！有没有人啊？我动不了了。哎，原来花别人的钱吃饭是这么爽啊！就是感觉有点不好意思。刚才吃这么多，也没见你不好意思啊。哎呀，讨厌，人家饭量很小的啦。刚才吃这么多，也没见你不好意思啊！哎呀，讨厌，人家饭量很小的啦。<笑>请问你以后还敢不敢以貌取人了？不敢了，再也不敢了。好，那麻烦送我们回家吧。哎，你不会不同意吧？没没没有。广城的夜景真美。是啊,啊。对了，我看你这黑眼圈应该是先天的吧？哦，难不成你也是个医生？哪个医学院毕业的？你别胡说，林浩根本没有上过学。<笑>原来是个赤脚医生啊！你又胡说，林浩不是赤脚医生，人家是村医。而且你知道我们林浩有多努力吗？哎，欣欣，你别扯远了。我只是想帮他去除黑眼圈而已，你就别瞎操心了。什么果酸焕肤、美白导入，我都试过，没用。嗯，我觉得你可以试试中医疗法。中医？算了吧，我可是著名西医学院毕业，对以经验为基础的伪科学不感兴趣。到了，赶紧下车。OK， 今天多谢你了啊，下次再见。谁想再跟你见？啊，今天真的好累啊！辛苦你了，林浩。<笑>没事，回去就能好好的睡个觉了。啊啊、怎么会这样？何小姐，你平安无事吧？还活着？快说
到底发生什么事儿了？半小时前，有一群杀手袭击了诊所，呃、还好你们不在。<笑>先别说了，我帮你护住心脉。别管我了，快去看看里面那个女娃子。刚才多亏有她。女娃？你难道是？<笑>果然是冷月寒，卖我削弱游丝，危险了！你一定要坚持住啊，我不会让你死的。除了鬼叔，其他人都已经没救了。欣欣，快过来搭把手，他俩还有救。好，曾凡，给我过来帮忙。啊？你又想干什么？嗯，我，我饿了，以后。这么晚了，有事吗？啊！你说什么？曾凡，鬼叔就交给你了。好。李浩，我没来晚吧？来的正好，快跟我去手术室，准备二百毫克多巴胺和坚强胺，加二十毫升的生理盐水，还有麻醉药。是。坚持住，我一定会想办法救你的。药片好了，他的情况很不乐观，我担心。不要想那么多，尽全力就好。首先要找到体内的弹头，接下来是缝合伤口。不要慌，肾上腺素一毫克，静脉注射，快！我我知道了，注射完成。拿呼吸机进行辅助呼吸。明白了。一、二、三、四、五、三十二、三十三、三十四、三十五。林浩，出手吧。心脏停止跳动，已经超过八分钟，就让他安静的走吧。不过是八分钟而已，谁也不能把他带走。看你神针，有福重归。是否能行，可全都靠你自己了。呵呵，好久没用这招了，累死我了。呃、感觉有点晕。哎，林浩，你怎么了？我只是。这只是个梦，一定会醒过来的。不要担心，不要担心。林浩，林浩，谁？谁在叫我？你是怎么好？我们找你找的好苦啊！这个声音，快来，跟我回去吧。父亲，母亲，真的是你们吗？乖孩子，跟我们回去。这一次一定把你做成最完美的标本！不，放开我！不要啊！又是这个噩梦。啊？哼，是你啊！你的病人我已经处理好了。鬼叔现在怎么样了？已经没事。我可不像某人。救个女人还把自己搞得跟肾亏一样晕过去，啊，对对对，那再见。哎，等一下，告诉我，昨天在马路上你是怎么让我动弹不得的？你知道点穴吗？别拿小说里的东西忽悠我，你肯定是用了什么特殊的麻醉药。啊，啊好痛啊！救命啊
把内力通过指尖有力道的点击输入到人体经络特定部位的技巧，那就是点穴啦。现在信了吗？<咳>你这伪科学，真的能治我的黑眼圈？哦，伪科学，你再说一遍。啊，伟大又神秘的中医，如何才能治好我的黑眼圈呢？这还差不多，随便给个八万十万的呗，我保证给你治好。什么？打劫都被你这么狠吗？<笑>我开玩笑而已了，等我定好治疗方案之后，我就会联系你。至于今天，先让我歇歇吧。喂，喂，等我定好治疗方案之后，我就会联系你。至于今天，就先让我歇歇吧。喂，喂。林浩啊，我跟你说个事啊，怎么了，大叔？呃，诊所这不是扩建了吗？我想再招一个医生。哎，甄凡这小子，我感觉不错，留学高材生，手法利落，业务扎实，哎，颇有个年轻时的风范。更可贵的是，三千月薪就能接受，这种年轻人不多啦。这才是主要原因。三千，养他的车都不够吧？这家伙居然能答应，我就知道他不会那么傻。看到星星在这里，小姐你好啊，想进水，我们又见面了。不过看他也不像是什么坏人，以后多个能使唤的手下挺好的。喂，告诉你个坏消息，参与庆典行动的杀手都被人灭口了。我明白了。哦，若兰，我来照看他吧，你去休息一下。宁浩，你没事了吗？头还晕吗？睡了一觉，精神百倍呢。不要太勉强自己了，我去帮你做吃的。哎，鸡汤，我要喝鸡汤。<笑>没问题，交给我吧。这家伙伤口恢复的很快啊，肯定也练过一些功法。嗯。行。你醒了，是你救了我。难不成这里还有哪个人比我的医术还要高明吗？哼<笑>，你就吹吧。这是鸡汤，若兰亲手做的，还放了一颗人参呢。<笑>快趁热喝吧，啊！啊你说你，好好一个女孩子，为什么要做杀手这么危险的工作啊？我从小就是个被抛弃的孤儿，在流浪的过程中遇上了师傅。师傅说我骨骼惊奇，是个修炼的苗子，就收我为徒。虽然修炼很苦。手伸直，但比起无依无靠的生活，我还是更喜欢留在师傅身边。五年前，师傅驾鹤西去，我又变回了孤身一人。走投无路的我，选择加入杀手组织，过起了刀口舔血的生活。但这次暗杀何欣欣的任务失败，我肯定会被组织当成叛徒除名。那不是正好？你就留在这里吧，比你做杀手安全多了。傻瓜，组织对待叛徒的方法肯定是灭口，我留下只会牵连你们。放心吧，我一定会保护你的。真，真的吗？我倒是要看看，到底是哪个不长眼的敢动我的人。谁？谁是你的人啊？不要脸！你，你出去吧。我要睡觉了。啊，行，那我明天再来看你。你你出去吧
，我我要睡觉了。啊，行，那我明天再来看你。怎么样？哇，这个登场是不是超帅？帅个屁呀、啊！差点撞到人了！疼疼疼疼！哎呀，你们两个就别打了。吴老板，林浩压根没把你放在眼里，不知道的还以为他是老板呢。哎，其实他就是老板。各位父老乡亲啊，这位是诊所新请来的曾医生，喝过洋墨水，留学归来的高材生哟。大医院的高薪聘请我全部都拒绝了，为什么呢？因为我觉得乡村的穷苦百姓更需要我。谁是穷苦老百姓啊？老子身家都过亿了，这怕不是个傻子吧？呃，曾医生，秦朝高三，呃，医术高明，各位有什么不舒服的地方就找他，呃，不会有错啊。哼，给我们看病，还是让他先把自己的病治好吧。啊！我没病，身体好着呢。<笑>你看你那黑眼圈，明显是肾虚。哈哈哈整个人精神都不正常了。哎呀，人家的难言之隐就被当众说了。对对对。哎，哎，曾凡，你去哪儿啊？我想静静。怎么了？不去坐诊吗？用不着你操心。看样子。是受了打击啊，鬼叔，我来给你检查一下身体。啊，真是麻烦你了。这个伤口缝合的非常整齐，每一道线都十分完美，仿佛事先用尺子量过一样。那曾凡确实有两把刷子，就是这性格。哼、嗯，一上午连一个病人都没有，肚子都饿了。可恶！您是吴氏诊所的坐诊医生吧？嗯、啊，我是啊。早就听说您妙手回春，今天想请您出诊，给我儿子治病。这一万块是预付的诊费，治疗结束还有重谢。没问题。可我还没吃饭呢，现在肚子好饿啊。没关系，我家有专职厨师，可以给您做饭。那多不好意思啊。没事没事，都是顺手的事儿。那就顺手做一份金牛排，要带骨里脊，七点五成熟，配菜不要洋葱，多放 XO 酱，开胃酒要八二年的拉菲，凑合吃吧。好，好的。这位小姐是来看病的吗？啊，我来找曾凡，我是曾凡的女朋友，你可以叫我小雪。你好，我叫林浩，也在这里工作。你就是林浩？曾凡这小子，肯定没少说我坏话。那，你先喝点水啊，我帮你去找找他。嗯、呃，麻烦你了。曾凡，你女朋友找你。走。啊、对对对对，对不起。啊、有有有人看到曾凡提着药箱出去了，大概是出诊了吧。呃，林医生，你这是怎么了？嗯，没事，摔了一跤而已。哼。呃，林医生，你这是怎么了？嗯，没事，摔了一跤而已。哼。嗯，曾凡这事有蹊跷。他第一天上班，应该不会有人请他出诊，很可能是对方冲着你来的。因为诊所之前只有你一个医生，就把曾凡错认成了你。有没有可能是你想多了呀？据我观察，进来的几个人都是练家子，不是泛泛之辈。我给他打个电话。对不起，您拨叫的用户已关机。啊，对了，我送给他的领带里有一个定位追踪器，在这里。啊？为啥要给男朋友装追踪器啊？别说这么多了，先去找人。我开车。哎，你的身体没事吧？区区致命伤而已，早就好了。对了，你不是讨厌曾凡吗
为什么这么着急要去救他？讨厌归讨厌，但作为同事，我不能让他出事。倒是你，身体恢复的这么快，想必是练过什么功法吧？那当然，我可是跟着师傅学了十年呢。哈哈，是吗？那不妨说来听听。你要保证不能告诉别人。放心，我的嘴严实的很。我修的功法叫圣女经。哦。那你回去教我几道心法口诀，我试试看。哼，别做梦！圣女经只有女人能练，而且不能和异性有亲密行为，否则……呃、否则，否则怎么样？轻则丧失功力，重则伤及经脉，终身残疾。嗯，那这么说，你这辈子只能是个老圣女喽？哼，真可怜。嗯哎哎哎哎哎！不是，姑大娘，我错了，我说错了，你悠着点开呀、啊！我们到了。啊，到哪儿了？曾凡就在里面。精神病院，还挺适合他的。喂，这不是小孩玩的地方，赶紧走开！竟敢说我小，看老娘怎么收拾你！祖宗，求你别这么冲动啊！啊，不好意思啊，大叔，我们是来探望病人的，让我们进去吧。啊，哎，这里是封闭医院，不接待探视。怎么办？嗯，有了，我们就假装是来求医的，你是精神病，然后我是你家属。你才是精神病呢，我不要。喂。赶快把路让开，老子还要去前面医院收垃圾呢。收垃圾，有了。哎，这位大叔，我们的车坏了，能帮忙看一下吗？你小子有病吧？老子又不是修车的。哥哥，给人家修一修嘛。哦，这就来，我这就来。美女啊，呃，哪里坏了呀？哥可是老司机，最擅长修车了。哎哎、我我怎么动不了了？那就先请你在路边委屈一会儿，我们借你的车用一用啊。师傅，下个门，我们来收垃圾的。哎，你是谁呀、啊？大强呢？哎，强哥今天吃坏了肚子，我替他一个班。怎么还有个女的？嘿嘿，她呀是我老婆，男女搭配，干活不累嘛。嗯、啊？怎么还有个女的？嘿嘿，她呀是我老婆，男女搭配，干活不累嘛。嗯、啊？呃，这年头收垃圾的都要兼职撒狗粮了吗？啊，啊弄完赶紧出来啊！哎，好嘞。这里与其说是医院，我看更像是一座牢房。这样大摇大摆的找，是不是有点太现眼了？没事，我来想办法。就是他，还没到吗？快了，快了。按照定位器的显示，曾凡应该是在这间病房里。哎，曾凡。啊啊啊我去，这家伙应该不是曾凡吧？对了，追踪器只能显示平面位置，但是大楼是立体的，曾凡应该是在别的楼层。哎，咱们往上一层一层的找。嗯，好像有两只老鼠混进。老大，要不要我去干掉他们？安排人手，你压睡就行。上面楼层让他们随便逛。奇怪，这都到楼顶上了，怎么还是没有找到那家伙？难道是追踪器坏了？应该不会。如果不在上面的话，唯一的可能……啊、地下室，交给我了。这里就是地下室入口。
，开火！嘿嘿嘿，肯定被射成马蜂窝了。啊，嗯，热闹！嗨，你们是在找我吗？啊！可恶，给我开火！太乙神针，断翼。小子，去死吧！啊！这里肯定不是普通的医院，你最好小心点，也不要手下留情，否则没命的就是你了。这个你会用吗？你们几人里，只有一个能活到最后，至于活下去的手段，由你们自己来决定。离开组织太久，都快忘记相互厮杀的感觉了。今天就拿你们来练练手吧！哎哎哎哎哎！啊，真是帅不过三秒，你到底行不行啊？很久不开枪了，还没做好心理准备吗？真没用，还是看我的吧！啊！嘿嘿嘿嘿，糟了！哦，还不错嘛。确实有两下子，<笑>彼此彼此。按照定位的显示，我们离曾欢很近了，只要再穿过一条走廊。<笑>两只小老鼠搞出这么大的动静，本事不小啊！看来是 BOSS 登场了，就让黑暗战士大伟来解决你们吧。呃、这位大哥。你好像走错片场了。少废话，看拳！断子绝孙腿！这家伙是来搞笑的吗？<笑>我看像。断子绝孙腿！<笑>这家伙是来搞笑的吗？<笑>我看像。你们是什么人？这，这变！曾凡，坚持住，我这就来救你！臭小子，去死吧！滚开！啊！给他，给他枪！说，为什么绑架曾凡？我，我,我不知道。手下把他送来的时候，说什么绑错了人，怕走漏消息，要我们把他处理掉。看来之前的猜测没错。真正的目标果然是我，没想到竟然是你来救我，这次算我欠你一条命。那以后可要好好想想要怎么还我啊！喂，能不能先给他找件衣服啊？别只穿内裤到处乱晃。这位小姐，你也是来救我的？咱们只见过一面，你就被我的魅力折服了吗？这家伙，命都快没了，还不忘自恋。竟然偷袭老子，让你们偷工下地狱！这火力也太猛了，快想想办法！那是谁啊？有了，请你吃个劲爆的！喂，你该不会是想……没错，什么鬼玩意儿？啊！小心！好、啊，好疼！姓林的尿柱啊，还不快起来！想趁机占我便宜吗？对面已经团灭了，别再装死了，赶紧收拾收拾撤吧。呃，这位小姐，他好像不是装的。你说什么？李浩，李浩，你振作一点！你可别死啊！我的命还在你手上呢，你死了我也要跟着完蛋。<咳>你再摇一会儿，我可就真的死了。让我看看。心律不齐，肺腔严重为阴，没有明显外伤，是内脏受损，不尽快治疗的话会危及生命。你在胡说什么？他一定不会有事的。内脏的破裂伤经常是刚开始没有什么症状，在一段时间后才表现出来，到那时就无药可医了。怎么会这样？老云寒，你怎么这么关心我？该不会是喜欢上我了吧？喜欢你啊！我是怕你死了拖累我
内脏破裂的患者一动要用担架，不然只会加重病情。你在这里看着他，我去找找有没有担架。知道了。林浩，你现在感觉怎么样？这次，如果能活着回去，我就把解药给你。你不想让我为你卖命了？当然想。可我不能这么自私。解药就在我房间右边，柜子的上面。<笑>你你上这么重，先别说话了。我等你回去，亲手把解药给我。来人啊！无论是谁都好，快来救救他！来了，救兵来了。在哪里？搜索救助伤员，动作快！是是。来了，救兵来了。在哪里？搜索救助伤员，动作快！是是。队长，这座医院有很大问题，一定要查清楚。放心吧，等伤者身体恢复后，还需要你们来到现场配合勘查。我明白了。这家伙怎么样？命大的很，医生说他死不了。林浩的恢复速度远比正常人快得多，肯定是也练过某些功法，而且这功法的气息隐约间似乎还有些熟悉。没想到这地精第一章居然有了反应，难道是身体受到了严重伤害，激发了求生本能？阴差阳错的打破了瓶颈，天地气生，四时发成，阴阳两合，聚邪扶正，地精。开。对了，你们是怎么找到我的？靠你女朋友在你身上装的追踪器。啊？我哪来的女朋友？是一个叫小雪的姑娘。怎么，你还想否认？原来是她。两个太吵了，能不能让我好好休息一下？林浩，你醒了。我现在在哪儿？回诊所的路上。哎，你还记得你是怎么被弄到那家医院去的吗？其实我也不是很清楚。当时有三个人带了一大笔钱来请医生出诊，我就跟他们去了。他们说患者身份特殊，一路上必须蒙上眼睛，我就同意了。啊？这你还敢跟他们去？是不是脑子秀逗了？你不懂，现在的有钱人玩得很花，蒙眼睛这都算正常的。打住！你还是接着往下说吧。下车之后，对方好像发现我不是他们要找的人，就直接把我打晕了。再睁眼，我就已经被困在了那所医院的床上。我明白了。你们两个搞什么？招呼都不打，全都不见了，眼里还有没有我这个老板啊？林浩，你怎么受了这么重的伤？呃，是我被人绑架，林浩为了救我才……别说这么多了，快扶他进去。林浩，你怎么了？我我我没事。我去给你做饭啊，我去给你倒水。那我给你按摩一下。能不能让我静静？哎，虽然误打误撞突破了瓶颈，但是再想进一步，还真是毫无头绪、啊。喂，说好的解药呢？哎，吓我一跳！你什么时候来的？柜子第三层右边的抽屉里，你自己拿吧。这就是解药？你没骗我吧？哼。信不信由你。哦，南燕，要先把外面的风浪崩开呀、啊，笨蛋！现在可以吃了吗？吃吧，吃吧，吃吧。哦，这样我的毒就算完全解了？那当然了，我可不会骗你。那你就可以去死了。<笑>那你还在等什么？快动手吧
那你就可以去死了。<笑>那你还在等什么？快动手吧！你以为我不敢杀你？不，我只是觉得你今天不会杀我。哼，老娘今天心情好，放你一马。<笑>还真是个典型的傲娇。那你没别的事先出去呗，我要继续修炼了。你练的内功是地精吧？你怎么知道？师傅曾经给我讲过，内功之中有很多流派。你修炼的地精属于一家，是攻击性最弱的功法。不过，若是修炼到极致之后，就能包罗万象，无所不能。只不过从来没人成功过。那群老鬼。原来是坑我的！你有功法录本吗？让我看看。no 只有第一张，靠这解黄池你就突破了。你是不是也觉得我是个天赋异禀，是个修炼奇才？哼，奇才！如果你没有后续功法，还坚持修炼，早晚变成废材。那，那你有什么好办法吗？有是有，只不过。哎呀，不过，哎呀，你就告诉人家嘛，好不好嘛？你打住，别在这里发癫了，晚上到我房间来。哎，为什么不能现在说，非要等到晚上？呃呃可以说了吗？你现在感觉怎么样？不知道为什么，胸口疼得厉害，浑身都要散架了。这就是功法不全，强行突破的后果。混乱的真气在体内流动，凭你自己是没办法理顺的。把门锁上，衣服脱了，到床上来。啊啊！你说什么？别让我重复第二遍。是是是，来了来了，这这这样可以吗？把眼睛闭上。哦，好的。你你你你你你要干什么？笨蛋，别乱动。混乱的真气开始顺畅，正沿着七经八脉逐渐流转。嗯、啊，天亮了。你，你已经没事了。哎呦！对了，那个，我今晚还需要再来吗？不需要了，赶紧滚吧。呃，短短一个晚上，身体全好了，就连地精也进到了二阶巅峰，真是不可思议。你好。你受伤那么重，不老老实实躺在病床上，跑到院子里干嘛？<笑>其实我的伤已经好了。胡说八道！现在有曾凡坐诊，你的任务就是好好休息。哦，让那小子锻炼锻炼也好，省得每天都毛毛躁躁的。林医生，可否进一步说话？林医生，可否进一步说话？我们从那所医院抓捕了十几名嫌疑人，但作为主犯的院长，却趁乱逃跑，从医院的仓库里还查获了大量的枪支弹药，以及其他违禁药。这些迹象都表明，这所医院背后必然有更大的组织，但现在还没搞清楚他们的目的。呃，那您今天来找我是为了？我们想请林医生协助调查这件事，没问题，只要是我能帮忙的地方，我一定全力以赴。太好了，呵呵之前就听说您医术高明，人品高尚，果然没错。呃，你这都是听谁说的？不过，我有一个条件啊，我需要带上我的这位帮手，他
他身手高强，反应敏锐，一个人能顶十条警犬。没问题。你说谁是警犬？打打打,打个比方嘛，只是打个比方。<笑>队长，人员已集合完毕，是否开始现场调查？开始吗？月寒，咱们也进去吧。你知道吗？这种花需要很多养料，才能开得如此鲜艳。先忙正事，等下有的是时间欣赏。给我仔细搜，每个角落都不要放过。是。是撤货。怎么了？院长在逃跑之前把所有的资料都销毁了，真是个老狐狸。大家辛苦了，先吃晚饭吧。查了一整天，居然什么线索都没发现。慢慢来，总会有收获的。哟，各位还忙着呢。啊？你怎么来了？是队长通知我来的。没错。曾医生是世界亲历者，说不定能提供意想不到的帮助。报告，在地下二层发现一扇紧锁的大门，无法打开。我去看看。你，我我有点恐高。你行不行啊？不是好正开锁王子吗？出开谁不会啊？你行你上啊！我要是能打开，还用你干嘛？真默契，让老娘直接干碎他。喂，那是我的枪。等一下，不如让我试试。搞定，真看不出啊，你还有这手艺，<笑>一点祖传技艺不足挂齿。这里是牢房，床上的血迹还没有变黑，看来不久之前还有人被关在这里，应该是为了销毁证据，幕后黑手。把犯人全都处理掉了。你说的行脚，人又不是物件，要怎么处理才能不留痕迹？我想你应该比我更清楚。难，难道？但愿我们都猜错了吧。喂，快来看这边！这是，看起来是个大型的焚化装置，是用来烧垃圾的吗？没错，但也可以烧别的。林医生，我们找到一叠文件，上面的字迹乱七八糟，你能看懂吗？这是医生写的草书，只有其他医生才能看明白。处理记录，总人数一百二十五。怪不得这医院里的花开得那么鲜艳。你的意思是？处理记录，总人数。一百二十五，怪不得这医院里的花开得那么鲜艳。你的意思是？没错，这里之前关押的人，可能都已经变成花肥了。这帮人的手段居然如此残忍，简直禽兽不如！为什么突然会感觉这么痛苦？仿佛被什么东西在撕扯着我的心脏。哦，李浩，啊，那是什么？小浩浩，快把废料收拾好，别耽误后边的实验。不，不要，别过来，别过来！你醒了，有没有感觉好一点？没事，只是做了一个噩梦而已。睡吧，有我呢。你坐我的车撒狗粮，杀人还有诛心是吧？泽法，你怎么了？本来心里就堵得慌，你们还羞我一脸，我拒绝接受这种侮辱妹，咱们也走吧。等一下，曾帆说给咱们留了礼物
。那个，我我什么也没看见啊。我我也是。昨天好累啊！嗯，这是之前拜托石天哥帮忙调查的林氏家族的信息。林浩，你睡醒了？刚刚石天哥来找过你。他在哪儿啊？我正要去感谢他呢。他看你还在休息，就放下一袋东西走了。东西？我竟然是钱！啊，怎么有这么多？我猜他应该是想偿还之前的手术费吧。不过这也太多了，足足有三十万呢。走，咱们去把多余的退给石天哥。嗯，林老师，您这次是怎么重拾画笔的？是有高人帮您治好了手，还是背后有人代笔？哎，实在抱歉，我现在暂时不想接受任何采访，各位请回吧。石天哥，林医生，若兰，快进屋坐。哇，石天哥，你这是中彩票了。嘿嘿，这个事儿我原本想晚点再给你个惊喜，没想到你小子这么快就找来了。哎呀，你就别卖关子了，快说吧。嗯，我的手这不是被你治好了吗？有个大老板上门买我的首张复出作品，一口价二百五十万。我勒个去！对了，你们既然来了，吃个晚饭再走吧。那，那我们就不客气了啊。啊，秦姐，这都是你做的吗？都是些家常菜而已。嗯，好吃。天哥，嫂子，在家呢。<笑>听说您的手又能画画了。嗯，庞达，为了庆祝您康复，我专程买了点补品。哦，是吗？那您还真是有心了呀。<笑>应该的，应该的。毕竟咱们之前合作了那么久，以后滚，这里不欢迎你。知道我能画画了，觉得我又有利用价值了，是吗？嗯、呃，冤枉啊，天哥，我不是这个意思。这是我欠你的钱，你数清楚了。从今以后，我们再没有任何关系。这是我欠你的钱，你数清楚了。从今以后，我们再没有任何关系。天哥，我只是来看你而已，绝对没有别的意思。我可以发誓。哟，这不是庞达吗？既然都来了，一起吃点呗。林浩，你怎么在这儿？哎，你这次是带着诚意来的，要是存了别的心思，那就真是猪狗不如了，对吧？呃，呃对对对，嘿嘿嘿，庞达，哦不对，呃，庞总，您如今也是大经纪公司的经理了，以后还请多多关照啊。也就是个打工人而已，不足挂齿，不足挂齿。这小子葫芦里究竟卖的什么药？今天怎么突然这么客气？之前小弟我啊不懂事儿，多有得罪，您不会怪罪我吧？呃，没事没事，过去的就让他过去吧。<笑>庞总大气，来，我们走一个，干了。若兰，林医生怎么和庞大打成一片了？我也不知道。庞总，咱们现在是朋友了吧？呃，当然。那喝完这杯，你就对我们坦诚相见了啊。没没问题，咱们坦诚相见。林浩，他这是怎么了？嘿嘿，一点点催眠术而已。庞达，我下面问的问题你必须如实回答，不得有一句虚言，明白了吗？明白了。你今天来的目的是什么？临时天已经可以继续作画了。所以我就想让他再帮我赚钱。哼，果然是这样。当初林世天出车祸的原因，你是否知情？知道。那辆车交给林世天之前，我已经找人在刹车和油门上做过手脚了。什么？混蛋！世天哥，先别冲动。我待你不薄啊！你为什么要这样伤害我？老公。先让林医生把话问完吧。待我不薄，我鞍前马后替他炒作包装，后来功成名就赚了钱，难道我不该占大头？你害石天哥出车祸，就只是因为赚的少。不、哦，在背后策划车祸的人
是经纪公司的董事长雷美英。雷美英，他为什么要这么做？著名画家的绝笔可以卖到天价，他欠了巨额赌债，所以想让临时天死拍卖他的遗作。谋财害命是要坐牢的，这种事儿你也愿意帮他干？之前他请我吃饭，让自家的女仆给我上酒。我也没有多想，就直接喝了。但酒里被雷美英提前下了药，我喝后控制不住自己，<笑>被女仆犯下了数罪。雷美英用录像威胁我，如果不按她说的做，就让我身败名裂。混蛋！我今天要打死你！石天哥，你先别激动。嫂子，你还有其他证据吗？我有当初十天出车祸之后的车辆检测报告，可以相互印证。若兰。你把录像说的这些都存好，顺便报警。嗯，交给我吧。这次一定要让这些家伙好好长长记性。这些地精后面几张的心法，希望对林浩有点帮助。嗯，这是追杀令。啊！什么人？有种就给我滚出来！啊！什么人？有种就给我滚出来！<笑>哎呀，冷月寒，你果然叛变了！快把林浩交出来！做梦！杀手组织的人竟然这么快就找上门了，幸亏林浩不在家，不然后果不堪设想。该<笑>死！小月月，你的动作太慢了。<笑>给我滚开！再敢动一下，就要你的命！嘿嘿嘿嘿只有愚者才有蛮力，聪明人选择靠脑子。啊，不好，扑克牌上有毒！<笑>真是个蠢货、啊！不对不对，聪明人选择保持低调，能让小月月死心塌地。林浩，我对你很感兴趣。林浩，警察马上就到，先让庞达醒过来吧。嗯，没问题。呃，我我怎么睡着了？呃，难道是最近晚上太操劳？哎，庞总日理万机，要注意身体啊。没事，来，咱们继续喝。酒啊，恐怕是没法喝了，因为我要请你出去喝茶。什么？怎么回事？我是梁敏呢。不会冤枉你的，队长，这个案子就交给您了。放心吧，我们一定会帮林时天讨回公道。于涵，我们回来了。这么黑。怎么不开灯啊？啊！发生什么事了？林浩，那边地上有一张纸条。想救冷月寒，就到九真塔来找我吧。<笑>月寒叛逃的事情败露了。啊！怎怎么办？我们报警吧。不行，月寒身份特殊，我们只能自己去解决。啊！可九真塔已经荒废很久了，听说还会闹鬼呢。都是迷信罢了。地面的血迹还很新鲜，说明刚被带走不久，现在追还来得及。哎，不行，我要跟你一起去。哎，你去干嘛呀？那么多血迹，约翰肯定受伤了。我可以给他治疗，你专心对付敌人就好。真拿你没办法。那，你可要抓紧了。当然是耍坏蛋去！哇，林林总，我们就不能走路走路吗？这
我们到了。我好像看到我太奶了，连盏灯都没有，这里还真是挺阴森的。冷静点，只是一些蝙蝠而已啊！哦，原原来是蝙蝠啊，吓我一大跳。幸好没说坏话。哦、啊，这是什么鬼东西啊？别怕，就是个兔子雕像而已。啊、雕雕雕雕像！别管这丑东西了，我们还是赶紧进去吧。别怕，就是个兔子雕像而已。雕雕雕雕像！别管这丑东西了，我们还是赶紧进去吧。竟敢说我丑，要你们好看！林<笑>浩、啊，我总觉得有东西在跟着我们。没东西啊，你是不是太紧张了，产生幻觉了？啊，林浩，你摸我干嘛？啊，我我没有啊，还不承认？你的手不是放在我腿上吗？我我两只手都在这里啊！啊，那那到底是谁在摸我？让我看看到底是谁在装神弄鬼？我去，是不是刚才的兔子？不过是土鸡瓦狗而已。是谁在装神弄鬼？给我滚出来！啊，林浩，我们好像被兔子包围了。这些丑东西怎么变这么多？闭嘴！我最讨厌别人说我丑了。这是行为艺术，你们不懂啊！好险，差点被这家伙偷袭了。你到底是什么东西？冷玉涵被你们弄到哪儿去了？<笑>你猜呀！你猜你个头！<笑>啊，林浩，后面！给我滚开！可爱的护士小姐姐，来陪我玩玩吧！啊！不要！啊！救命！如兰，如兰，把手机举起来！啊，好的。钢丝，果然和我想的一样。这些东西是有人在背后操控的。气凝丹田，抱元守一，地精开。你的头这么高，还这么科学？把若兰还给我！哇，要掉下去了！啊，好疼啊！啊，兔崽子，终于逮到你了！哎，大哥饶命啊！我就是个打工的，你要找的人在上。别追了，还是先救月寒要紧。哼，算他走运。林<笑>浩，好像有小孩子的哭声。是，我也听到了。似乎是从这扇门里传出来的。嘘，让我先观察一下。<笑>不要哭，马上就能开饭了。这口大锅在等着你呢。我<笑>、哦，那个女孩有危险。咱们还是别多管闲事了，快走吧。你给我回来！可是那个大家伙看上去就很难对付啊。我们可以间接行事吗？哎，用完了。哎，白富贵，我去拿点调料，马上就可以开饭了。你要乖乖的哟。嘿嘿嘿嘿。哎，白富贵，我去拿点调料，马上就可以开饭了。你要乖乖的哟，嘿嘿嘿他走了，事先再过去
他就交给我吧，你专心对付坏人。OK。啊，小妹妹不要怕，姐姐是来救你的。嗯，终于找到了，快走，那家伙又回来了。啊！坚持住，马上就没事了。<笑>真是天真。嗯哼哼哼，这下终于能开饭了。嘿嘿。嗯、啊，太空鬼，你到哪里去了？快给我回来！不好，那家伙生气了。小哥哥，朱兰，啊，云浩，你没事吧？小姐姐，最好不要乱动哦，否则下次划伤的可就是你的脖子了。若兰，云浩，若兰，得赶紧找到他们才行。家伙，比看上去灵活多了。你们爱哭鬼渡哪儿去了？我是喜欢你的，把月和和若来还给我。从那天是往上走的，他们一定在上面。哎呀呀，你居然能来到这里，我果然没看错人。<笑>废话少说，快把月寒和若兰交出来！不要这么着急嘛，好戏还在后头呢。收他！欢迎来到惊险刺激的演出时刻，我称他为“谁是你的真爱”。等会儿他们会按下轮盘中间的按钮，天上的钢铁汉堡包就会落下，而你只能救下一人。我想知道。你会救谁？<笑>你可以多犹豫一会儿，<笑>毕竟两边都是你的红颜知己嘛。不过这东西也许会突然掉下来哦。<笑>我选你个头啊！若兰，赶快离开这儿。嗯嗯嗯，很好，看来。你已经决定了，爱哭鬼。明白 ，boss、啊啊。喂，你干什么？给我，过去顶住。啊！老大，救命啊！臭小子，你找死！竟然变了地精！废话少说，过去吧！哎、啊，快，快让这鬼东西停下来！可是，当初你根本没有设计气象功能啊！坚持住，我马上救你出来。你们有什么遗言吗？大姐，我知道错了，求你饶我一命吧！哼，做梦！算了，月寒，别为了这些家伙脏了你的手，还是交给警察处理吧。大哥，救救我，我愿意加入你们。抱歉，我这不收费。老大，我坚持不住了。大哥，救救我，我愿意加入你们。抱歉，我这不收费。林浩，林浩，哎，这么快就天亮了，我睡了多久？你睡了整整一天，我给你煮了粥，快趁热喝吧。嘿嘿嘿，那我就不客气了啊！啊，嗯，味道真不错。那个不劳烦你了，若兰，我还是自己来吧。
。啊！哇！想不到林浩的身材竟然这么好。怎么了，若兰？我脸上有什么东西吗？干嘛一直盯着我啊？哎呀，赶快把衣服穿上，小心着凉。嗯，这是什么东西、啊？卷轴，还有一封信。地心后面章节的修炼方法，我都帮你写在了卷轴里。我有些私事要处理，回见。哎，还真是个倔强的女人。你好。这些花你觉得怎么样？嗯，很漂亮啊，是要送给我的吗？傻瓜，这是准备拿来祭祀用的菊花。祭祀？还没到清明节啊？这是咱们时空村的传统，每年三月都要去祠堂祭拜先祖。你也一起来吧，这里就是临时宗祠了。我说啊。怎么只有我们几个来祭拜啊？林家以前也是香火旺盛，可如今年轻人都去了大城市，来祭拜的人越来越少了。太公，我来帮你擦吧。啊，哈哈哈哈谢谢你呀、啊，小伙子。林家那群小崽子，要是有你这般孝顺，该多好啊！嗯。太公，这个牌位上为什么没有名字？啊？哎，十几年前，一户人家的独子走失，大家想尽办法也没能找到，族亲们就给他们家立了一个无字牌位，也算是落叶归根了。啊，林浩，该不会是？希望是吧。<笑>太公。这家人现在在哪儿啊？哎，他们夫妻二人呢？为了寻找孩子，已经很多年没回来了。这样啊，只能是另想办法了。李浩，李慧心，一定能找到线索的。嗯。沈队长，之前拜托您的事情有眉目了吗？我帮你调查过了。石坑村那户人家的男主人叫林德发，最后一次出现的地点在港城。我明白了，多谢沈队长。看来，为了搞清楚自己的身世，必须要亲自去一趟港城了。石坑村那户人家的男主人叫林德发，最后一次出现的地点在港城。我明白了，多谢沈队长。看来。为了搞清楚自己的身世，必须要亲自去一趟港城了。我回来了。呃，若兰，你在干嘛呢？你不是要去港城吗？我在帮你收拾行李呢。哈哈哈，这些事情其实我可以自己做的，不用麻烦你的。啊、呃，林浩，你这次走了，还会回来吗？那当然了。我可是诊所的顶梁柱，就你爸爸那个德行，哪能少得了我呀？对了，若兰，把手伸出来，我再给你把个脉。哦，把脉干什么呀？嗯，你最近是不是感觉到下腹寒凉、腰酸腿软？哦，是啊，不过这些都是娘胎里带的毛病，大医院都说治不好。哈，西医自然是治不好的。最近啊，我结合了地精，开发了几招按摩的手法，你快来体验一下呗。啊，按按摩？哦，那那你可不能做什么奇怪的事情。我林浩是什么人啊？你还信不过我吗？感觉怎么样？有点酸，感觉好困。若兰，祝你做个好梦。各位旅客，请排好队，出示船票。啊，这是……哎，奇怪，我的票不见了，刚才明明还在包里啊
。小姑娘，没票就让让，别挡着路。就是，对不起，那个龙先上船再补票吗？呃，抱歉，如果没票就只能请你下船了。喂，你是在找这个吗？啊，对对对，太谢谢了。这个女孩子脸色不对，等一下，姑娘，你脸色不太好。我觉得你得让我给你检查一下。啊，检查？救命！哼，我说的都是真的呀，加个好友，真费打折啊。嘿嘿嘿，小伙子，你这泡妞手法太拙劣了。我去，你这包子是韭菜馅的吧？想当年大叔追你大婶儿的时候，可比你厉害多了。叫谁打婶呢？跟你说了多少次，别在我面前吃韭菜包子。嗯，对不起，亲爱的。啊，六排 A 座，是这边吧？老家借过一下啊。嗯。哟，美女，<笑>才过了三分钟，我们又见面了。看病吗？哼，我才不要和你坐一起。哎哎哎，别走啊！哎。我这是一片好心啊，小伙子，刚才那个女孩昏倒了，你快去看看吧。麻烦借过一下。美女，我这就来给你做人工呼吸。嗯，死鬼，你在乱搞什么？脉象紊乱，气息不通，生机僵绝，这下有点麻烦了呀。小伙子，不行就不要逞强了，还是叫船上的医生吧。叫来也没用，想救他的命，只能通过地精将我的生气强行输给他了。地精，开！想救他的命，只能通过地精将我的生气强行输给他了。地精。醒了，他真的醒了。原来亲一下就能救，我上我也行。你还敢上？皮痒了是吧？错了，错了，老婆，我错了。你干嘛？流氓，竟敢占我便宜！话可不能乱说，我这是在救你，不然你现在可能已经凉了。你才凉了，谁要你救？本姑娘没病。我感觉好晕啊！小心点，你现在还很危险。你你干什么？我要带你做进一步的治疗。各位，请让让。啊！放开我！嘿嘿，小伙子，有两把刷子，我看好你哦。你快闭嘴吧！你先在这里休息吧，不要乱动啊！我才不要呢，快放我出去！什么？放心吧，我只是暂时封住你的穴道，一个小时过后会自动解开的。你现在还虚弱的很呢，好好歇着吧。啊，流氓，我不会放过你的。呃、不好，地精神过度，又是这种眩晕感。喂，快起来，离我远点啊！嘿嘿嘿嘿嘿，别别走嘛，你有什么病？我给你治，先生，人家没病，你快放开我了！啊，啊人呢？好、哦，你说那个姑娘啊，一靠岸她就下船了。什么？要赶快找到她才行。哦，在那里。喂，等一下。嗯、啊，有事吗，帅哥？呃，抱歉。认错人了，喂，你给我站住！刚回来就被你们发现了，乖乖跟我回去，别逼我动粗。喂，光天化日之下这么多人欺负一个小姑娘，是不是有点不讲武德了？臭小子，别多管闲事儿，知道老子是谁吗？哼，抱歉，我还真不认识，你自我介绍一下呗。哎，是那个流氓。正好，趁他帮我挡住麻烦，先开溜吧
该死！快给我让开，不然别怪老子不客气！哼，放马过来啊！找死！哎，现在的人啊，怎么都这么冲动呢？少爷，还有想试试的吗？混蛋，竟敢伤我们少爷！大家一起上！等一下，只是普通一指，就让我全身僵硬，动弹不得。这家伙不是泛泛之辈。我们撤！哎，是是。哦，这家伙还算有点脑子。不对了，那个女孩呢？才一转眼的功夫就不见了。嗯，刚才多谢你啊！要吃面包吗？吃的就不用了。不过你是不是该解释一下，这到底是怎么回事？哎，刚才多谢你啊！要吃面包吗？吃的就不用了。不过你是不是该解释一下，这到底是怎么回事？这里不是说话的地方，咱们去那边的甜品店坐下聊吧。我叫李若冰，是李亚成的孙女。李亚成，难道是那个港城第一首富？嗯、哦，没错，刚才和你打架的那个是我堂哥李豪。你哥？那他为什么要抓你啊？嗯，我是从家里偷跑出来的。之前一直被关在家族的医院里养病，什么也不能做，没有一点自由。后来我趁医生不注意，从医院逃了出来，才知道世界上有这么多好吃的东西。喂，之前在船上，你不是说自己没毛病吗？啊啊啊！啊，对，对不起。你是故意的吧？不不不小心，是真的不小心。我信你才怪！小姐打扰一下，这是您点的冰奶茶，请慢用。等等，你们家这奶茶怎么看着这么诡异啊？呃，这是本店推出的新品桑桑茶，好评率很高的。是吗？那麻烦你先喝一口，试试味道如何呗。既然被识破了。想在我的面前行凶，你的水平还差了点。李若冰，你给我等着，躲得了初一，躲不了十五。喂喂，现在的杀手都这么不专业的吗？啊，又被他救了一次。不许动！嗯、啊，把刀放下，举起手来，否则我就开枪了。呃、我是港城禁卫局高级干员罗宝培，刚才我一眼就看出你有问题。大姐，这把刀不是我的，我都看见了，你还想狡辩？就算是情侣吵架，也不能动刀子。呃，不是，你误会了，大姐。废话少说，先跟我去禁卫局走一趟。呃，说吧，为什么要行凶？大姐，我都跟你说了很多遍了，我是去救人的。都是那个杀手留下的。这把刀上只有你一个人的指纹，你怎么解释？刀是我从杀手那边抢过来的，他行凶的时候戴着手套，所以才没有留下指纹。别再狡辩了，我的绰号可是铁娘子，如果还不说实话，你可就要吃苦头了。罗姐，有人来保释他了。哼，谁来也不行，他必须在这如实交代。可是，没什么可是，今天。谁也别想把他带走，罗干员，你可要考虑考虑这么做的后果呀！你是什么人？我是李家的专业法律顾问，林浩先生在奶茶店救的那个女孩，正是我们李家的大小姐。李家大小姐，李家出走那个？嗯，没错。小姐今天回到港城，在路上遇到刺杀，是这位林浩先生救了她，这是证词。那现在我们可以走了吗？嗯，好吧。不过，只要林浩还在港城，我都会一直盯着他的。哼，看来那丫头还算有点良心。林先生，让您受惊了，小姐特意派我来接您。
。云浩，先跟我来吧。儿子，你怎么了？上午还好好的，怎么突然不能动了？老大，你说句话呀！我倒是想说，可是嘴张不开呀。老大，你说句话呀！我倒是想说，可是嘴张不开呀。很遗憾，您儿子这是突发性脑损伤导致的精神病。最好的办法就是用高压电击刺激大脑。电击？老子不是精神病啊！嗯嗯，儿子、嗯，别犹豫了，医生，马上安排治疗吧。万一问题，准备电击。哎，等一下。叔叔，先别着急，让他试试吧。阿兵，这小子是谁？这位是林浩，他当时是为了救我才出手的，但他一定有办法治好哥哥，对吧？当然。臭小子，你为何伤我儿子？去，他当时那么蛮横无理，我不过是略施小惩而已。好了，现在误会解开了，你快给他弄好吧。OK， 小意思。哎，你们都靠边站点啊。这里交给我就行了，你可不要乱来！病人现在大脑损伤，必须接受电击治疗。不用那么麻烦，只要这样。不好，他精神病恶化了！快拿麻醉剂，大剂量注射！可恶！麻醉个屁呀、啊！用意？你才有精神病呢！你全家都有精神病。哥，你怎么样？你这妹妹真不让人省心，一跑三个月连人影都见不到，<笑>还不都是你帮你妹妹从医院溜走？要不是今天出了这场事，我还被蒙在鼓里呢。爸，难道你愿意看到若冰一辈子待在医院里？呃，那个，我是不是可以走了？还不行？怎么，刚把你治好，就又想回床上躺着了吗？哎，您误会了，我只是想跟您聊聊而已。啊，聊什么？林先生，我家家主要见您。什么？爷爷不是在海外度假吗？是啊。因为家主听说小姐您离家出走的事，才赶回来的，现在正在大发雷霆呢。完了完了，这下爷爷恐怕要扒我一层皮。林先生，请吧，家主正在等您。李家家主，港城首富的李亚成要见我。到了，我们走吧。呵，这么奢华，有钱人的世界可真是无法想象。那个，你们进去吧，我在外边等着就行。哥，你能不能有点出息？好歹你将来也是要当家主的。哎，这个位置本来就是你的，我的梦想只是当个科学家而已。科科学家，少爷，小姐，欢迎回家。你家还有人喜欢玩 cosplay 啊？啥 cosplay？ 黛西可是真的女仆。各位这边请，家主已经恭候多时了。儿子，你好自为之吧，为父这下可帮不了你。爷爷爷，爷爷，您有事儿找我？哼，你还有脸叫我爷爷？自己看看吧。嗯、啊，这这是？你还有脸叫我爷爷？自己看看吧。嗯、啊，这这是杀手。谁这么大胆子，竟敢在港城刺杀李家的人？若不是林先生出手相救，你现在就看不到你妹妹了。都是因为你协助若冰逃跑，才会让他遇到危险。等下自己给我领家法去。我知道了，爷爷。啊，爷爷，哥是为了帮我，是我不想过在医院等死的日子。您要罚就罚我吧。哎，你的痛苦，爷爷又何尝不知？他爷爷不想看着你没命啊！那个，其实您孙女这个病哈，我能治。这些年我为了若冰的病遍放全球名医，都无济于事。你一个毛头小子就敢在这里信口开河！
据我观察，您宝贝孙女剩下的时间也就大概只有两个月。你说什么？爷爷，我愿意相信林浩。之前在船上发病，就是他把我救回来的。好吧，若真能把若冰治好，李家必有重谢。不过，如果治不好，治不好我任您处置，要不然给他抵命也行。不过，我有一个条件。好，说说看。就是在治疗期间，我必须跟李若冰小姐住在一起。哎，住一起？喂，你小子不会想占我妹妹便宜吧？你们都想哪儿去了？我只是为了观察她的身体状况，又不是要睡在一张床上。若冰隔壁的房间空着，你就住那里吧。OK， 那我们先走了。爷爷。真的要相信他吗？万一……你爷爷我有那么蠢吗？去给我仔细查查这小子的底细。如果这小子另有所图，你明白该怎么做吧？喂，哪位？是我，我睡不着，你陪我聊天。啊哈哈哈，那你想聊点什么？隔着电话没感觉，你过来我房间。呃，我说大小姐啊，现在已经是晚上了，不太合适吧？让你来你就来，废话那么多干嘛？这位大小姐真不好伺候。林先生，这里是小姐的房间，这么晚了，你来这儿干什么？说出来你可能不信啊，是你家大小姐点名要我过来陪她聊天的。小姐并没有通知我有客人要来。您还是请回吧。哎，林浩，你怎么这么慢？快点进来，别愣着了。你看，我没骗你吧？呃，桌上有红酒，想喝自己去倒。喝酒就免了。你是想聊点什么呀？我问你，爷爷除了让你给我治病，还跟你说了什么？在治好你之前，还要保证好你的人身安全吧。毕竟每个月工资有五万块呢。哼<笑>，看你那没出息的样子，五万一个月就高兴的不行。哎，不少了。我以前在乡下的时候，每个月只有五千。本小姐每个月的零花钱都不止这个数。拜托，我可是普通的打工仔，跟你这种含着金钥匙出生的人比不了。我去跟爷爷说，让你以后一直跟着我，保证赚的更多，怎么样？抱歉。我只是个医生而已，不接受包养，只卖艺不卖身。我去跟爷爷说，让你以后一直跟着我，保证赚得更多，怎么样？抱歉，我只是个医生而已，不接受包养，只卖艺不卖身。你想哪儿去了？我只想让你做的贴身保镖而已。哼，我去哪儿你就去哪儿，年薪五百万。别墅酒窖里的珍藏红酒可以随便喝，家里的豪车也任你开，怎么样？啊，承蒙李小姐这么看得起，但我真的不能答应。为什么？你就那么讨厌我？其实啊，是我对小女孩不感兴趣。谁是小女孩？我已经十八岁，属于成年人了。呵呵，开个玩笑而已啦。我来港城还有别的事情要做。所以给你治好病之后，我就该走了。那你今晚就在这里睡，哪也不准去。<笑>对不起啊，我的服务里面没有陪寝这一项。你，你就不能陪陪我吗？人家在船上的时候，初吻都给你了。而且一想到白天那个杀手，我心里就很害怕，根本没办法入睡。呃，哎呀，好吧，不过我只睡沙发啊。不可能跟你睡一张床的，哼哼，睡沙发也行。喏，给您拿了床新被子，谢了啊。这下可以乖乖睡觉了吧？嗯，晚安，林浩。晚安。嗯，还说自己是个成年人，明明就是个小女孩嘛。啊？早啊，小子
，你为什么从我妹妹房间走出来？你昨晚到底做了什么？我们啥都没干啊，只是单纯的睡觉而已。你当我是弱智吗？都睡觉了还单纯？我看你是活得不耐烦了。唉，随你怎么猜吧，反正我是什么都没做。你给我站住！哥，你是不是在威胁林浩？我只是觉得那家伙看起来很奇怪，你最好离他远点这是我的事情，不许你动他。你家早餐都这么丰盛的吗？一般般了。昨晚谢谢你了。应该的，你付钱，我干活嘛。哎，臭小子，你别得寸进尺啊！我吃饱了，回房间等你。<笑>好嘞。老妹，难道你们真的？我要做什么不用你操心。我知道他之前救了你的命，但你也不用以身相许啊。从前我对死亡并没有什么概念，但昨天遇到刺客之后，我真的害怕了。那你也不能选林浩。为什么不能？你可是堂堂李氏千金，他不过是个普通医生。你不要说了。你。少爷放心，小姐和林医生并没有什么出格的行为。嗯，哎，星叔，你说这个姓林的能配得上冰儿吗？呃，老奴说不好，不过我已经很久没看到小姐这么开心的笑过了。林浩，你今天有什么安排呀？准备去办点私事，我跟你一起。你呀、啊，就乖乖待在家里，我一会儿就回来了啊。啊，那好吧。姓林的，你的工作是保护我妹妹，谁允许你私自外出的？我。你这个丫头，怎么对外人比家人还亲？你放心，我很快就回来的。嗯，我知道了。你放心，我很快就回来的。嗯，我知道了。林先生，咱们去哪里呀、啊？离开广场前，沈队长给了我一个地址，去龙城区，春心路。林先生，这就是您说的地方。星叔，你先回去吧，有事我再打电话。老奴明白了。二三八号，是这里吧？罗姐。下车的只有那个姓林的艺人，李家人似乎不在车里，我们要不要跟上去？你留在这儿，后面的交给我吧。另外，告诉在李家别墅那边盯梢的兄弟，如果有什么异常，马上通知我。是。四五六号房间。呃、你别碰他！有什么事儿冲我来！冲你来！我们要玩的是你姐。不好。给我记住，这就是挑衅新兴帮的下场。给我住手！嗯，小子，劝你别多管闲事，赶紧给我滚远一点、啊、喂，你没事吧？呃、快去救我姐，她她在里屋。臭小子，我看你是找死！呃、看刀，小心后面。没完没了了是吧？你给我小体躺着！哎、啊，现在的人啊，真是自不量力。啊、救命！姐，啊、你你是谁、啊？别紧张，我是来救你的。别乱动，你小子挺有胆啊，单枪匹马来救人，一时冲动，让大哥见笑了。少在这儿套近乎，小子，说说吧，你哪条道上的？为什么插手我星星帮的事？小弟我不混黑道，也不知道什么星星帮。哼，无名之辈，那就去死吧！不要！哼，这就叫多行不义必自毙。全部不许动，把手举起来。大姐，你既然一直跟着我，就早点出现吧。嗯
非要等关键时刻再登场吗？显得很帅吗？来人，把这家伙带走！是。喂喂喂，搞错了吧？我可是见义勇为的。少废话，乖乖跟我走一趟。姓名，大姐，你是不是故意针对我的？我只是在履行职责而已。回答我的问题，姓名。林浩，你去林德发家里干什么？他是我亲戚，我去探望一下而已。<笑>姓林的就是你亲戚了，我看没那么简单吧？心胸包那些家伙，你怎么解释？拜托，我根本不认识他们，好吗？那为什么你和他们同时出现在那里？只是单纯的巧合而已。胡说，你和他们是一伙的吧？你也看见了，他们可是拿枪指着我的。<笑>我怎么知道你们是不是在演戏？大姐，你见过拿自己的命去演戏的？动动脑子好不好？你让那些人假扮匪徒，再上演一出英雄救美的戏码，一定是这样。哼，欲加之罪，何患无辞？罗宝培，你看看你的样子，还像是禁卫局的干员吗？领导，我我是为了调查。够了，到我办公室来。罗宝培，你看看你的样子，还像是禁卫局的干员吗？领导，我我是为了调查。够了，到我办公室来。回来啦。被领导批评的感觉不好受吧？我现在没心情跟你废话，我可以放你走，但是你要回答我一个问题。什么问题？刺杀李若冰的人是谁、呃？对方是谁？我是真的不知道。那就把你知道的都告诉我。那天在奶茶店，有人假扮服务员想暗杀他，被我阻止了，就这么简单。凶手长什么样子？我没留意样貌，只记得是个女的。你为什么住在李家？难道想当上门女婿？我是个医生啊，留在那儿只是为了帮李若冰治病而已。现在有个发大财的机会，你要不要考虑一下？哦，说来听听。利用你住在李家的机会，帮我们监视他们的一举一动。你是怀疑李家内部的人想暗杀李若冰？在真相没有调查清楚前，一切皆有可能。毕竟，李若冰也是李家的继承人之一。除掉他之后，最大的得利者是谁？不用我说了吧？哼，听上去倒是有那么点道理。好，那咱们就来说说具体的合作细节。等等，我有两个条件：第一，必须保证李若冰的绝对安全。没问题。第二，除非我主动联系，否则你们不能随便打扰李若冰的生活。什么？禁卫局行动还有听你的？你小子算老几呀、啊？罗宝培，别忘了我们的目的。现在先答应他的条件。呃、啊，是。签完了，我能走了吗？能、no, ，拿着这部手机，里面有定位装置，方便我们随时找到你。哎，被禁卫局一搅和。搞得我正事都没办成，哎、啊，请等一下。嗯，原来是你们啊，恩公，今天真是谢谢您了。哈哈，一点小事儿不足挂齿。不知恩公怎么称呼？我叫林浩，是从广城的石坑村来的。哦，真的吗？我们也是从石坑村搬过来的。哦，那就对了。我是在林家四堂刚看见那个无字牌位才找过来的。那个牌位。是石坑村的乡亲给我母亲立的，母亲已经去世了，父亲也重伤躺在医院。这么看来，他们应该不是我想找的人。啊，对了，你父母怎么会？一切都要从几年前新新帮接管这附近的地盘说起。我的父母来到港城后，开了一间小书店谋生。虽然赚不了大钱，但也足够一家人吃饱穿暖。欢迎下次光临
。哎呀，这下小强的学费终于是凑齐了。<笑>是啊，真是太好了。嗯、哎呀，已经五点了，佩如和小强差不多要回来了吧？哟，老头儿，最近生意做得好像不错嘛。呃，这位大哥，您光临小店，有什么事吗？记住了，老子叫红强，是星星帮的双花红棍。从今天起，这条街就归我们管了。那这保护费是不是该交了呀？记住了，老子叫红强，是星星帮的双花红棍。从今天起，这条街就归我们管了。那这保护费是不是该交了呀？呃，大哥，我们都是小本生意，实在是交不起呀、啊。您看，能不能缓缓？你说交不起就交不起，啊。那老子吃什么？看来必须给你点教训才行。德发。呃，我求你饶了我这一次吧，下次我一定早早把钱准备好。住手！啊，是哪个不怕死的？快放开他！爸，这些人是谁？老大，这妞真不错呀！嘿嘿，她还真是个美人儿。老头儿，你以后的保护费不用交了。啊、真的吗？多谢大哥，多谢大哥。<笑>先别忙着谢我，我可是有条件的。呃，什么条件啊？把你女儿送到我这儿，陪我几天。啊，这这绝对不行啊！您开恩饶了她吧，我给您交钱。这可由不得你，动手。<笑>好嘞，美女。跟哥哥走吧，啊，保证让你开开心心的。<笑>我不要，别碰我、呃！混蛋，不许动我姐！快把你的脏手拿开！啊、找死！都给我上！原来是这样。不过那次啊，他们人少，被我一顿暴打给赶跑了。<笑>那后来呢？后来，小乔去上大学了，红桥就带人砸了书店，母亲他被那些人打死了，父亲也受了重伤。为了给母亲报仇，我跟踪了红桥三天，瞅准机会打断了他一只手。只可惜，他手下人太多，不然我一定让他给母亲陪葬。你有血性，是个男人。但是只靠一身蛮力，你是斗不过星星那帮人的。哼，斗不过又如何？难道我要当缩头乌龟，看着母亲被他们打死，什么都不做吗？可你还有家人，你有想过他们的处境吗？我的家人当然是我来保护。我们走。小强，你冷静点。现在想走，恐怕是没那么容易了。什么意思？啊？你自己看看外面吧。啊，这些人难道都是星星帮的？没错，应该是得到了消息，在这附近满大街的找你们呢。你们现在出去，恐怕连命都保不住。姐，别听他吓唬人，我出去把他们全部干翻。够了，姐，你你为什么打我呀？为什么你总是这么冲动，做事不顾后果？妈妈走了，爸爸也还躺在医院里，现在你还要出去跟他们拼命？难道你真要等到自己变成残废才能明白吗？姐，我不是这个意思。放心吧，今天我会带你们安全的离开的。真的吗？哎，你能打过外面这么多人？你呀，满脑子只有打打杀杀吗？喂，星叔，我在茶餐厅遇到了些麻烦，麻烦您过来接我们一下吧。嗯，明白了，我马上到。搞定，小姐姐，再来三杯奶茶。不
这都什么时候了，你还有心情点奶茶呀？我都安排好了，乖乖等着就是了。你好，这辆车是来接咱们的吗？居然这么快就到了，行出他没闯红灯吧？李先生，请上车。OK， 大哥，林家的人要跑。什么？拦住他们？是。林先生，这两位是？先别管这么多了。甩掉外面这些家伙再说。嗯，好的，那各位可要坐稳了。老大，他们跑了，这还用你说？老子没瞎，看得见。强哥点名要抓那女的，要是空手回去，怕是要被打断腿。所有人都上车追，再联系其他兄弟前方围堵。邢叔，您这车开的可真猛。不过星星的人恐怕不会这么轻易放弃，也是给您添麻烦了。哎，我们李家跟星星帮早就结了仇，事到如今也不怕再多一笔债。您是怎么知道那些人的身份的？哼，赶在港城跟李家叫板的，想来也只有星星帮的畜生了。喂喂喂，先别闲聊了，快看后面，他们追上来了，你能甩掉吗？呃，很难，这一路都没什么岔道。不过还有别的办法。喂，我跟李先生被新兴帮的人盯上了，立刻安排人过来支援。您在什么位置？龙城区东门路主干道。真看不出来，您老还挺社会的。<笑>各位放心，今天绝不会让你们出事儿的。啊，星叔，前面那些人是您叫的人吗？这么快就到了？呃、不对，是星星帮的人。跑啊，能不跑吗？看他还能跑到哪儿去？我把他从车里揪出来，狠狠的打。是、呃。我们被包围了。咱们该怎么办？姐，别人都打到头上了，你说怎么办呢？喂，你干嘛？我要出去跟他们拼了，大不了鱼死网破。你傻呀？就老老实实坐着。林先生说的对，二位请待在车里不要动，这里就交给老奴吧。喂，林浩，你也得先让一个老年人独自面对一帮暴徒啊！哎，跟你这个莽夫也说不清楚。你待好了，我去保护星叔。老头，把车上的人揪出来，再给爷爷和三个小头，立刻准备放过你。哼，你这种小马仔还不配跟我说话，叫你们老大出来。老大可没空听你废话，什么事儿？跟这根棍子说吧。哎，现在的年轻人呐，真是越来越不懂得尊敬前辈了。阿全，你的手下是不是缺点教养啊？年轻人见识少，我认得当年在道上叱咤风云的邢爷。我带他们给您赔个不是，不过今天就算是您在，人我还是要带走。<笑>论辈分，你老爸遇到我也要恭恭敬敬叫声阿叔。叔啊，世道变了，您也老了，现在是我们年轻人的天下，劝您还是早点退休，少管闲事的好。我退休不退休？你说了可不算呢，老大，跟他一个糟老头子废什么话？看我一棍子，把他打趴下！闭嘴，还轮不到你插话。是是是，行叔，我敬您是前辈，只要把剩下三个人交出来，我保证你安全离开。这几位是我李家重要的客人，我是不会答应的。哼，客人。李家已经开始拿禁卫局的卧底当客人了吧？胡说！林先生才刚到港城不久，怎么会是禁卫局的卧底呢？哼，这家伙勾搭上了罗宝培那个臭女人，把我手下兄弟带走了好几个，我正要找他算账呢。呃、所以，我劝您还是趁早把他交给我，省得李家也掉进了坑里。你的人被抓关我屁事啊！只是他们行凶时我刚好在场
，见义勇为而已。行叔，你可别被这小子骗了呀！林先生是什么人？我李家自有判断，还轮不到你指手画脚。切，真是冥顽不灵，那就别怪我动手了。终于来了吗？行叔，你没事吧？什么？老东西，原来你一直在拖延时间。所有人，都给我上！嘿、啊，李、啊、家的狗腿子，今天你们死定了！不是吧？这么不经打的吗？行叔，你这手下也不行啊！啊，过了几年的太平日子，把人都养废了。李先生，你带人先走。老奴留在这儿拖住他们，我怎么可能把您留下来？还是您带他们走吧。别冲动啊！你要是有个三长两短，老奴无法向小姐交代呀、啊。<笑>这些家伙还不是我的对手，本来我是不想出手的。哼，既然你们非要找死，那就别怪我不客气了。嗯、啊，大家一起上，弄死他！地精二阶，开！是俺老林一棒、啊啊。还有谁想来试试我的大棒？可恶！我跟你拼了！哼，这可是你们自找的。啊、我说，赶紧送你的小弟去医院吧，晚了就要变成废人了。切，臭小子！你给我等着，星星帮不会放过你们的。我等着，只要你们敢来，随时奉陪。臭小子，你给我等着，星星帮不会放过你们的。我等着，只要你们敢来，随时奉陪。我们走。是。嗯，终于解决了。喂，你功夫这么厉害，为什么不在茶餐厅的时候就好好教训他们呢？我的目的又不是教训他们，而是要把你和你姐姐安全的带走。切，说的大义凛然，我怎么感觉你像是在拿我姐的主意啊？呃，你想多了。宁浩，小强不懂事，你别跟他一般见识。今天真是谢谢你了。要是没有你，我和小强现在恐怕已经被星星帮抓走了。<笑>小意思，美女有难，我怎么可能不出手相助嘛？林先生，忘了告诉你，咱们的对话，大小姐都能听到。云浩，嗯，你不是说出去办正事的吗？等你回来看我怎么收拾你。这是什么东西啊？啊，车载监控全息投影系统。每次出车都会自动开启。啊，这这不是港城首富的孙女儿李若冰吗？我之前还看到过她失踪的新闻。喂，李浩，你该不会是被她包养了吧？<笑>你可真能脑补。我是医生，给李若冰治病而已。哼<笑>，都是接受过义务教育的，你别想骗我。刚才他说话的口气啊，明显是对你有意思。啊，我们到了。大小姐好像真的生气了，林先生，你自求多福吧。哼，行叔，我有点尿急，您帮我跟大小姐解释一下吧。啊，云<笑>浩，你想逃跑吗？我只是想去个厕所而已。你还是憋着吧，我有话跟你说，先到我房里来。哎，等一下，先放开我！哇，现在的富婆都这么奔放吗？嗯，你最好不要想歪了。那个，李小姐，你想说什么？你，你有没有受伤？那些坏蛋有没有把你怎么样？哎，放心吧，多亏了行叔，我什么事都没有。那就好，我还以为你回不来了。我说李大小姐，搞了这么半天，你就是想说这个？啊？不然。
然呢，听到你被星星帮的人追杀，人家真的很担心嘛。我还以为你是要来兴师问罪的呢。哼，本小姐可不是那种小肚鸡肠的人。哎，对了，跟我一起回来的那两个人是星星帮的目标，能不能拜托你？我已经让人安排他们先住在这里，星星帮再狂也不敢来闯李家大宅。喂，刚接到消息。新星帮派人把人的医院给包围了，还扣押了一个病人。病人？难道是？那个病人叫什么名字啊？好像叫林德发。果然，是佩如和小强的父亲。借我一辆车，我要去趟仁德医院。啊，你自己选吧。直升飞机也有，但仁德医院没有停机坪。我勒个去！不愧是港城首富，这这这也太好了。就这辆吧。哎，要不要我派人跟你一起去？呃呃，算了，人多目标太大，我和佩如、乔生混进去就行。哎，要不要我派人跟你一起去？呃呃，算了，人多目标太大，我和佩如、乔生混进去就行。宁浩，这样真的行吗？没问题的，你记得等下好好配合我的表演就行。你刚救了我们，现在要去救我爸爸，我真的不知道怎么感谢你才好。不必这么见外，咱们都姓林，说不定还是一家人呢。啊，一一家人？那难道他？我们到了。仁德医院就是这里，把口罩戴上，咱们走。嗯。奇怪，这里怎么这么安静？哎，伯父是在哪间病房？八零四号，前面左拐就是了。哦、啊，就是这间。等一下，你记住啊，不论发生什么，都不要暴露身份。明白了。什么人？大哥。别冲动，我是医生。这里不需要医生，赶紧滚开！啊啊、哈哈是全哥专门安排我来给林德发看病的。你帮谁呢？全哥巴不得宰了林德发，还能叫人给他看病啊？话可不能这么说，他可是咱们星星帮的人质，咱还得拿他跟李家谈条件，不是？好、啊。不愧是全哥，果然高瞻远瞩啊！哎，既然如此，那就进来吧。多谢了。呃，这两位大哥是？嘿，他们也是自己人，别怕。董医生，你身后那个女人是谁？啊，她是我的助手小护士，给我干点杂活，协助我治疗的。哎，你还在愣着干什么呀？快点进来，别耽误时间。嗯，行。这妞身材倒是不错，就是不知道长得怎么样。哎，快让大爷瞧瞧！啊！哎，骚、啊、了，这下怎么办？兄弟，啊，你还真会享受啊！找个助手，不仅身材好，长得还这么亮。男人嘛，不都好这口吗？多亏这几个人并不认识佩如，不然免不了又是一场硬仗。臭老头快给我醒醒！全哥专门给你安排了医生看病，别装死了。医医医生、呃呃啊，完蛋，要暴露了、呃呃！我怎么突然动不了了？啊，林医生，他他怎么样了？哦，那个他得的是恶性传染病，你戴好口罩，千万别被传染了啊！还有你们几个也是啊，为了不被传染，还是请你们去门外守着吧。反正这里是八楼，他一个病秧子也跑不掉的。我们哪儿都不去，你小子，你想耍什么花招？哼哼，是吗？那就别怪我没提醒过你们了。太乙神针，<笑>搞定。怎么回事啊？他俩怎么突然晕倒了？你干了什么？佩如，该你出手了。呀！呀！哎，我闺女杀人了。啊、
我也搞定了。呃，现在的女孩都这么火爆的吗？李浩，咱们接下来怎么办？当然是带着伯父跑路喽。你刚刚对我爸做了什么？为什么他会昏过去？刚才是情况紧急，我只能先点燃他的穴道，不让他开口，不然咱们就直接暴露了。那你快帮他解开吧！你看我爸都晕过去了。呃，其实我已经解开了，大概是从来没有见过亲生女儿这么生猛的一面，他又被你给吓晕了。呃，其实我已经解开了，大概是从来没有见过亲生女儿这么生猛的一面，他又被你给吓晕了。快，这边！不好，星星帮那大队人马来了。你怎么知道？现在没空跟你解释了，咱们必须马上带伯父离开。哦，好，好的。不过，要先简单的伪装一下，免得会被那些家伙认出来。呃，这是不是有点太简单了？没事的，相信我。啊，明白了。等下眼睛都放亮点把那老家伙给我看好了。知道了，大哥。他他们朝这边来了。李浩，怎么办？别紧张，低下头，不要和他们对视。啊！竟然真的没发现。别回头，我们直接进电梯。好。林德芬，我去，不是吧？大妈，你搞什么呀？嗯，看护费还没掏，你就想跑？今天必须把账结了。啊，阿姨，有话等下再说，先让我们过去吧。都给我站住！统统不许动！哪儿来的小崽子？拿几把假枪就想吓唬我？搁这儿给我演示吧，老娘可不是吓大的。就是天王老子来了，我的工资也不能少。死肥婆，我看你是活腻了。真，真强！喂，大妈，还不赶紧逃？那些家伙是星星帮。哎，不是你们找的群众演员吗？哎，怎么可能？快走！别跑，给我站住！可恶！呃，大哥，要不咱们走楼梯追？歇着吧你。这里可是二十五层，交给楼下的兄弟吧。喂，目标被人带走了，现在正坐电梯下楼。一楼到了，咱们快走吧。哎，别慌，让我先侦查一下。没看到坏人，出来吧。不对，他们来了，一共十个人。就在前面的拐角处，看到了，在那边。不是吧？这小子怎么猜的这么准？难道他会透视不成？大妈，进来把门关上，快点！大厅都是星星帮的人，咱们怎么办？去负三层的停车场，咱们想办法开车冲出去。哎，很好，这里没有留人看守。趁他们还没追来，咱们快离开这儿。OK， 只要把伯父搬上车，咱们就可以撤了。嗯。哎，等等，你们不能就这么走了，我的钱还没给呢。我说大妈呀，你也真是要钱不要命啊！少废话，不给工资和要我的命没区别。喏、no, ，够了吧？拿上赶紧离开吧，这里很危险。这还差不多。嘿呀，终于让老子等到你们了！这次该我立功了。嘿呀，终于让老子等到你们了！这次该我立功了。不好，有埋伏！全部给我下地狱去吧！哈哈哈哈！看来只能地精了。哎
，人怎么突然消失不见了？你是在找我吗？什么？车技不行就不要开那么快，容易伤到自己的。我我不可能！你怎么会毫发无伤？你究竟是人是鬼？我当然是人，只是速度比你快得多而已。大大大大大哥，我我我我我我知道错了，求你高抬贵手放过我吧，下次再也不敢了。哼，回去给你们老大带个话，以后别再动我身边的人了，不然下次后果我可不敢保证啊。是是。你们来了，您是？我是仁爱医院院长孙志伟。李少爷已经和我说过了，病人就交给我吧。介绍一下，这位呢是黄伟东医生，这位病人就交给他来医治了。你好啊，黄医生，以后还要劳烦您多费心。哼，让一下，没其他事的话，我就先带他去做检查了。哈哈哈哈哈，哦。辛苦你了啊！啊，呃，这里是哪里？你们是谁？呃，要把我带去哪里啊？爸，这里是仁爱医院，我们已经转院了。呃，那那群流氓呢？放心吧，已经被林浩赶走了。你安心养病就好。啊，那医药费怎么办？仁爱医院可是很贵的呀。这您就别操心了。哎，我说孙院长。你说这黄医生是不是对我有什么意见呀？怎么总感觉好像是我欠着他五块钱似的？哦，大概是因为黄医生的原因吧。黄医生和他是朋友，由于上次李少的事情，黄医生被调离岗位了。黄医生应该是迁怒于你吧？不用太在意。啊，原来是那个庸医啊！哎，他现在在哪里搞救呢？李少给他找了更合适的岗位，那就在那边。啊，这还不如直接辞职算了。嗯、啊，他跟仁爱医院签了十年合同，如果单方面毁约，要支付很大一笔违约金的。呃，嗯，那确实是有点惨。李先生，可否到我办公室坐坐？嗯，没问题。佩茹。你先去会客区喝杯咖啡，我跟院长聊一聊。好，我知道了。林先生，别客气，随便坐。这是今年上好的新茶，不知合不合你的口味。让院长亲自给我倒茶，还真是不敢当。您有什么事儿，您就直说吧。啊，那我就开门见山了。林先生，你医术高超，我想聘请您来担任主治医师。这是合同，详细的条款都写在上面，您可以先看看。我说孙院长，您不会也想让我和那位冯医生一样签十年的卖身契吧？就就是那种想要辞职还要交天价违约金这种套路，我可接受不了的。<笑>怎么会呢？您和他的待遇完全不一样，合同每年一签，月薪三十万，还是税后。算了，不感兴趣。我来港城只是为了办事，不会待太久的。没关系，什么时候考虑好了给我电话就行。仁爱医院的大门永远向你敞开。<笑>您还真是抬举我啊！人才难得，还请林先生再考虑考虑。没关系，什么时候考虑好了给我电话就行。仁爱医院的大门永远向你敞开。哈哈哈，您还真是抬举我啊！人才难得，还请林先生再考虑考虑。林浩，这次真的谢谢你了。你怎么又来了？干嘛这么客气嘛？可是，你真的帮了我们很多。要不是有你，我和小强可能都要没命。我爸也不可能住这么好的医院。我们都是一家人，不用这么见外。不好！你开车看着点儿，你这杀人未遂的。现在的年轻人真是一点儿也不操心。哎，大叔大婶，怎么是你们啊？嘿嘿
哎呦，小伙子，咱们又见面了，真是无巧不成书啊！巧？我怎么感觉是你们想故意碰瓷呢？哎哎哎，那那那那那肯定不是啊！呃，我们赶时间，你看能不能顺路捎一程？嗯、啊，是啊，这地方等了半天也打不到车，都快急死了。哎，上车吧，上车吧。呃，你们是要去哪里啊？一直往前走，有一个偏僻的公园，平时没什么人去，你到那里把我们放下就行了。行，明白了。系好安全带，老司机发车。你们说的地方是这里吧？啊，呃，没错，没错啊。哎呀，帮我们大忙了，真的是非常感谢。潘如，你这家伙，给他做了什么？要是佩如有什么三长两短的，你们一个也别想好过。哎哎哎，小伙子，你先别冲动嘛！我们也没恶意。刚才那是麻醉针，他只是昏过去了而已。麻醉？为什么要麻醉？哎哎哎哎！你先把我老婆放开，咱咱咱咱慢慢说。人家都快被你掐死了。最好别给我耍什么花招，不然后果自负。哎，放心吧，不会的。<咳>啊！我说林浩，你下手可真狠，差点被你给掐断气。你你你你你，秦秦雪，怎么，看到我很惊讶吗？走，咱们下车谈谈。没想到啊，小伙子啊，你不仅医术高明，身手也这么矫健啊！少恭维我，快说，为什么秦雪会出现在这里？到底是怎么回事？实不相瞒呐，我们是特殊调查组织 M 机关的特工，专门负责处理各种超脱日常的特殊问题。M 机关的特工？就你？你开什么国际玩笑？我可没工夫跟你开玩笑，他说的都是真的。那你有什么证据可以证明你的身份吗？能、no? ，给你看证件，白纸黑字写着我的大名呢。确实，是写着你的名字，但我怎么知道你是不是找办假证的人买来的？靠这个招摇撞骗！哼，毕竟现在社会上的骗子这么多，手段也是花样百出的嘛。那这个东西你总认识吧？哦，这倒还真是个真家伙。你们费这么大心思跟着我，总不会单单就是为了找我聊天的吧？你也就别逗圈子了，有什么话都挑明说呗，节约大家的时间。那我就直说了，组织想招募你成为特工，我就是来找你谈这个的。哦哦哦，今天是怎么了？孙院长要招我，你们也要招我，搁这搞招聘会呢？哼，可惜我这个人啊。咸鱼野鹤惯了，受不了那么多条条框框的约束，要让你们失望了。先别着急拒绝，相信你看过这张照片之后，想法会改变的。这是在九针塔时的照片。我们可是一直关注着你的一举一动，包括你各种合法或不合法的行为。你们想怎么样？只要答应加入，你之前所做的一切。我们都可以替你保密。如果我拒绝呢？那我们就把之前收集到你的所有不合法的行为都提交警方，估计也够你蹲个十年八年了吧？你的那些红颜知己
，可就全都要和你说再见喽。叫什么来着？吴若兰、冷月寒，或许还有别人吧。拿一张照片就想威胁我？不只是一张照片。那天你在九针塔，我们可是全程跟着你呢。呃、不可能！哼<笑>，不要拿你的兴趣挑战我的职业。对了，那天在疯人院，也要多亏你和冷月寒，不然曾凡就凉凉了。曾凡也是你们的人，那为什么不出手救他？察觉到他被绑架之后，我已经到诊所给你提供帮助了，顺便也是对你能力的一个检验。关于那个逃跑的院长，也被我们抓住送给了警方。那还真是谢谢你们了。组织真是你的能力，加入我们之后，不仅可以免除牢狱之灾，还能享受优厚的待遇，怎么看都是稳赚不赔吧。好吧，我答应你们。<笑>太好了，从今天起，你就是我们 M 机关的非正式临时工了。哎，临时工？那不是用来背锅的吗？没错。对了，有个情报要告诉你，冷月寒现在正在港城。<笑>怎么？你们也想招募他？不，他的杀心很重，组织上认为很难驾驭。所以才想让你跟他多处一处，说不定能成为他的控制器呢。切，如意算盘倒是打了响。那要是我控制不住他怎么办？那我们可能就要考虑把他给处理掉了。我如果有事要找你们，应该要怎么联系？你不需要联系我们，只需要等待命令即可。啊？那意思是我没办法主动找到你们？没错。毕竟你还只是个临时工，不可能让你接触到 M 机关的太多信息。等你转正了，也许就可以了。那要怎样才能转正啊？圆满完成组织给你安排的任务，就有机会哦。切，还不是拿我当苦力。好了，今天就先聊到这儿吧。如果有需要，组织会联系你的。期待你的表现哦。好了，今天就先聊到这儿吧。如果有需要，组织会联系你的。期待你的表现哦。醒醒，哎，快醒醒！嗯，我，我怎么睡着了？可能是这两天你太累了吧。现在你家的事情都解决了，回去以后啊。你可以好好的休息休息了。哦，嗯、啊，大叔、大婶他们人呢？啊，你睡得太久了，他们早就下车了。哦，停车！我勒个去，他他怎么又来了？林浩，仁德医院假冒医生的事情，是不是你干的？大姐。我那是为了救人，迫不得已。迫不得已？你都用针把星星帮的人扎得昏迷不醒了，跟我走一趟吧。星星帮那么多人，持枪包围医院，你们怎么不去抓他们呀？一码归一码，他们就会有人去抓，我只管你的事。大姐，我不是你的线人吗？多少也要有点便宜行事的权利吧？还便宜行事？你知道我为了帮你擦屁股费了多大劲儿吗？快给我下车！我不，反正我不跟你走。你确定？那就别怪我用点非常手段了。我去，你从哪儿掏出这么大玩意儿啊？呃，不过我劝你别冲动啊，这辆车可是李家的豪车，砸坏了维修费挺贵的呢。哼<笑>，没事，我会从你的线人费里扣掉的。卢宝培，医院的事暂时放一放，你先回来吧。哦，我明白了。哼，林浩，今天算你运气好，下次少给我惹点事。总算走了，还真是麻烦不断呢。哎、啊，姐，你回来了。林浩，哼，医院那边的事情都办妥了。啊，都都搞定了。
你先放开我啊！对了，家里来客人了，你陪我一起去见一见吧。客人？谁啊？哼，跟我来就行了。哦。哎，为啥没有富婆喜欢我呢？抱歉，让你久等了。哼，不久不久，我也刚到。你身边的这位是？他叫林浩，是我的私人医生兼临时保镖。平时冷若冰霜的李若冰，现在竟和一个臭医生挽着手。林浩，给你介绍一下，这位是中和集团的执行总裁赵福龙，他的另一个身份是和盛堂的少堂主。今天专门来和我们商议对付新兴帮的事儿。听说林医生之前独自一人击退新兴帮围攻，真是身手不凡呢、啊。赵堂主谬赞了，我只是会一点点拳脚功夫而已。当时也还有其他李家的保镖在场。啊、哦，又是大大杀杀的事，你们聊，我先回房间休息了。阿兵啊，毕竟你也是李家人，还是留下一起听听吧。哼<笑>。林浩在这儿不就行了吗？他可以全权代表我。什么？不过是个下人而已，怎么能代表李小姐？谁说他是下人？林浩不仅是我的医生兼保镖，还是我的男朋友。什么？臭小子，你什么时候成了我妹妹的男朋友？谁说他是下人？林浩不仅是我的医生兼保镖，还是我的男朋友。什么？臭小子，你什么时候成了我妹妹的男朋友？李大小姐，饭可以乱吃，话可不能乱说啊！是不是有哪里不舒服了啊？嗯，我没有。来来来，赶紧坐下来，我来帮你把把脉。你就乖乖的坐在这里啊，当着客人的面直接走人，太礼貌。好吧，既然如此，那我就留下来听一会儿。你到底谁才是你亲哥？呃，咱们还是先说正事吧。根据我的调查，新兴帮成立不久，总规模大概在一千人左右。哼，就这么点人，也敢跟我们李家过不去，真是自寻死路。新兴帮虽然和李家的矛盾由来已久。但这次冲突却是由林医生救下的那对姐弟引来的。我不管是谁引来的，你港城鼎鼎大名的和盛堂灭掉一个小小的新兴帮很难吗？放在以前，对付个小小的新兴帮并不是什么难事。可这些年，我们和盛堂的日子也越来越不好过了。直接说吧，你想要多少钱？三千万。我保证新兴帮不再找李家任何麻烦。等一下，此事因我而起，没理由让李家出这个钱，还是让我自己来解决吧。医生，我知道你是个高手，但对方可是一个社团，还是有点自不量力了吧？哼，既然林浩这么有信心，就让他先试试吧。李少，你的意思是信不过我和盛堂？不、哦。只是我更相信林浩。好吧，既然李少已经把话说到这个份上，那我就先告辞了。赵堂主，先别急啊，我还有其他事情想跟你聊聊的。好，不知林医生还有什么刺激？李少，你们李家有没有安排过杀手去刺杀奥城首富何家的千金何欣欣过？从来没有。虽然我们和何家在生意场上经常有竞争。但绝对没有卑鄙到做出暗杀这种勾当。那看来，就是赵堂主的自作主张了。我不知道你在说什么。奥城首富千金何欣欣前段时间在广城遭遇杀手袭击，赵堂主可有耳闻啊？我，我没听过。别装啦，杀手被抓住之后，可是什么都交代了。不可能！黑风国界的杀手绝不会泄露雇主信息。哎呀，好奇怪呀、啊！你怎么知道杀手是来自于黑风国际的呀？呃、这说漏嘴了吧？还不快从实招来！就算是这样，那又如何？因为你的自以为是，李大小姐才会遭到何家的报复，难道不是吗
，赵福龙，连浩说的是真的吗？李少，何家不是一直跟你们不对付吗？我就是想帮你们出口气。出气？你这分明是让我们李家替你背了黑锅。李少，你听我狡辩。闭嘴！以后再敢擅自行动，何盛堂就别想再得到李家的任何支持。我明白了。明白了就快滚！是，何家的事情可以帮你搞定，就别让姓赵那家伙再插手了。哼，之前我救了好几次何欣欣的命呢，他肯定会给我这个面子的。好，那这件事就交给你了。哼哼，之前我救了好几次何欣欣的命呢，他肯定会给我这个面子的。好，那这件事。就交给你了。哼哼哼哼哼哼哼哼。林浩，你在吗？我是佩如。稍等一下，我马上出去。哦，好的。怎么了，佩如？这么晚找我，有事吗？没，没什么要紧的，就是跟你聊聊天。说吧，我听着呢。<笑>我爸的病情也稳定了，我准备带着他和小强一起离开港城，回石坑村去。为什么呀？很多人都削尖脑袋想来港城的呀。港城虽然繁华，但终究是他乡。你不想回去吗？真打算留在李家当女婿？我和李若冰只是雇佣关系，而且我也没有非分之想。是这样吗？我怎么觉得李小姐很喜欢你啊？那是因为我救了她几次，她对我产生了依赖和信任。这种东西吧，它会随着时间慢慢淡去的。女孩子的心思很复杂的，你可别让人家伤心。放心吧，我自有分寸。那我先走了，你早点休息。晚安了。喂，哪位？不是说今晚还要来陪我的吗？怎么还没来？啊、哦，嗯，嗯，那我现在就过去。<笑>快进来吧。老规矩啊，还是我睡沙发，你睡床啊。哎呦，你砸我干嘛？今天你在我身边睡。呃，两个人睡一张床，是不是有点挤啊？少啰嗦。我这床足够大，好吧，不过你可要老实点啊，不能对我动手动脚，听见没有？哎呀，你想哪儿去了？我可不是那种随便的女生。嗯，小姑娘，别怪我，再见了。什么？这么明目张胆的动手？是完全没把我放在眼里，是吧？放开我！哼，这就走了，我多留一会儿。闭嘴吧你！啊，怎么这么吵啊？啊，你你是什么人？来人啊，有刺客！小姐，你没事吧？啊，来的真快！你们保护若冰，我去追刺客。明白了。林浩，千万小心啊！那家伙一转眼跑哪里去了？别动！我一刀下去，就让你身首分离。哎，好了好了，这里也没有外人，就别演了。你真以为我不敢杀你？毕竟咱们也是一起同生共死过，还是有感情的嘛。哼，算你还有点良心。哎呀，你怎么认出我的？拜托，下次你想隐藏身份。请把你的红色头发给遮起来再说啊！你不在广场好好待着，跑到这里干什么？难不成又是来泡妞的？哟，干嘛要说哟啊？我又没那个想法。哼，你自己无心，也架不住别人对你有意。哎，听你这话，好像是在吃醋啊！吃吃吃吃你个头！这里不是说话的地方，咱们去别墅聊聊。你转过身去。我换件衣服，啊，好了，咱们走吧
，你转过身去，我换件衣服。啊，好了，咱们走吧。话说，你怎么也跑来港城了？哼，我有必要告诉你吗？难道是为了找我？啊？你少臭美了，我是来行刺李若冰的。怎么又开始当杀手了？我不是让你不要干这行了吗？为了撤销针对你的追杀令，可是花了我不少钱。不工作，你养我？可以啊，我养你。你能有多少工资？啊？我可是很金贵的。搞定完李家这档子事儿，最少能赚个几百万吧。哼，我要是干掉李若冰，可是有三千万呢。这么大手笔，雇主是何家吧？别接了，欣欣那边我去帮你说。你说的轻巧，那我岂不是白跑一趟？哎，别急嘛，我这边正好有件事儿，需要有人帮忙。我进去找个人，你在门口等我就行。不是说让我帮你吗？还没到你出场的时候呢。站住！你是干什么的？哈，护士小姐，我是来探望病人的。已经过了探视时间了，明天再来吧。我哥可是红墙，你就通融一下，让我去看看他。<笑>吹牛不打草稿。红墙只有两个哥哥，哪来的弟弟？请赶紧离开吧，不然我就要叫保安了。呃，嗨，本来不想这么粗暴的，都是小姐姐你逼我的。地精，苍灵童，我我这是怎么了？小姐姐，现在能告诉我红墙是在哪间病房了吗？在九楼九零幺号病房。谢谢啦，一分钟过后你就会恢复的。现在就委屈一下，站在这里吧。是，我明白了。嗯，谁呀、啊？哟，你睡得还挺香啊。呀、嗯，走走走走走，大哥饶命啊！我不过是拿钱办事而已啊。你最好小点声，这么晚了，吵到别的病人休息多不好啊！明白了吗？嗯、呃呃，大哥，之前的事儿都是误会，求你放小弟一马吧。我要是这么轻易的放过你，那我姐受的委屈应该找谁算呢？你姐？你姐是谁啊？我认识吧？就是险些遭你毒手的林佩如。你放心，我马上告诉所有小弟，不准他们再找你林家的麻烦。嗯，这个可以有，但是让我饶了你，这还不够。还还有别的吩咐吗？我姐姐差点就被你给糟蹋了，是不是应该给点赔偿啊？是是是，您说的对。呃，我愿意拿十万给林小姐，作为精神损失费。十万？我们林家的女孩子都金贵的很。一百万，一分都不能少。大哥，我真没有这么多钱呐。哼，那我就管不着了。你哥洪泉不是星星帮的扛把子吗？可以找他要啊。但如果三天后还没有到账，你下半辈子恐怕就做不了男人了。我我我我给，我一定给。那我就管不着了。你哥洪泉不是星星帮的扛把子吗？可以找他要啊。但如果三天后还没有到账，你下半辈子恐怕就做不了男人了。我我我我给，我一定给。林浩去追杀手，怎么还没回来？小姐，你放心，一林医生的身手肯定不会有事的。我放心个屁！还不快给我去找，全都去！是，阿冰，你先别激动，注意身体啊！啊，我我没事。小姐，林医生回来了。<笑>不好意思啊，让大家担心了。啊，林鹤，你没事吧？那个刺客呢
，那家伙跑得贼快，我追了三条街，愣是没追上。哈，对了，这是我表妹月寒，我专门把她找过来，和我一起保护李小姐。你表妹？难道她也是武林高手？哼，先说好，我可不白帮忙，工钱还是要算的。哈哈，好说，只要你能保护阿冰安全。钱不是问题。等一下，我不服！一个弱不禁风的小丫头，凭什么来抢我的饭碗？有本事就来过两招。那我就勉为其难，指点指点你、嗯。怎么样？现在服了吗？服了，我服了。我先去休息了，你们有事再叫我。林浩，你表妹好辣呀，给我介绍介绍呗。我怕你被他打死。罗姐，你终于来了。怎么回事？红强昨晚突然发病，医生也控制不住。走，去看看。啊、哎！这这这，救命啊！快快快，给我止疼药，我不做不了了。病人，你冷静一点。这股臭风是怎么回事？呃，医生说是因为剧烈疼痛导致失禁。昨天他还好好的，为什么一夜之间突然变成这样？用红强自己说，林浩昨晚来找他要一百万作为林佩如的精神损失费，因为怕他反悔，就用了什么独门功夫，让他疼痛不止。那家伙还有这本事？哟，好久不见，罗干元。你们是什么人？这里交给我。不用这么紧张，我今天来只是为了探望我弟弟红墙而已。哼，你们不会连这种事也要管吧？红墙入室抢劫伤害他人，现在已经被禁卫局控制了，请你马上离开。罗干元，与人方便就是与己方便，不要把路走窄了呀。你这是在威胁我吗？哎呀，我哪敢呢？但我手下这帮兄弟就不一定了。臭娘们，赶紧让开！休想！嘿嘿，既然你敬酒不吃，那就吃罚酒吧。还敢动手？哼、啊啊！还有谁想来试试的？我今天奉陪到底。是是，我明白了。罗姐，上级发话了。说允许洪家人探病，什么？你看，我刚才说什么来着？别把路走窄了呀！洪强不知道八戒伤了哪位大佬，上面也不想把事情闹大。可恶！要探望可以，只允许家属入内，其他闲杂人等都给我出去！放心，我一定按规矩办事。要探望可以，只允许家属入内，其他闲杂人等都给我出去！放心，我一定按规矩办事。阿强，你现在感觉怎么样？哥，我我受不了了，快给林浩转一百万，让他饶了我好吧？喂，这是怎么回事？我弟弟为什么变成这样了？哼，大概是报应吧。姓林的，你给我等着！这边就交给你，有什么情况及时联络。我去找林浩问问。好的，罗姐。这小子真是一点也不让人省心，就会给我找麻烦。呃，怎么感觉这么挤啊？啊！我去，这是什么情况？林浩，给我出来！你在干什么？我。我也不知道啊，一睁眼他他就睡在我身边了呀，还敢狡辩？你这个色狼！我大清早的又在吵什么？李小姐，林浩昨晚是不是对你图谋不轨？不、哦、是我对他图谋不轨。哎呀，阿斌，我们是没有结果的。你们别在那儿腻歪了，我找林浩有事儿。哎，什么事儿啊？劳罗干员大驾光临啊！你给我说清楚，昨晚干嘛去了？就吃饭睡觉啊！别给我打马虎眼
，老实交代。呃，其实是昨天晚上有人刺杀李小姐，我见义勇为去了。见义勇为？就你？那你给我解释一下，红墙为什么突然变成了那副样子？他怎么了？我不知道啊。他昨晚突然浑身疼痛难忍，生不如死。哼，天道好轮回啊，这就是报应。红强说：“你昨晚对他用了什么功夫？又让他吃了不明药物？哼，就算是我干的，你们也没有证据啊！哼，医院的监控会让你原形毕露。”哦，你说的是这个吗？什么？啊、还给我！这个裂痕，难道？放心吧，物理损坏，修复不了的。嗯，可恶！你真是滥用私刑。千辛帮把林氏姐弟一家人害得这么惨，我就是要伸张正义，让他们长记性。我说不过你，不过星星帮已经知道是你在背后捣鬼，可能很快就会有人来找你麻烦。嗯，有胆子就来呗。哼，话我已经说完了，你好自为之吧。喂，他脾气怎么这么火爆啊？谁知道呢？或许是遗传的吧。你先忍一忍，这是怎么回事？叶神医，叶神医来了，哈哈！叶神医，快帮我弟弟看看吧！别慌，让我先诊诊脉。从脉象上看，你们这是遇到高手了。叶先生，您就别卖关子了，我儿这病究竟能治吗？放心，还没有我治不了的。准备针剂。是，师傅。我我去，怎怎么出的针？您绝对不是给猪用的吧？冯公子不必惊慌，这是我叶家祖传的药剂，专治各种疑难杂症。啊！我不要，爸，哥，救我！阿强啊，你就忍一忍吧。冯公子不必惊慌，这是我叶家祖传的药剂，专治各种疑难杂症。啊！我不要。强啊，你就忍一忍吧。啊、儿子，感觉好点了吧？爸、啊，我没事了。啊！叶神医，我儿到底得了什么病？这是一种叫做分金错骨的独门功法，有人将它用在了你儿子身上。另外，他还中了五毒散，我已经帮他解了。你们是不是得罪了什么人呢？那家伙叫林浩，就是李家那条狗而已。这个仇一定要报！老闭嘴！这种高手岂是你们能对付的？现在新兴帮处在发展的关键时期，绝不能轻举妄动。可是爸，这么多兄弟都看在眼里，如果不给阿强报仇，以后谁还愿意跟我们混呢？这件事我会处理，你们先下去吧，我要跟叶神医聊聊。小叶啊，我本已不想多管帮主之事，可这次明显不是这几个小子能摆平的。你看，老帮主不要客气，在下曾受过您的大恩，愿为新兴帮效犬马之劳，就让我去会会那个林浩。啊，你清点。这是我自创的足底针灸术，可以去除你体内的毒素，治好你的病。OK， 接下来只要小憩片刻，就能痊愈了。嗯，这么快就睡着了？完事了吗？可靠消息，红墙好的差不多了，而且已经被保释。不应该啊，按道理我的分金错骨手应该无人能破才对啊。少自恋了，你以为全世界就你一个医生？难不成星星帮也有高手？不过我早就想好下一步了，跟我来。煮的什么东西啊？怎么这么难闻？这是五毒散，那晚呀、啊，我让红强喝了两口。臭成这样，红强还不全都吐出来
。放心吧，熬制出的成品可是无色无味的。而且，这和普通的五毒散不一样，我这里面的可是加了我自己的独门配方。嗯，好臭啊！林恒，你搞什么呢？我可不要喝这么臭的药。<笑>安了，这不是给你的。哎，这是五毒散。嗯，看成色，再过一个时辰就差不多了呀。哦，你也知道？<笑>我还研究过呢。之前我读的就是港城医大，本来还差一个学期就毕业了，结果，结果怎么样了？因为星星帮的事，小强没少和红墙他们打架。有一次，对方找到了学校，事情闹得很大。校方知道后啊，就让我休学。毕业证也被暂时扣了下来，切，还以为多大事呢。港城医大就是李家建的，我这就给校长打个电话。这也行。喂，王校长，咱们学校之前是不是有个叫林小强的学生？搞定了，你有空去学校把毕业证领走就行。啊、谢谢李小姐，这就是财富的力量吧。呵呵呵呵呵搞定了，你有空去学校把毕业证领走就行。啊，谢谢李小姐，这就是财富的力量吧。<笑>接下来你准备怎么办？咱们再去医院走一趟，看看那红墙到底怎么样了。哎、啊，你手上的车钥匙哪儿来的？借的，就前面的保镖，上次被我打趴下那个。呃，他肯定又使用了暴力。你坐副驾，我来开。我看你啊，就是想体验一下开豪车的感觉吧。让你猜对了，系好安全带哦。你慢点啊！罗姐，刚才那是李佳的车，车上好像是林浩。肯定又要干什么见不得人的事，给我追！哎哎哎！喂，后面好像有车追上来了，应该是那个一直缠着你的女干员。罗姐，他们是跑车，我追不上啊！废物，回去就叫你的侄。哈哈，知道我的厉害了吧？别别别！喂喂喂，看前面啊！啊喂，放开我！喂喂，你该减肥了吧？没想到这么撞上都没事，怪不得都说你是个棘手的家伙。啊，你哪位啊？你是不是傻？他明显是冲你来的。自我介绍一下，在下叶明世，只是个普通的医生而已。医生？看来你就是星星帮那群猴子请来的救兵了。没错，受人之托，今日特地来取你性命。接招吧！嘿，小心！这家伙竟然偷袭，真是不讲武德！别大意，刚才那招你没看出来吗？是传说中的仙鹤飞针。哈哈哈！没想到竟然还有人识得此招，真是令我倍感欣慰啊！这个人不好对付，先让我试试他的身体。好强的力道，此人到底什么来历？既然你找死，就别怪我手下无情了。玉涵，老实给我躺一会儿吧。可恶！喂，你怎么样了？放心吧，他只是破了点皮，并未伤及要害。我的目标是你，不会牵连无关的人。好，那我就成全你。地基，开。拳头，放好！这一拳蕴含千钧之力，若是硬吃，必然命死当场。什么？太阳拳？立、呃、浩，我没事，只是被这家伙闪到了眼睛而已。可恶！立浩精通地精这事儿，可从来没人跟我说过。坑爹呀、啊！今天就到这儿吧。你在红墙身上动的手脚，我已经破解了。以后别再跟新星帮作对，不然小心没命。哼，你就这么确定红枪已经没事了吗
，不过是分金错骨手和五毒散而已。我仙鹤流还不会被这点小伎俩难住，你们好自为之吧。这家伙虽然手段阴险了点，但确实有两下子，是个硬茬子。下面要怎么办？我们的车被星夜子给撞坏了。<笑>哎，你不是擅长借东西吗？是啊，怎么了？把这辆黄色小车借来用吧，没问题。<笑>哎，你不是擅长借东西吗？是啊，怎么了？把这辆黄色小车借来用用吧，没问题。今天星期四，明天星期五。<笑>小哥哥，人家受伤了，能不能用你的车去医院啊？呵呵，当然没问题了，美女。<笑>那就别废话，赶快给我从车上下来。对不住啊，兄弟，车子我们借用一下，肯定还你。我我能拒绝吗？不能。那这不就是抢劫吗？都怪你，修车花那么长时间，让他们跑了。罗姐，那咱们往哪儿追呀、啊？哎，先停车。你好。我们是港城禁卫局，刚才是不是有一男一女经过这里？呃，有有有，他们抢了我的车，好像说要去什么医院，你们快帮帮我呀！肯定是红墙住的仁德医院，我们走。喂，不要丢下我呀！红墙应该已经不在这里了吧？你还来医院干什么？你上次大闹一番，新兴帮必然已经把他转移到别处了。我自有办法，你先稍等一会儿。就是那辆车，咱们在这等着，给他来个守株待兔。啊、哦，哼哼，大姐，是不是在找我呀？哈、啊，嗯，你你是怎么发现我们的？我又不是瞎子，你们刚撞过，这破车谁看不出来呀？刚才路上是怎么回事？你又和什么人交手了？有个拿扇子的家伙偷袭我，上来就是一个左正蹬，一个右边腿，一个左刺拳。拿扇子？难道是夜明士？夜明士？他是谁啊？哦，新兴帮老帮主胡明的得力干将，号称独一，也是鼓舞修者，仙鹤流传人。原来如此，怪不得那么难对付啊。对了，金卫局给你的手机呢？嗯，什么手机啊？我不知道呀。别装蒜，就是那个带定位功能的。哦，那个呀，我一直都带在身上的呀。少骗我！现在定位线是在海泉湾，根本不是这里。嗨，可能是刚才打架掉了，被路人捡走了吧？嘿嘿，当时陈乱把手机藏在夜明师的车里，果然派上用场了。我会向总部申请一部新的，不许再弄丢了。还有，红墙已经被星星帮接走了。别在这瞎转悠，回去好好看着李若冰。我知道了，别再一直跟着我了，有时间多休息休息不好吗？气死我了！要不是上级安排，谁想天天跟着他呀？我们走。明明白了。怎么样，探听到什么有用的信息了吗？嗯、啊，红墙确实不在医院，不过我知道他在哪儿。真的吗？在哪里？海泉湾。你确定是这里？哎，先伪装一下，省得一会儿被认出来。<笑>怎么样？看我这套衣服帅不帅？你是认真的吗，林浩？你确定要我穿成这样？当然，一个合格的刺客要学会利用一切来隐藏自己。我信你个鬼！这明明是 cosplay。妈妈，快看，是二次元啊！别看，不许坏他。如果我再被人吐槽一次，你就死定了。哎，放松点啦，只要你不尴尬，尴尬的就是别人啦。妈妈，快看，是二次元啊！别看，不许坏他。如果我再被人吐槽一次，你就死定了。哎，放松点啦，只要你不尴尬，尴尬的就是别人啦。海泉湾只有一家诊所，应该就是这里了。咱们就这样直接进去？啊，那等一下看我眼色行事。有人在吗
。哎，两位走错地方了吧？这里是医馆，不卖动漫周边。啊，不好意思啊，我们是慕名而来的。请问这里是不是有个叫夜明氏的医生啊？是啊，那是我师傅。你们找他有何贵干？哦，我们两口子听闻夜神医医术高明，特地来找他看病的。那还真不巧，师傅这会儿不在，你们改天再来吧。哼，来都来了，您是神医的徒弟，帮我们看看也行啊。那、啊、这是一点小意思。哎，好说好说，那我先给你把把脉，利用地精，稍稍改变一点脉搏跳动的节奏。兄弟，我从没见过像这么紊乱的脉象，你恐怕命不久矣。那怎么办呀？难道我只能等死了吗？切、呃，演技真差、嗯。不要慌，我先给你抓几味药，能帮你一时平安。哎呦，真是太感谢了。你就在此处不要走动，我去里面探探。OK。哎呦，突然有点尿急。你们这里边有没有厕所啊？从后面的门出去左拐就是。明白了。嘿嘿嘿，太轻松了。嗯，那间屋子是？哼哼哼，不出我所料啊，红强这家伙果然躲在这里养生。看来我的分金错骨手也是被夜明氏给破解的。哼，不过这家伙体内的改良版五毒散。可是没有那么容易被消除的哦。这是你们的药，拿走吧。呃呃，好的，谢谢。嘿嘿嘿，不愧是叶哥啊！阿强这次能转危为安，真是多亏了您呐。分内之事而已，二少爷不必客气。糟糕。星夜都回来了，李浩怎么这么慢啊？阿华，这位是师傅，您回来的正好。那男人的脉象我从没见过，想让您给看看。哦，这位小姐，你老公去哪儿了？他，呃，他去卫生间了。叶哥，既然她老公不在，还是先去看看我弟弟吧。好，三少爷只要再静养几天，应该就能下地走动了。是吗？太好了！哦，终于走了，总算是没有露馅。药抓好了，那就走吧。你再这么搂着我，我就把你废了。三少爷就在屋里，这会儿应该已经醒了。好，我去看看这小兔崽子。啊！发生什么事了？我我刚准备把三少爷扶起来，他他突然就口吐白沫，不省人事了。叶神医，这这是怎么回事？不对呀、啊，三少爷的明明已经快好了，怎么会突然恶化呢？难道林浩还有什么后手？阿华，我不在的时候，可有人进过这间房？没，没有吧？叶哥，阿强变成这样，我回去怎么跟老爸交代啊？二少爷别急，让我先检查一下。这，这是。五毒散的残留，不好！你们快退，这毒在扩散。原来那小子白天说的话是这个意思。叶哥，你快想想办法呀！我就这一个弟弟，这次恐怕我也无能为力了。为什么？林浩这五毒散是特制的，加入了连我都不知道的配方。不，不是吧？林浩这五毒散是特制的，加入了连我都不知道的配方。不，不是吧？叶哥，那现在怎么办呀？让洪老决定下一步吧。我现在已经无能为力了。二少爷，老大的电话，他知道了林浩的事儿，想想和你聊聊。大大哥，这一声不能怪我，是有人下毒。闭嘴！我现在不想听你废话。我和父亲马上就到了，你在夜神医那里等着。另外找几个兄弟把阿强抬上车，等下你带着他和我们一起去李家。去李家干什么？我懒得跟你解释，按我说的做。是是是。哎
叫兄弟们过来，把阿强抬上车，准备出发去李家。是。二少爷，难道洪老是要向李家服软？恐怕是这样了。看来新兴帮这次真的是惹了一个不该惹的人呐。这是我的车，形状怎么怪怪的？还蒙着一块布干嘛？我们把车给你洗了洗，害怕给你弄脏了吗？哦，那还真是谢谢了。正好今晚开了去接女朋友。这，这是什么情况？我的车呀！不就是一辆车吗？有什么好哭的？这么像个男人。行了，别哭了。小心再惹我表妹生气。可可这是我贷款买的车，还有十天尾款要还的。哎，放心啦，等这次任务结束，我送你一辆新的。说话算数。啊，李先生，您回来了。李少爷说有事找您，请您去一趟。李豪。哎呀，等你们半天，可算回来了。哎，介绍个人给你认识。呃，谁呀、啊？啊，林先生，我是和盛堂当家赵国栋，犬子伏龙没少跟我提起您，称赞您年轻有为，本事过人呐。哈哈，赵当家过誉了，我可担当不起。今天专程过来，是替您儿子之前的所作所为擦屁股的吗？姓林的你，哈哈哈哈哈！呃，林先生真是快人快语。听说您的朋友正在被新兴帮纠缠，想问问看有没有什么能帮忙的。哦，那件事情啊，马上就要解决了，我正等着新兴帮登门道歉呢。哈哈哈哈哈哈！姓林的，你也太能吹牛了吧！哈哈哈！看来小赵先生是不相信我说的话喽。信你才有鬼！要是新兴帮真的来跟你道歉，我赵福龙当着所有人的面裸奔三圈。小赵先生，此话当真？当然。不过如果新兴帮没来跟你道歉，你从今以后要从冰儿身边滚开。我怎么养了这么一个蠢儿子？打了半天圆场，被他一句话就给毁了。啊，李少。大家都是自己人，何必为了一点小事伤了和气呢？呃，这……李豪，你不用插手，我和小赵先生都是纯爷们儿，愿赌服输。爸、啊，这是我和林浩之间的事儿，你就别管了。呃，不行了，这坑爹玩意儿，属实带不动了。爸、啊。这是我和林浩之间的事儿，你就别管了。呃，不行了，这坑爹玩意儿，属实带不动了。少爷，新兴帮的人在外面，点名要见林先生。什么？对方来了多少人？只有洪家父子四人，让他们在会客厅等着吧。是。不去，不是吧？打脸来得这么快？我去去就来，你先休息吧。小心他们对你不利，不用担心，还有李豪在呢，他们不敢怎么样。哼，谁担心你啊？我是怕你出事了，我拿不到工资。哟，星星帮的各位，别来无恙啊！这么着急要见我，不知道是有什么要紧事啊？你就是林浩，再见我们星星帮还真是受你不少照顾啊。有来才有往的嘛，事情可不是我先挑起来的啊！想必红爷应该也是心里有数的吧？嗯、老夫今日来是有事想拜托林先生。好、啊，堂堂星星帮老堂主，居然有事拜托我这个小角色，真是受宠若惊啊！双方的火药味有点浓啊。咱们明人不说暗话，你要怎样才肯放过红强？红爷说笑了
，林某何德何能，怎么敢妄言放过洪家人？别以为我不知道，自强正是中了你的五毒散。哈、哦，您说这件事情啊，很简单啊，让您的宝贝儿子给林氏姐弟下跪磕头，道歉认错。姓林的，你不要欺人太甚！我弟弟已经被你折磨得够惨了，够惨。林氏姐弟的母亲被红强带人活活打死，父亲现在还重病住院，你觉得谁更惨啊？林先生说的对，去车里把你那不成器的兄弟抬过来。可是，爸，可是什么？还不快去？呃，是。先说，也麻烦你帮我把林氏姐弟叫到这里来吧。老奴明白。您好，叫我们来有什么事吗？爸，我把阿强带来了。啊、这个人是红强、啊？怎么变得这么瘦了？红爷，既然人都到齐了，那就赶紧开始吧。红强。为这几位朋友道歉。我我，红强好歹也是新兴帮三把手，怎么可能放得下架子给人磕头啊？看来强哥还是有点为难啊，要不然就算了吧，最多也就是后半辈子变成植物人而已，咬咬牙就过去了。呃，别，我道歉，林哥，求你别再折磨我了，给我解药吧。<笑>是吗？那就给林氏姐弟跪下，忏悔你干过的坏事。他们不原谅你，你就跪着别起来。对不起，对不起，我知道错了，你们父母的事都是我不对，求你们一定让林哥饶了我呀。妈，你看到了吗？这帮坏蛋，又是做惩罚的一天。你们父母的事都是我不对，求你们一定让林哥饶了我呀！妈，你看到了吗？这帮坏蛋，又是做惩罚的一天。林先生，你满意了吗？是不是可以把解药给我们了？急什么呀？道歉完了之后，咱们是不是该谈谈经济赔偿了？混蛋！你不要欺人太甚！我欺人太甚？红强打死打伤林家人，难道就不算欺人太甚？废话少说！你想要多少钱？<笑>不愧是当大哥的，就是爽快！林氏姐弟母亲的丧葬费。父亲的治疗费，还有这些年的误工费，一共八百万，一分不能少。好，我答应你，这钱我们洪家出了。小强，把你的卡号给洪爷，等着收钱就好。啊，呃呃，好的。是否确认转出八百万元？钱已经给了。您的银行卡收款八百万元。我去，真的有这么多钱呢、啊啊！小心点啊你！哎，红强要是像红爷这么明事理，也不至于受这么多罪了。这是解药，拿去给他吃了就行。您先吃一颗，我看看。谁知道你还有什么阴谋诡计？自己混黑道的，居然怕别人有阴谋诡计，真是笑话。阿强，快吃吧。呃，啊，哎，好了，我全好了，不是吧？真有这么灵？不科学呀、啊！你确定红强从今往后再也没事了？哈，这我可保证不了。他要是还继续作恶，说不定哪天又遭报应了呢。林先生，今天的事我新兴帮记住了。今后有什么事情，尽管冲我来。别再为难林氏姐弟。哼，佩如，这些钱你和小强拿着，以后给伯父治病可以用。不行，你已经帮了我们这么多了，我们不能再拿你的钱。你搞错了，这不是我的钱，是星星帮给你们赔罪的
，新兴帮的出事在哪？给我找家和你们不共戴天。那个赵大家，呃，他们已经走了。呃。哎呀，不愧是李少爷，霸气侧漏，这就把洪家父子吓退了。哎，我可一句话都没说，都是连浩自己解决的。黄强已经磕头道歉了，令公子准备什么时候表演裸奔啊？冰儿，你看到了吗？我可是说到做到的真男人。哈哈哈哈笑赵先生真是性情中人，纯爷们儿。<笑>我的老脸都被丢尽了。爸，我们接下来怎么办啊？感觉李家对我们已经不信任了。还不都是因为你？要不是你当初找杀手刺杀何欣欣，今天怎么会落到这步田地？我我那不是立功心切吗？事到如今，只有我亲自去一趟广城见见夏家人，希望能把事情平息。真的吗？那太好了。对了。那个林浩今天当众羞辱我，更不把您放在眼里。我想把他，暂时先不要，连洪明那种老江湖都奈何不得的，证明他确实有点本事。等为父把事情全部平息之后，再慢慢跟他玩。等为父把事情全部平息之后，再慢慢跟他玩。什么呀？这么晚了发消息？啊，这，你才肾虚，你全家都肾虚。李家这别墅这么大，上个厕所还要走好远，真是麻烦。哎，这门怎么开了？我去，竟然别有洞天！也不知道这下面藏了什么好东西。哇，好大的酒窖！怪不得之前李若冰说酒可以随便喝，哼，还是有钱人会玩啊！等我有钱了，也要搞一个。嗯，大胆贼人，竟敢半夜在这里偷酒喝！林林林浩，你吓我一跳你，你你怎么进来的？切，是你啊！酒窖的门没锁，我走着就进来了呀。想不到你还喜欢品酒，平时怎么看不出来你还这么优雅？嘿，我们李家的酒窖可是宝库，世界各国各个年代的名酒应有尽有，有这么厉害吗？嗯，让我瞧瞧。哎，小心，别掉了。也就一般嘛。我去，你怎么就喝了？完了完了，爷爷肯定宰了我了。哎，不会的，等我把你妹妹遇刺的事情摆平了，爷爷高兴还来不及呢。你认真的？只要你们李家人商量一下，把此事全权委托给我就行。这事儿倒不是问题，但你可讲清楚啊！之前是赵家派人刺杀何欣欣，现在何家联合忠义堂一起来报复我们，你确定能搞定？嗯，这很难吗？你小子哪儿来的信心？不瞒你说，其实我和何欣欣是好朋友。好朋友？你该不会跟他有一腿吧？我警告你啊！除了我妹妹，不准你对别的女生有想法。喂喂喂，我可是卖艺不卖身的。你说什么？到底几个意思？把我妹妹哄得团团转，现在又不想负责。哥，你又在欺负林浩，还把这瓶爷爷最喜欢的酒喝光了。不是，冰儿，你听我解释啊。啊，我懂了，肯定是你偷喝了这瓶酒被林浩发现，你怕暴露，就威胁他。我说的没错吧？冤枉啊！就是林浩喝的。若冰，你确实错怪你哥了。我们只是在品酒而已，而且大家关系这么好，怎么可能打起来呢？是是是，我俩就像异父异母的亲兄弟，铁着呢。没错。哼，既然林浩都这么说了，那我就信你们一次。别再吵了，早点睡吧。李豪啊，嗯，干嘛？虽然我对若冰没有男女之情。但他是我的病人，我会尽职尽责的完成自己的任务，不让他受到任何伤害。这还差不多，只要你对我妹妹好，李家就挺你。但要是他来跟我告状，你就死定了。啊，这房子也太大了，万
卫生间在哪儿啊？嗯，佩如。啊，你你好。<笑>这么晚了还不休息吗？呃、啊，我我想去洗手间，可是现在找不到回去的路了。哈哈哈，我刚来的时候也是这样的。嗯、呃，走吧，我带你回去。呃、啊，对了，林浩。现在星星帮的事情已经解决，我和小强打算明天动身回广城去。不过李家的各位对我们很好，也帮了我们很多忙。这样说走就走，会不会惹他们不高兴啊？哎呀，放心吧，李家的人可不会这么小心眼。而且，这不是还有我在吗？林浩，真的谢谢你。要不是有你。我们现在全家恐怕已经……哎，你看，你看，又开始客气了，不是？都是林家人，只要是我能帮的，我一定会全力以赴，尽管依靠我就是了。嗯，我知道了。哼、嗯，那时间也不早了，早点回房休息吧。好，晚安。都是林家人，只要是我能帮的，我一定会全力以赴，尽管依靠我就是了。嗯，我知道了。嗯，那时间也不早了，早点回房休息吧。好，晚安。哇，日、呃，命中目标。你在我房间干嘛呀？深更半夜的，不睡觉吗？我这么一个大美女坐在床上，你就这点反应吗？那你想让我怎么样啊？流鼻血吗？哼<笑>，好了。哎呀，别闹了，快回自己房间去吧！啊，嗯，林浩，嗯，我想了很久，我觉得你最适合当我男朋友，我们交往吧。你你你你你别开玩笑啊！我可不想当上门女婿啊！<笑>你不想当李家姑爷也没关系，我只要和你在一起就好，也不用担心爷爷他们不同意，只要我开心，他们也不会那么固执的。抱歉，我还是没有办法答应你。为什么？是因为我不够漂亮，还是身材不好？我，你说的没错，就是你不够漂亮，身材也不够好。雨涵，你什么时候进来的？啊，你不是林浩的表妹吗？半夜三更来他房里干什么？我也正想问你呢。这好像也不是李大小姐你的房间吧？我是林浩的雇主。需要贴身保护，有什么问题吗？没问题，我是林浩的妹妹，哥哥的房间自然也可以进喽。这，这就是传说中的修罗场吗？好可怕！你信不信我明天就把你开除，让你从李家消失？<笑>李大小姐自然有这个权利，只不过您这么大的脾气，若是林浩真跟了你。以后不知道要被欺负成什么样呢？哎，我这个做妹妹的很担心啊。哼，反正他现在在我怀里，你就只能干瞪眼。有本事吃了我呀！可惜强扭的瓜不甜，妾有情，郎无意呀、啊。哎，你胡说！我可没胡说。不信你看看林浩现在的表情，是不是很痛苦啊？你很痛苦吗？还还好吧，也就那么一一点点。哼，气死我了！你们都是外人，这么快就放弃了？呃，那个，是不是有点过了？怎么，你觉得可惜？真的想和他交往？那倒不是，她是个好姑娘，但是我现在真的没那个打算。她也不是我喜欢的类型。那我这种类型的，你喜欢吗？喜欢喜欢，满意了吧？你就别来消遣我了。李浩，你说的是真的吗？我对你，约翰，谢谢你啊。可是我现在连自己的事情都没处理好，暂时没办法考虑儿女情长。嗯，我明白。不过，如果你需要帮忙，一定要告诉我。嗯，我会的。一言为定。一言为定。嗯
，一大早上就这么吵，还让不让人睡觉了呀？什么事儿啊？睡到现在还不起床，是不是昨晚没干好事啊？大小姐，是你想多了。哼，我是来告诉你，你家亲戚马上就要走喽，再不抓紧，你可就没机会送行了。你说什么？他们现在在哪儿？在大门口，邢叔正准备开车送他们去机场呢。哼，我是来告诉你，你家亲戚马上就要走喽，再不抓紧，你可就没机会送行了。你说什么？他们现在在哪儿？在大门口，邢叔正准备开车送他们去机场呢。林小姐，老奴来帮您把行李放在车上吧。哦，姐，你要是真放不下林浩啊，我去喊他出来，你跟他好好道个别。他这几天一直在忙我们的事，都没有好好休息，还是不要打扰他了。咱们出发吧。啊，好的，请上车。等一下，我、哦，林浩，你怎么来了？哎，哎，多亏了若冰告诉我，不然就让你们给溜了。哼，那个，回去有什么事情尽管告诉我，打电话啊！记住啊，大家都是一家人。嗯，我知道了。哎，好哥，你真够意思。抱歉，邢叔，耽误了您的时间，现在可以走了。哈哈哈，没关系，那咱们这就出发。林浩，你要照顾好自己，平安无事的回来。我会的。喂，你还真把这当自己家了？每天熬喂到这么重的药，现在人睁不开眼呢。还不是为了给你妹妹看病啊？呃，对了，有没有那种比较补的药？你懂的。怎么？看你黑眼圈这么重，是不是最近太累了呀？嗯，看破不说破啊，我好歹也是李家继承人，每天应酬那么多，免不了逢场作戏嘛。将将将将，给你用这个吧。什么东西啊？隔着瓶子都有一股奇怪的味道冒出来。这个呀，可是我的独门秘方，里面聚集了上百种药材的精华。去毒补肾，让你重振雄风。那我就信你一次。那、啊，你，你这药里放的什么？我怎么觉得肚子好疼啊？番泻叶、大黄、芒硝，说人话就是泻药。毕竟想去毒的话，排泄是第一步。混蛋！我今天还要开会呢，等下找你算账。慢走啊！哦，要煮的差不多了，回去打个盹儿吧。少爷人呢？不是要去公司开会吗？嗯、啊？什么声音？好像是从大门口那边传来的。这，这是什么情况？为什么会有一辆泥头车撞进别墅里啊？<咳>林先生，你怎么样啊？来，快让我帮你检查一下。嗯，没事儿，幸亏我反应快，只是一点皮外伤而已。不过少爷的车怕是废了，你先去看看大车里的人。哦，好的。喂，有没有人受伤啊？哎，什么？你说车里没人？难道是有预谋的袭击？很有可能。大车的方向盘本来就不容易偏，只要加速到一定程度，让车辆自己撞进屋内也不是难事。问题是在于谁动的手，想从高速行驶的货车里跳下，没点本事是不可能的。你的意思是，司机还是个高手？从目前的情况来看，只有这一种解释。喂，这是怎么回事？为什么会有辆卡车撞进来？少爷，这辆货车直冲您的跑车而来。据我跟林先生推测。应该是有人故意为之。什么？你的意思是有人想刺杀我？没错，这肯定不是一场意外。
。少爷，这辆货车直冲您的跑车而来，据我跟林先生推测，应该是有人故意为之。什么？你的意思是有人想自杀我？没错，这肯定不是一场意外。李家只有北面一条路通往主干道，这些泥头车也不会平白无故的开到你家别墅门口来啊。凶手知道我今天要出门，看到我的跑车在开动。就直接撞了过去，对，只不过他没料到你恰好不在车里。谢谢你，林浩，要不是你让我拉肚子，这会儿我就已经变成肉饼了。快走开了，别抱着我。看来是有人不想让我参加今天黑白两道的会议啊，怎么办呢？这样，不如我陪你去，正好可以看看日常和你接触的人，说不定可以找到线索。这个主意好啊！昨天爷爷跟我爸已经同意由你出面来解决李家跟何家的矛盾，今天刚好把你引荐给两道的人。嘿，多谢了。好、哦，阵仗还挺大的嘛。嘿，那必须的。总裁好，总裁好，总裁好。我去，这几位兄弟是干嘛的？这些都是何胜堂的兄弟。注册在琛盛集团下边做保镖，林先生好。琛盛集团，那是个什么地方？你在李家住了这么久，不会连我公司叫什么都不知道吧？你又没说过，我哪知道啊？李总裁，车子已经准备好，咱们可以出发了。哎，找个秘书还找得这么好看呢？图谋不轨啊？啊？你、嗯，他叫宁月荣。是我表姐，你可别想歪了。李总裁，我提醒过你很多次，工作时请不要叫我表姐。<咳>那个宁小姐，麻烦你给林浩简单介绍一下我们公司的情况吧。李氏集团旗下共有二百家企业，李浩总裁目前所在的琛盛集团，主营业务为投资和房地产。啊，我明白了，那等于说我现在就算是琛盛集团的员工了。没错。所以还请林先生注意上下级关系，对李总的态度不要过于随意。如果没别的事儿，请各位抓紧时间出发吧。你表姐的脸色怎么这么差、啊？呃，她不太喜欢男人。我不是这个意思。啊，宁小姐，请等一下。林先生还有什么指教吗？哎，哎，我猜的果然没错。你面无血色，手也很冰凉，是体寒多病的表现。林先生，我没病，请你放尊重点如果我没猜错的话，你经常会出现身体乏力、虚汗不止的症状。你，你怎么知道的？嘿，他可是个神医，冰儿的病都快被他治好了。那、啊，这袋药丸你拿着，吃了之后啊，可以缓解症状。我不吃。男人没一个好东西。放心吧，林浩可是我请的人，不信他，你还能不信我？好吧，看在李总的面子上，我姑且收下了。哎，对了，表姐，我车刚才被撞坏了，能用你的跑车吗？我劝你还是别坐那么显眼的车了。为什么？你忘了刚刚的泥头车就是冲着跑车撞过去的吗？还是低调一点吧。泥头车。呃呃，这事儿回头再说，先按他说的吧。嗯、啊，是刘宝培。今天参会人员复杂，保护好李浩安全。我说大姐，你是在二十四小时监视我的吗？今天参会人员复杂，保护好李浩安全。我说大姐，你是在二十四小时监视我的吗？倒也不至于这么紧张吧，看把你给吓的！不是你说的要小心吗？我是叫你小心，又不是让你这么疑神疑鬼的。这番话都让你说了。哎，怎么跟小孩子一样？你们两个老实点吧，马上就要到了。呃、总算安全到站。表姐，你带林浩先去熟悉一下环境吧。我明白了。
。哼，这家伙的心理素质还不如林若冰呢。林先生，请跟我来吧。刚才吃了你的药，我感觉好多了，谢谢你。哦哦，没事。你这个呀，属于原发性体质问题，需要慢慢调理。那我该怎么办呢？哼<笑>，我有空的时候啊，再给你多调制一些对症的药。多服用几个疗程就能根治了，真的吗？太好了！啊，每颗五千块啊，别忘了结账就行。嗯，好的。这里就是等下举办见面会的宴会厅了。哇，还真是金碧辉煌啊！哎，这盆花肯定也是什么那种名贵品种的吧？只是普通的菊花而已。哼，还真是该省省，该花花啊！嗯，那个家伙是林先生，是看到熟人了吗？哼<笑>，是啊，还是老乡呢。青哥，我听说今天这宴会来的人级别都挺高啊。<笑>那是，这可是港城首富李家举办的宴会。你以为什么阿猫阿狗都能来？没点头脸的根本就不会被邀请。啊、哦，那边那个扎着头发的年轻人，看到了吗？看到了，看到了。那可是中和集团的少当家赵福龙，生意大得很，在你们广城也有很多房地产项目呢。哦，那钱哥能不能撮合我们认识一下？<笑>你如果嫌命长的话。我倒是可以帮你引荐一下，不会吧？就是认识一下，怎么还有性命之危？他不也是个商人吗？傻瓜！中和集团只是赵家的白道生意，他们在黑道上可是掌管着和盛堂。和盛堂？是卖药的吗？和盛堂是港城数一数二的社团，就你这智商。还是别去找死了。嘿嘿嘿，是是是，呃，今天跟着钱哥，真是长知识。哼<笑>，我能带你们参加宴会已经是托了关系，可别扯我后腿。钱哥放心，我和饭桶保证不给您丢人，以后还请多多指教啦。哈哈哈，还是弟妹会说话，小饭娶了你还真是有福气啊。哎呀，您可真会夸人！小女子先敬您一杯。好，咱们今天喝个痛快。哟，这还真是巧啊！想不到范哥和嫂子也来港城了。林浩，你小子怎么在这里？想不到范哥和嫂子也来港城了。林浩。你小子怎么在这里？来旅游而已啊，咱们有空可以一起坐坐，一起吃个饭呀。嗯，哼，我们可没工夫在你这种下等人身上浪费时间。就是，你还是早点滚回石坑村去吧。这位小兄弟看着面生啊，是饭桶的熟人吗？做哪一行的？秦哥，你别理他，这家伙就是我们那里的村医罢了。他肯定是想给你看看什么小毛病，借此攀关系的。<笑>原来如此，我身体好得很。<笑>此言差矣，钱先生的身体可是问题很大的哦。你眼神涣散，眼睑浮肿，身体肥胖，明显是早期肾衰竭的症状啊。岂有此理！真是胡说八道。钱哥，您消消气。犯不着跟他一个土鳖一般见识，气死我了！哎，还真是物以类聚啊，蠢货就喜欢和蠢货待在一起。林先生，李总让咱们回去，会议快要开始了。那我先走了啊，那个千哥，你可要注意，好好调养自己的身体哦，别纵欲过度了啊！可恶，陈盛集团的安保都是何盛堂负责的吧？真是不靠谱，怎么能让这种不入流的人混进来？钱总，您是对我们和尚堂有什么意见吗
。这，赵总，我我就是说着玩呢，实在是不好意思，您千万别往心里去啊。是啊，赵总，您别激动，钱哥就是在教训一个小人物而已。你让我没有跟你说话，杂鱼就乖乖给我把嘴闭上。钱总，这两人谁呀、啊？我怎么没见过、啊？他们是我的朋友，也是做生意的，今天就是跟我来长长见识的。摆、嗯、正自己的位置，别再让我听到关于和盛堂的坏话，不然后果我可不敢保证。是是是，赵总教训的对，钱某记住了。林先生，你跟那个秦来福认识吗？那家伙人品可不怎么样，劝你还是少跟他打交道为妙。哦，他怎么了？他，他这人很好色，而且，而且，而且听说他喜欢结了婚的。林浩，把衣服换上吧，等下跟我一起过去。又要穿西服啊，好难受的。少废话，你这身都土掉渣了，赶紧给我换。安排一下。等林浩出来，会议就开始。明白了。这样总行了吧？穿起来真难受。哎呦，不错吧？看起来挺帅的。真是人靠衣装，马靠鞍啊！林先生这样看起来精神多了。呃、嗯，呃，虽然还没我帅，但好歹也算是达到集团代言人的标准了。从今天起。你就是我们琛盛集团的代言人了，<笑>是吗？那代言费一定不少吧？嗨，咱们这关系，谈钱都伤感情啊！搞了半天是想让我给你打白宫啊？你可知足吧？多少明星抢着当都当不上的。你是想借赋予我代言人的身份，把我推到前台，介绍给黑白两道的人是吧？没错，这也是我爷爷跟我爸的意思。以后所有有关李家和何家的事宜，都由你全权处理。李总，会场那边已经准备好了。好，咱们现在就过去。李总，会场那边已经准备好了。好，咱们现在就过去。各位女士，各位先生，大家好！感谢大家莅临琛盛集团的宴会现场。下面有请集团总裁上台致辞，大家欢迎李豪先生。哇，李少我爱你！非常感谢各位百忙之中出席这次宴会，我代表琛盛集团向大家表示诚挚的敬意。哇，好想嫁给他！对吧？台上这位到底有什么本事啊，让这帮小姑娘要死要活的？他可是琛盛集团的少东家。李家财团的继承人之一，坐拥亿万家产，长得也还不错。哪个女的不喜欢这样的男人呢、啊？嗯，你们看他身边那个是不是林浩啊？啊，在哪里？另外，我还有一件重要的事要向大家宣布，这位就是我们陈盛集团的新代言人林浩先生。什么？下面请他给大家讲两句。我我也要发言，范彤，这到底是怎么回事？你不是说那小子只是个乡村医生吗？我也不知道啊，秦哥，他之前真的是在我们村的小诊所里行医的。钱总，这件事也不能全怪范先生，林浩这小子确实是个从石坑村来的医生。咱们还是先听听他有什么高论。这位林先生看上去气质不俗，肯定是李总请来的高人啊。是啊，能当琛盛集团代言人的，必然不是等闲之辈。呃，呃，那个，呃、改革春风吹满地，琛盛国际真争气，大家一起加油干，未来是属于你们的。呃，我说完了。嗯。啊啊、什么鬼啊？那。李彦浩这小子，知道这是什么场合吗？那个，呃，林先生风趣幽默，言简意赅。他是希望大家能团结一心，努力奋斗，共同创造琛盛集团的光明未来。啊
，原来是真爷啊！不愧是李总请来的代言人，发言都不落俗套，有水平啊！啊，对对对，我就是这个意思。我才不信呢！<笑>这鸡腿味道还真不错啊，不愧是五星级酒店呢，好吃。哎，对了，刚才台下那群对着你尖叫的迷妹，你花多少钱雇的？还用得着花钱雇我？那些都是昌盛集团子公司老板的千金，每次都会来，还整出什么李豪粉丝团？哎，一个个都是戏精附体。不是吧？就你？他们这审美也太低级了吧！哼，我妹能看上你这个丑货，我才觉得匪夷所思呢。李总，电视台的人问是否可以播放刚才大会的录像，播呗。反正都是些场面话而已，啊？电视台？什么意思啊？林先生还不知道吧？昌盛集团选代言人可是重要事件，各家媒体都想搞个大新闻呢。没人告诉我呀！把我那轱辘掐了，别播！嘿嘿嘿，来不及了，你的英姿现在已经遍布港城了。下面，请他给大家讲两句。改革春风吹满地，昌盛国际真争气，大家一起加油干，未来是属于你们的。下面，请他给大家讲两句。改革春风吹满地，昌盛国际真争气，大家一起加油干，未来是属于你们的。你害我丢这么大个人，以后我还怎么在道上混啊？怕什么？你是我陈盛集团的人，出去放个屁都有人说是香的，还怕丢人？哼，那就拿来吧。什么？代言费和精神损失费啊？你这家伙怎么这么死脑筋呢？就知道谈钱，咱们主打的是感情牌，知道吧 ？PUA 我是吧？谈钱不伤感情，但谈感情最伤钱。这个道理我还是懂的。哎。跟你这种土包子真没法沟通，<笑>让公关部等下跟他签个合同吧，代言费随便给个几百万吧。好的。哦，还有，你去帮我把赵福龙叫来，我有话跟他说。明白了。李总，您的餐到了，请问需要帮您分一下吗？我自己来，你放着就行。好的。等了半天。终于轮到我出场了！您这是干什么？我在救你的命啊！你自己看吧。这难道是刺客？哼！我已经封住了穴道，他现在呀已经动弹不得了。哎，先别声张，免得引起混乱。先找安保人员来核查看看有没有其他的可疑分子。我我知道了。不过你是怎么发现他是刺客的？哈哈，很简单，其他的女服务员穿的都是高跟鞋，只有她穿了平底鞋，显然是为了方便行动。加之刚才呀、啊，她给你上菜的时候用的又是单手，我想另一只手应该已经在准备掏凶器了吧？原来如此，不愧是你呀、啊，赵总，李总才请您过去一趟，他有话跟您说。我，我知道了，唉。我堂堂中和集团总裁，和尚堂少堂主，左拥金山银山，香车美女，现在却被林浩这个不知道从哪儿来的臭小子搞到失去了李家的信任，人生几乎要跌落谷底。虽然父亲之前交代不要招惹他，但我还是咽不下这口气，一定要找机会除掉他。赵总，您怎么了？你还是抓紧时间过去吧，别让李总等着急了。是是，我知道了。李总，我把赵总请来了。这里发生什么事了吗？为什么有个服务员戳在这里？啊，这个女的是个刺客，刚刚要刺杀李总。什么？竟然有这种事？赵福龙，我记得会场的安保工作是你和盛堂负责的吧？是，我已经提前做了检查，应该是万无一失才对。那你的意思是，我故意找人演戏冤枉你？不不不，我只是在想，这中间会不会有什么误会？是不是误会？你自己掀开他的裙子看看就知道了。
，新新裙子，那就得罪了。这是，我我马上叫人来处理这件事。哼，如果没有林浩，等你找人来的时候，处理的恐怕就是我的后事了。我告诉你，少富老，从今天起，林浩不仅是陈盛集团的代言人，也是我李家的代言人。今后所有跟你们和盛堂有关的事，都由他全权负责。李李少，这这不合适吧？怎么，你还有意见？不敢不敢。以后有什么问题，你就找林浩吧，他的意思就等同。以后有什么问题，你就找林浩吧，他的意思就等同于李家的意思，明白了吗？明白了，李少。李家和赵家。似乎是起了什么争执啊！算了，他们这种级别的事儿，不是我能过问的，还是老老实实待着吧。那个刺客，我已经安排了人把他带回李家了。带回去？我还是有些事情想问他嘛，说不定能挖出什么情报来呢。这方面啊，月寒是专业的。我倒是无所谓，你自己把握好分寸。别威胁到阿兵的安全就行。李先生，我们按照您的要求准备了三辆破车，您和李少可以出发了。嗯，我堂堂公司总裁被搞得只能坐破车。嗨，先委屈一段时间吧，等我把这件事情搞定，你就可以继续开着跑车出去显摆了。钱哥，今天多谢你带我们来这么大场合。哈哈，都是小事。您跟小范早点回去休息吧。嗯，您路上小心。开车吧。嗯，赵福龙怎么会给我打电话？喂，赵总，钱老板，这会儿方便吗？想请你到太平街三十八号我的别墅来坐坐。好，好，好，我马上到。来来来，等你半天了，快请进吧。不好意思，有点堵车。不知赵总找我来有什么吩咐啊？我听说钱老板最近在龙城区买了块地，但工程似乎不太顺利啊。嗯，有好几户不愿意拆迁，狮子大开口要赔偿，我正焦头烂额呢。我可以帮你搞定这件事，让何胜堂去跟他们进行友好交涉。保证那些钉子户乖乖搬走。这无功不受禄，赵总要我做点什么？钱老板果然是明白人，我确实有件事需要帮忙。您说说看，只要是我能力范围内的，老哥绝不推脱。我要你帮我除掉林浩，让他从琛盛集团滚蛋。这，这，这，这。他可是李家的人，我得罪不起呀、啊！<笑>我就知道钱老板会拒绝，所以就提前做了一些准备。来看看这个，老婆，闺女，赵总，你这是什么意思？很简单，只要你乖乖听话，我就保证他们的安全，还会帮你搞定生意上的事。但如果不按我说的做，后果你懂的。好吧，我答应你。事成之后，我何胜堂肯定不会亏待你的。老实点，快走。这女的是谁啊？哼，我今天在宴会上抓到的刺客，他想暗杀李豪。被我点穴给控制住了，找个没人的地方干掉扔海里就行，带回来干嘛？我想从他身上挖出点情报，你应该有办法吧？我可是知道不少让人生不如死的方法呢。啊，那还请你悠着点吧，别整太重口味的。我想从他身上挖出点情报，你应该有办法吧？我可是知道不少让人生不如死的方法呢。
。啊，那还请你悠着点吧，别整太重口味的。看不出你一个小姑娘，还挺能扛的嘛！要杀要剐，给他痛快！这么折磨我算什么本事？哼<笑>，这才哪儿到哪儿啊！后面还有二十一种玩法没试呢。你就是魔鬼本鬼吧？哎，算了，先到这儿吧。怎么，对敌人也要怜香惜玉？不，我只是觉得，很可能你的招数没用完，他就先挂了。喂，哪位？你好，是我啊。呃，嫂子，今晚能不能闪光一起吃个饭？嗯、呃，行，那地方你来定，我准时到。又在外面沾花惹草了？哎，你误会了，是之前石坑村的老乡。老乡能这么远跑到港城来找你？啊、不是，你之前不是也是这样吗？滚！嫂子说的地方，就是这里吧？先生您好，我们是高端会员制餐厅，请出示您的贵宾卡。啊？出示个屁！林先生是我的客人，赶紧让开！呃、是是是，对不起，钱总。钱老板怎么也在这里啊？昨天在李家宴会上多有得罪，想给林先生当面道个歉。又怕您不来，就只好麻烦范太太出面了。嗯，我倒要看看这胖子葫芦里到底卖的什么药。林浩，你可算来了，欢迎欢迎。那个，今天找我是有什么事儿啊？别急嘛，先坐下再说。哎，对对，一边吃一边说吧，我都安排好了。啊、呃，那好吧。林先生这么年轻，就成了琛盛集团的代言人，曹哥我实在羡慕啊！钱总谬赞了，只是运气好了点而已。林兄弟还真是谦虚呢。钱总，今天的菜上的也太慢了吧？啊，对对对，我去催催菜，你们先喝。<笑>嫂子，现在姓钱的走了，有什么话不妨直说吧。<笑>怎么？我就不能单纯约你吃个饭？别人的话或许可能，但你和范哥一贯是无利不起早。果然什么都瞒不过你，那我就实话实说喽。之前在广城，你帮范统看病的时候，不是说他气虚体弱吗？嗯，呃，是啊。但我一直想要个孩子，所以……哼、嗯，这不难，我给范哥开几味补肾健体的药，一年就能把他调理好。太好了，那我可就全指望你啦。林浩，我怎么感觉头有点晕呢？嫂子，你喝醉了吧？先放开我！啊。喝醉？我酒量好着呢。今天先到这儿吧，我扶你出去啊。哎，钱老板，饭已经吃好了。这么快，范太太这是醉了。<笑>林先生，您先走吧，把她交给我就好。交给你我才不放心呢、啊。打电话让饭桶来接。没问题，那先扶他去楼上客房休息一下。你最好别耍花招。范太太这是醉了。<笑>林先生，您先走吧，把他交给我就好。交给你我才不放心呢、啊。打电话让饭桶来接、啊，没问题。那先扶他去楼上客房休息一下，最好别耍花招。饭桶说他一会儿就到，麻烦林先生先照顾一下范太太。我明白了，那今天还多谢钱老板请客。林先生客气，他家日后就是朋友了。哟，这么快就回来了，怎么样？事情都办妥了吗？放心，药已经放在酒里，那女人喝下去了
，再过几分钟就会起效。<笑>很好，跟钱老板合作就是舒服。咱们可是说好了，事成之后放了我老婆女儿。放心吧，赵总只想一心对付林浩而已。只要钱老板配合的好。保证你们一家团聚。林浩，我怎么感觉身体好热啊？看他的样子，肯定是那个姓钱的，在酒里下了什么古怪的药物。你快摸摸我，是不是发烧了？嫂子，你先冷静点。啊、不行，我没法冷静，你帮帮我。嫂子，抱歉。啊、这怎么回事？搞得好好的，怎么突然停了？可恶！这个林浩居然不按套路出牌，看来这个计划是失败了。一个大美女在眼前投怀送抱，林浩还真能忍得住啊！我去解释一下，先把他留住再说。解释？呵呵你觉得他现在？能听得进去吗，曹总？求您再给我一次机会，我一定把事办成。<笑>赵总就知道你这胖子不靠谱。为了防止出现意外，他还有第二套方案。真的？太好了，不愧是赵总。不过，想实施计划，还需要向钱老板借一样东西。没问题，你要借什么？抱歉了，钱老板，我要借的，就是你的命。不过不用担心，赵总很快就会让你们一家团聚的。<笑>事情办得怎么样了？嗯，跟您预料的一样，林浩没有上钩。下一步咱们怎么办？按我之前的安排。把钱胖子的尸体放在指定位置，然后报案，手脚利落点，别被人发现。是，我明白了。这姓钱的真能给我找麻烦。既然他给嫂子下了药，那就肯定没跟范同联系。哎，没办法了，只能我先带他回李家了。这女人是谁啊？范同的老婆。她怎么了？被人利用来引我上钩，结果吃了成分不明的迷幻类药物。下药，手段好卑鄙啊！看他这状态，剂量还不小呢。那个若冰，麻烦你去我的房间，把抽屉里的针盒给我取来吧。啊，好。用针能行吗？哼，当然了，你可别忘了，我的本职可是医生啊。刘浩，这是你要的东西。啊。多谢了。药物进入人体之后，会集中在某几个特定的穴位处，用针灸赋予内力刺激，就能将毒素排出体外。安眠、神门、神庭、神脉、曲池，然后注意内力、地精、开。安眠、神门、神庭、神脉、曲池。然后注意内力，地精，开。我，我怎么了？头好疼。昨晚好像是跟林浩一起喝酒。后面的事情完全不记得了，这理由是哪里啊？柳小姐，你醒了。啊、你是谁呀、啊？啊，我是李家的女仆黛西。昨晚林先生把晕倒的你带回了李家，还把你治好了。来，先喝杯水吧。谢谢。那林浩现在在哪里啊？嗯，今天一大早就一群人堵在门口，说要把林先生带走。看着装，好像是禁卫局的人。禁卫局？你们到底想干什么？林少爷
。李小姐，境外局接到报告，林浩先生牵涉一起命案，需要将他带走调查。林浩是我李家的代言人，你现在毫无证据就要把人带走，你是要打我们李家的脸呢？李少，我也是公事公办，还请配合一下，不要让我们为难。哼，说我杀人，那你倒是说说，到底是谁遇害了？死者是钱多集团的老板钱来福。什么？钱胖子死了？没错，根据目击者证明，他生前最后见过的人就是你。等一下，昨晚我和林浩还有钱来福三个人还在一起吃饭，他怎么会突然死了？抱歉，具体情况。我们不方便向外人透露。哼，这家伙是铁了心了要把我抓回去啊！胡干员，这是什么情况？罗干员，你来的正好。林浩是你的人吧？他涉嫌一起命案，我要把他带回去。你说什么？命案？胡干员，以我对林浩的了解，他不可能杀人。那我更要把他带回去接受调查。你这样做是不是有点太武断了？罗干员，我提醒你，最好不要在工作中掺杂个人感情啊！我只是按流程办事而已。好，我跟你走，希望你们能早点查清真相。钱胖子本来不是想跟我玩仙人跳吗？怎么把命还给丢了？难道是他背后另有其人？见我没有上钩，就把他给灭口了。哟，兄弟，新来的呀？啊，犯什么事了？哼，谋杀，你信吗？<笑>我不信。就你这身板还能杀人？你怕不是连鸡都没杀够吧？小子，按规矩，凡是新来的都要磕头认老大。你是自己来还是要我们动手啊？哎。趁我还没生气，哪儿凉快哪儿待着去吧！啊！我看你是找死！什么？他居然能挡住我的拳头！我今天心情很不好，所以有多远给我滚多远！啊！我去，兄弟，现在我相信了！臭小子，敢动我大哥！开刀！太慢了。我的手，我的手啊！救命、啊！我的手断了。别嚎了，说说吧，谁派你们来的？没，没有人。哦，嘴还挺硬啊，就不知道你的骨头是不是跟你的嘴一样硬啊？别嚎了，说说吧，谁派你们来的？没，没有人。哦，嘴还挺硬，就不知道你的骨头是不是跟你的嘴一样硬啊？别别别，我说我说，派我们来的人是……喂，你想清楚啊，走漏了消息可就没命了。可恶！说出真相，你或许会死。但要是不说的话，现在可就要生不如死了。吵什么吵？李浩，胡干员要找你问话。哼，行，正好给你一点考虑的时间。等我回来啊，希望能听到实话。昨晚你和谁在一起？在什么地方？做了什么？昨晚我和柳思思和钱胖子一起吃饭。吃完饭之后，就带着晕倒的柳思思回了李家了。啊，那柳思思就是你的共犯了。我没有杀人，何来共犯一说？那你为什么慌张的带柳思思离开饭店？因为他被钱胖子下了药，我着急救他。这只是你的一面之词，根本没有人能够证明。因为当时在场的只有我们三个人啊。所以你并没有不在场证明，而且有着充足的时间和动机。昨天我和钱来福才第二次见面，哪有什么动机呀、啊？因为你垂涎柳思思美色，跟钱来福起了冲突。<笑>你还真是会脑补啊！
！哼，我看你还能嘴硬到什么时候？带走！哎，我劝你还是老实交代呀、啊。胡干员可是出了名的心狠手辣。可是我真的没有做啊。那你就继续在这待着吧。呃，大佬，您回来了。怎么样？想好了吗？要不要说实话？呃，就算我们不说，你也应该能猜出来。别给我兜圈子，快说！是，是和尚堂的赵福龙。那家伙也真是不见黄河心不死啊！他要你们干什么呀？好好教训你，最好能打断手脚。啊，总之就是越惨越好。能让老大亲自安排任务。你们在和盛堂应该也是有点级别的人吧？狗屁，老大，就是个二世子而已。要不是舍不得手下这帮兄弟，老子早就不干了。哎，你们去哪儿？当然是出去啊！反正都打不过你，还留在这儿干嘛？既然如此，那你帮我一个小忙如何？啊？凭什么？哼<笑>，因为你看不惯赵福龙啊！我也正好想对付他。嗯。你想让我做什么？哎，简单的很。出去之后啊，找到纪委局的罗宝培，让他来见我一面就行。喂，是我。哦，林浩，他的案件还在调查中。嗯，明白，明白。我一定会想办法搞定他。哎，罗姐，您可别待太久了。让胡干员知道了，我可担不起这个责任呢。放心吧，不会让你为难的。哟，大姐你来了，你找我有什么事？谋杀案的调查怎么样了？我什么时候能够出去？情况对你很不利，目前的线索都指向了你。不过，我相信你不是凶手。为什么？因为还有一点没办法解释。谋杀案的调查怎么样了？我什么时候能够出去？情况对你很不利，目前的线索都指向了你。不过，我相信你不是凶手。为什么？因为还有一点没办法解释。第一，案发前晚，饭店的员工都提前下班了。第二，饭店的监控数据也被损坏。第三，你和柳思思待过的那间客房被人从里到外清洗了一遍。现场的勘查找不到任何你们停留过的痕迹，所以肯定是有人想栽赃陷害你。你觉得这个人会是谁？哼，不用说，肯定是赵福龙了。赵福龙，你跟他有什么过节？他不想让我当李家的姑爷，虽然我压根也没那个意思。什么姑爷？说清楚点。赵家依靠李家掌控着和盛堂。但我现在成了李家代言人，他们害怕失去何胜堂和李家的支持。哦，原来如此，那一切就能说得通了。哎，别光自己讲啊，说出来让我听听。钱来福被害之后，禁卫局还接到了另一份报告，说钱来福的家有被侵入的痕迹，他的妻女也不知所踪。我明白了，赵福龙绑架了他的家人，逼他给我下套。然后他被灭口了，顺势栽赃在我的头上。嗯，应该是这样，但这一切都是猜测。罗姐，时间差不多了。啊，我知道了。林浩，你先在这老老实实待着，我照着刚才的思路查查看。<笑>那就多谢了啊。另外，你可以申请会见律师，也能拖延一些时间。律师？我哪来的律师啊？笨啊！你现在是李家的人。他们自然会帮你想办法。头，林浩那小子要见律师怎么办？那是他的权利，让他见就是了。另外，罗姐在外面等你，说想再跟你沟通一下。他对这个林浩啊，还真是执着呀。嗨、哎，我猜他大概是想自己接手吧。哼<笑>，那要看看他有没有这个本事了。胡干员。这件事明明还有很多疑点，你为什么要急着给林浩定罪呢？我只是在照章办事，虽然有一些小瑕疵，但没有任何证据可以证明林浩的清白。寻找证据
，不就是禁卫局的分内之事吗？罗宝培，不需要你来教我怎么工作。如果没别的事儿，就请你离开吧。你这家伙，气死我了！等着吧，我会让你后悔的。一定要找到真正的凶手。哎呦，好妹妹啊，你你你先别哭啊我，我们这不是正在想办法吗？哎，你们平时不是挺能耐吗？怎么关键时刻连一个人都捞不出来？啊，警卫局说的证据确凿，咱们还是想想办法让他少判几年吧。你就少说两句吧。爷爷，林浩不是那种人，他要是坐牢，那我也不活了。<笑>放心吧，爷爷一定想办法救他。老爷，门外有客人来访。什么客人？没看我们正忙着呢吗？匆匆不见。少爷，老奴觉得这位客人还是见见的好。啊，听说。来的是什么人呢？奥城何家大小姐，何欣欣。少爷，老奴觉得这位客人还是见见的好。啊，听说来的是什么人呢？奥城何家大小姐，何欣欣。你说什么？何家人？混账！之前派杀手行刺冰儿还不够，竟然直接找上门来，这是欺负我李家无人吗？不，何小姐说她来是为了林先生的事情。行叔，请他进来。阿炳，你真要见他？如果能帮到林浩，我愿意跟他谈谈。老奴明白了，何小姐，请。感谢李家的各位愿意见我一面。我是奥城何家的长孙女何星星。你今天来到底有什么目的？你给我把嘴闭上！哼<笑>，李叔叔先别着急，我这次来并不是代表何家，而是作为林浩的朋友来见李若冰小姐的。不知道能不能单独和李小姐聊一聊？好啊，没问题。阿冰，何家跟咱们李家在商场上可是死对头，你就这么答应，是不是太草率了？我只会跟他谈林浩的事情，别的我一概不关心。走，咱们到我房间去。好的，爷爷。那咱们要不要做点什么？别急，先看看何家大小姐到底有什么办法。说吧，你想怎么帮林浩？谢谢。我听说林浩被禁卫局带走的事之后，就从奥城赶来港城。然后通过各种渠道了解了整件事的来龙去脉。那你有什么发现吗？哼<笑>，疑点很多，而且有些问题需要跟林浩当面确认才行。我也想见他，可禁卫局那个姓胡的油盐不进，根本不允许我们探视。咱们进不去，但律师可以，而且可以带一名助理。啊，真的吗？那我要去。叶吉。有比你我二人更合适的人选。没想到地精竟然快要突破到三阶了，这也算是因祸得福了吧？林浩，呃，大姐你吓我一跳，我差点练功走火入魔。我有话要问你，那、no, 这个人在事发当天下午突然出现在饭店，还和钱来福有好几次对话，你认识他吗？不认识，至少没在我身边出现过。我想办法找到这家伙，他可能是你脱罪的关键。但如果他真的是凶手，现在可能已经跑路了，你要怎么找？我会尽我所能，全力以赴的。大姐，你还是我，给我放手啊！会见的时间有限，二位快开始吧。我们在这里说话不会被人监听吧
，放心吧，咱们的谈话内容是全程保密的。雨涵，这个你拿去，调查一下照片上的人。他是谁？此人极有可能是杀害钱来福的真凶。切记不要打草惊蛇，钱来福的家人很有可能还在他们手上。哼<笑>，看不出你还挺厉害的嘛，在里面待着还能获取情报。别开玩笑了，这些啊都是罗宝培帮忙调查的。对了，何欣欣为了你的事也来港城了，这次会面就是他和李若冰一起安排的。原来是这样，那就代我说声谢谢吧。这段时间因为我的事情，害他们担心了。怎么样，见到林浩了吗？见到了，他给了我一张照片，让我调查一下。啊，他是不是瘦了？有没有人欺负他？呃，怎么样，见到林浩了吗？见到了，他给了我一张照片，让我调查一下。啊，他是不是瘦了？有没有人欺负他？呃，这照片上的人有点眼熟，但一时间想不起来在哪儿见过呀。你长脑子干什么吃的？呃，是是是是，呃，小姐，你别着急啊。呃，我想到了，我确实见过这家伙，在哪？什么时候？两年前，在我保护少爷去参加的一次和盛堂高层会议上。和盛堂？难道背后是赵福龙在搞鬼？快去查，给我把这个家伙找出来。倚老奴看，最好暗中调查，不要打草惊蛇，免得这家伙逃跑。邢叔说的有道理。这件事就交给我和阿六吧，小姐，你放心，我一定把这家伙找出来。对了，林浩说钱来福的妻女很可能也被绑架了，找人的时候小心点，别让对方撕票。我明白了。啊，这都几点了，说好的碰头，怎么连个人都没有？啊，算了，先吃点东西吧。罗总。赵总给你的东西，呃，这是枪。赵总难道想让我把姓钱的家人收拾掉，做的干净点，别留下什么把柄？明白了。阿六这动作也太慢了，怎么还没查到？哎，冰儿，你先别急啊，说不定啊，他已经在回来的路上了。五分钟内再没有消息，我就开了他。找到了，小姐，我找到那家伙了。真的吗？快说。那家伙叫曹丽人，是赵福龙的手下，也是和尚堂的管事之一。我是派人盯着他的，这就好办了，直接叫人扒了他的皮。不行，他手里还有人质，需要智取，不能强攻。这么说，你是有办法了？哼，你们就等着看好戏吧。哟，我不在的时候，有没有乖乖的呀？求求你放了我吧！你要多少钱，我都可以让爸爸给你。<笑>你还不知道吧？你老爸钱胖子他已经死了。不<笑>，不可能！你骗人！哎，你放心，叔叔我呀。很快就能让你父女团聚了，当然还有你妈妈。一家人嘛，最重要的就是整整齐齐，你说对吗？嗯。不，不要啊！啊，有人来了，这地方应该没有其他人知道才对啊，难不成被人跟踪了？给我老老实实待着，别出声。听到了吗？等下子回来收拾你。喂，你是什么人？曹总，赵总托我给你带个话，你的任务已经完成了，可以休息了。你，你什么意思啊？意思就是，你已经没有利用价值了，就像这条狗一样。不，不可能！我为赵总流过血，我给赵总立过功，他不会这样对我。我要见赵总，抱歉，你没这个机会了。可恶，我跟你拼了！
哎呀呀，曹总连枪都拿不稳，还怎么跟别人较量啊？看来您是办公室坐久了，已经忘了怎么以命相搏了吧？要不要我帮您回忆回忆？看来您是办公室坐久了，已经忘了怎么以命相搏了吧？要不要？我帮您回忆回忆。呃，不，不要！求求你，饶了我吧！不好意思，临走前赵总亲口交代我了，你知道的太多了，今天必须死。呃、我手里有赵福龙违法犯罪的证据，如果我死了，就会有人把那些信息公之于众、呃。你说什么？我手上有赵福龙的罪证，你不能杀我。呃呃，无聊的威胁，我的任务只是取你狗命，其他的我不关心。住手！还有同伙，你是来陪他一起死的吗？少废话，看着。顶虫小计，什么？给我一个人待着去、啊。就这点功夫，还想杀人灭口？再去练几年吧，你就是曹丽人。<笑>你你你你你傻！我不认识你啊！求你放过我呀！不要怕，我是禁卫局的，对你刚才提到赵福龙的犯罪证据很感兴趣。只要你跟我们合作，就能保你一命。啊！禁禁卫局？你们是想让我做污点证人吗？没错，你也可以选择拒绝。只不过我不会再救你第二次。我我愿意，我愿意合作，求你救救我。很好，先带我看看证据吧。你要的东西就在这里。猪圈，你小子耍我是吧？不不不，我说的都是实话。证据储存的 U 盘就藏在呃墙角那个粪坑的第二块木板下面。行，那你自己把它捞上来吧。哎不应该是你们动手吗？别废话，赶紧去！老娘的耐心是有限的。呃，你们禁卫局怎么不按套路出牌呀、啊？那就是这个。哼，很好，多谢配合，这下就可以把林浩救出来了。哎、呃，女侠，我怎么办呢？放心，已经有车来接你了。你要的东西都拿到手了，那是自然。哎，阿六呢？他不是跟你一起来的吗？嗯、呃，刚才我下手有点重，好像把他给打晕了。喂，不是说好的演戏吗？你这是假戏真做呀？他自己不精打，我已经很留手了。对了，秦来福的女儿还在屋里，别忘了把她一起带走。林浩，真凶找到了。他还提供了一个装有赵福龙罪证的 U 盘。哦，你们动作还挺快的嘛。虽然赵福龙还没有找到，不过已经能够证明你的清白。走吧，我带你出去。别急啊，我现在反倒不想走了。啊？那你想干嘛？<笑>自然是出一口恶气啦。喂，爸，这么晚了，什么事啊？你是不是又对林浩下手了？现在禁卫局在全港城抓你呢。我已经联系好了船，不想死的话，赶紧去码头，先到国外避避风头。我，我知道了。可恶，可恶！林浩，我不会放过你。云浩，我不会放过你的。出租车，请问去哪儿？清水码头。抱歉啊，先生。呃，那里太偏僻，我去不了。这个拿着
。我去，这不是价值二十万的劳力土吗？算你识货，现在去不去？哎、啊，您坐好。这就出发。哎、啊，是赵福龙赵公子吗？是我，请吧。您父亲把情况都跟我说了，一切已经安排妥当。哼，妥当？就这艘小破船，什么时候才能开到国外？嘿嘿，就是因为船破才不起眼呢。您放心，我们都是老司机了哈，保证没问题。你。哎，您这是干什么？不必大惊小怪，这叫杜绝之宗，销声匿迹。林浩，哟，今天开饭这么早啊？开个屁的饭！我是来给你办手续的。啊？什么手续啊？当然是释放手续了。你在这儿还没住够啊？在这份材料上签个字，你就可以走了。签了就可以走了？是的。发现我不签，喂！当初不分青红皂白的抓我进来，现在轻飘飘的一句话就想让我出去，莫名其妙。那你想怎么样？让姓胡的当面给我道歉，承认自己冤枉好人。这个条件很简单吧？你说什么？让我跟他道歉？绝对不可能。可是林浩说，如果你不去，他就不出来。那好办呢。既然他喜欢，就让他一辈子蹲在里面吧。可是李家的人知道了事情的真相，也正在闹呢。这样下去，怕是不好收场啊。你去联系罗宝培，让他去劝劝林浩。那小子是他的线人。呃，是。林浩，你又在胡闹什么？为什么不出去？人争一口气，我只是想让某些人长长记性，怎么能叫胡闹呢？看在我的面子上，这次就算了。不然我以后不好做事了。那、呃、看在你的面子上，也不是不行。啊，真的吗？那走吧，我帮你收拾收拾。不过呢，我这口气啊，肯定是咽不下去的。以后姓胡的会不会有什么三长两短，我可不敢保证啊。你这家伙胆子也太大了吧，敢威胁禁卫局？哎，你就别掺和这件事了。怎么办？我自有分寸。你还是考虑考虑，怎么把赵福龙抓回来吧。不用你说，通缉令已经发出去了，估计很快就会有线索。喂，是我，什么事？罗姐，找到赵福龙的行踪了。啊，真的吗？在哪里？他最后一次出现是在清水码头，肯定是坐船往境外跑了。知道了，我现在要马上赶过去，你好自为之吧。哦，对了，这是你的手机，就算不出去，也给亲戚朋友报个平安吧，别让他们担心。嗯，居然有这么多未接来电，先联系一下若兰吧。离开这么久突然失联，他一定是急坏了。喂，这里是无事诊所，请问有什么事吗？若兰，是我呀，林浩。林浩，真的是你。我听星星说你被抓了，真的好担心。你现在怎么样？有没有危险？到底发了什么事？哈哈哈哈哈！我只是被人陷害而已，没事。现在啊，已经真相大白了，是吗？没事就好。是林浩那小子吗？是啊。哎，快让我说两句。臭小子，出去就跟我惹事，赶紧回来给我上班。放心吧，大叔。等我搞定了这边的事情之后，肯定马上回去。呃，先这样吧，我先挂了哈。接下来嘛，<笑>放心吧，大叔。等我搞定了这边的事情之后，肯定马上回去。呃，先这样吧，我先挂了哈。接下来嘛。林浩还是不走，连罗姐都劝不动他。哼，那就让他在里面住到天荒地老吧。啊，不好了，李家的人在外面闹起来了。荒唐，把他们全部抓起来。不行啊，李家请了很多媒体，说你冤枉好人。要是再把他们也抓了，事情就更严重了。什么？我就不信了。哎，胡汉言
。听说纪委已经抓了参政集团代言人林浩先生，是真的吗？胡干员，你是不是存在没有调查清楚就匆忙抓人的情况呢？不要拍了，不要拍了！不行，赶紧把门关上。是。猴，这下咱们怎么办呢？胡闹，简直是胡闹！李家这群人到底想干什么呀？胡高，外面的媒体到底怎么回事？你给我说清楚！啊，刘长官，那些媒体都是为了林浩被抓的事情来的。林浩既然无罪，为什么还不放了他？啊、不是我不放啊，是他自己不肯走啊。哦，他为什么不肯走？这。那家伙非要让胡干员给他道歉，简直岂有此理！胡高，你为什么不肯道歉？刘长官，哪有纪委局干员向犯人道歉的道理啊？你给我搞清楚，他是清白的，是你冤枉了好人，难不成是想让我拉下老脸替你去、啊？不不不，我不是这个意思。别以为我不知道你为什么针对林浩，赵家已经垮台了。以后给我老老实实做事，给你一个小时时间把这件事情解决，否则就等着被开除吧。哟、哦，胡长官，您大驾光临是有什么事儿吗？你小子别装了，说吧，到底想让我怎么样啊？当然是给我赔礼道歉啦，承认自己冤枉好人啦。对。对不起，是我的错，我不该一时冲动把你抓进来，请你原谅我吧。你看，要是早点这么干脆，不就用不着这么麻烦了吗？那现在，你是不是愿意走了？哎，别急嘛，欠是道完了，赔偿这事儿咱们还没谈呢。你说什么？我可是有正经工作的，你把我留在这里这么多天，是不是应该算一下误工费呀、啊？误误工费，你要多少？嘿嘿，不多不多，按我在李家的工资，这段时间大概是三十万吧。啊，三十万？你这是敲诈呀、啊！哎，这我可不是空口白牙，李家跟我可是签了劳动合同的，不信你可以去核实啊。而且如果让外面那些媒体知道了，你胡大干员的形象可就又要一落千丈了。<笑>臭小子！好啊，我答应你，到我办公室来。啊，该死！没想到我竟然晕船，整晚都是摇摇晃晃的，根本就没办法睡觉。喂，有没有早饭啊？啊，你是谁？哪个工头跑哪去了？我跟你一样，也是偷渡客，只是比你晚上船而已。你手里拿的那吞脏兮兮的东西是是什么？哦，你说这个，自然是渔网了。你手里拿的那吞脏兮兮的东西是是什么？哦，你说这个，自然是渔网了。呃、臭女人，你你干什么？赵公子，没想过有朝一日自己会这么狼狈吧？你怎么知道我的身份？难道是林浩派你来的？哎呦，没想到你脑子还挺好使的嘛！等等，求求求求你饶我一命！林浩给你多少，我都给你双倍，不，三倍！哼，我不需要。喂，罗干员。我抓到赵福龙了，混蛋！那家伙究竟给了你多少钱？钱？你太肤浅了，林浩可是我看上的男人。嗯，不错不错，我很满意。吴干员，别那么垂头丧气的嘛，这就叫吃一堑长一智，破财消灾。以后啊。要是还有这种住几天就能赚大钱的好生意，可别忘了我林某人啊！告辞了。可恶！可
哇！林浩，你出来了。哟，大家都在呢。这段时间让你们担心了。我差点以为再也见不到你了。<笑>哪有那么夸张啊？我不是好好的吗？嗯，不要这么亲密啊。好了，回家再定一会吧。赶紧上车。OK， 那我们走。在里边住了半个月，感觉如何？哼，作息规律、饮食健康、劳逸结合、神清气爽呢。哎，你想不想去体会一下呀？哼，算了吧，老子才没兴趣。对了，林浩，冷月寒那家伙去哪儿了？昨晚到今天都没见到他。他去抓信照的了，这会儿应该已经搞定了。呃哎呀，还是回家的感觉好啊！喂，这是我家，不是你家，不清楚自己啥身份啊！嘿嘿，咱哥俩还那么见外干什么呀？林浩，事情我已经搞定了。这么快？没受伤吧？不过是一个手无缚鸡之力的富二代而已，已经交给监卫局了。哼哼，动作真快，不愧是你。现在还剩最后一个问题需要解决，跟我来地下室吧。切，又搞得神神秘秘的啊！冰儿别介意了，冷小姐她以前就是这样的。喏、嗯，这里面的人，你准备怎么处理？啊？什么人啊？你是不是端耗子端傻了？就是他，你抓回来的这个刺客。我去，我还真把他给忘了。你没回来，我只好把他一直关在这里，都大半个月了。要我说。干脆就直接做了他，我保证处理的干干净净，不留一丝痕迹。呃，冷月寒小姐，请你不要用这么平静的语气说这么可怕的话呀。哼，那你自己想办法吧，我不管了。哎，哎，这丫头还真是任性，怎么说走就走啊？呃，这位小姐，要不咱俩商量商量？别装模作样了，要杀要剐，尽管来吧。哎，别激动啊！我又没说要把你怎么样。如果我没猜错的话，你应该是黑风国际的人。你怎么知道？不仅如此，我还知道你是被拐骗到绝峰岛上进行训练的，对吧？哎，别激动啊！我又没说要把你怎么样。如果我没猜错的话，你应该是黑风国际的人。你怎么知道？不仅如此。我还知道你是被拐骗到绝峰岛上进行训练的，对吧？你你怎么知道这么多事啊？因为我也曾经去过那个岛上待过一段时间，对你们的行事风格相当了解。以杀手的身份一直活在阴暗的角落里面，很不好受吧？但是我能帮你改变这一切。哪有这么容易？组织是不会放过叛徒的。组织的事儿不用你操心，只要告诉我你自己想不想就行了。我我想活下去，像正常人一样的活下去。OK， 那就先跟我去洗个澡，然后再换身衣服。哎，你你你你想对我干什么？不是说要放过我的吗？你误会了，是我说带你去洗个澡，不是和我一起洗。水温合适吗？嗯，刚刚好，谢谢你。那个。请你不要站在外面盯着我洗，感觉好怪啊！你放心，我不会逃跑的。啊啊啊！抱歉抱歉，我在外面等你，你等下直接出来就行了。我知道了。哎，被关了这么久，真的是好久没有睡过这么舒服的床。那个，我洗好了，就这么毫无防备的睡着了。如果现在想了结他，应该是轻而易举的事吧？喂，你是在想什么乱七八糟的事吗？啊！我我刚洗完澡出来，就看到他躺在床上睡着了，真的没想干什么。你要相信我。让我先搜搜你，看看有没有藏着凶器。啊！啊你搜完了吗？嗯。你好像确实没带凶器，看来你没有骗我。我
我本来就没有理由要害他。哼，我还没有知道相信一个杀手的话。我的任务目标是李豪，跟林浩没有半毛钱关系，好吗？那看来你还不够专业呀、啊。如果是我，为了完成任务，就会把所有阻碍全部抹除。别把我和你这个女魔头相提并论。哼，赶紧穿上衣服，回地下室待着去吧。抱歉，抱歉啊，刚才一个不小心就睡着了。咱们继续上午的话题吧。我大概猜到你需要我干什么了，是想让我做内应来对付黑风国际是吗？我还什么都没说呢，你怎么就知道啊？你既然对我本身没有兴趣，那就肯定是对我背后的组织感兴趣了。<笑>没想到你还是个明白人，那就是答应跟我合作了。这件事，就算我答应了你，也办不到。为什么？黑风国际在我们这些杀手身上都注射了名为血咒的药物，平时没有任何症状，但若是没有定期服用解药，就会爆发深入骨髓的疼痛，三天后暴毙而亡。啊，那个药物我知道，以前在岛上的时候，他们也逼我吃过，但是你看，我不是还活得好好的吗？你说什么？这不可能！哎，别着急，听我慢慢跟你说。我十二岁的时候就从绝峰岛毕业，被卖到了一家神秘的医疗机构。那家机构全都是科学怪人，知道我体内有血咒，就拼命的拿我做人体实验。他们给我注射了许多奇怪的药物，有些甚至有剧毒。后来我通过假死逃离了那里，一直到现在都没事。据我推测，应该是那些药物和血咒的毒素相互作用，二者中和了。这只是误打误撞。而且你也不知道那些药物的成分。哼，对，你说的没错，我确实不知道他们用了什么药物，但是我有更简单的办法。据我推测，应该是那些药物和血咒的毒素相互作用，二者中和了。这只是误打误撞，而且你也不知道那些药物的成分。哼，对，你说的没错，我确实不知道他们用了什么药物。但是我有更简单的办法。什么方法？其实也很简单，就跟唐僧肉吃了可以长生不老一个道理。我注射了各种药物，治好了血咒，身体里面自然也就有血咒抗体了呀。喂，你该不会是想……没错，我就是你的解药。这真的能行吗？嘿，放心吧，虽然听上去有点离谱，但是从医学角度来说是有几分道理的。可是，是你的肉，我有点接受不了啊！吃肉不行，我怕疼。不过，吃点别的还是可以的。什么？你这个流氓！<笑>让他喝了我的血，还要被打，真是好心没好报。哎，真是不让人安生啊！来了来了。谁呀、啊？能不能让人休息一会儿啊？你怎么了？很累吗？先等一下。为什么？为什么我又要挨打？谁让你看见我就跑？我有那么吓人吗？我是为了穿衣服。我来找你有两件事。第一是赵芙蓉已经落网了，这件事我要好好感谢你。不用客气，说第二件吧。钱在哪？啊、嗯，在我卡里啊！哼，我一猜就是在你这儿，赶快交出来！凭什么？你不能把赃款据为己有。什么赃款呀？那三十万是我被关了十几天换来的赔偿。少装蒜！我说的不是那三十万，赵芙蓉的十几亿哪儿去了？哈，十几亿？你别讹人啊！赵芙蓉交代是个女的在船上抓了她，还把她卡里的钱全都转走了。你敢说不是你安排的人？什么女人啊？我不知道啊。难道是玉涵没有告诉我？你不要在这给我打哈哈。抱歉，这件事儿我是真的不知道。你要去哪儿？我话还没说完呢。去厕所啊。你要一起来吗？臭小子，真是气死我了。哎，麻烦事可真多。喂，那女人找你干嘛？
这是男厕所呀，你别进来呀、啊！知道了，知道了，你别乱甩。你拿了赵福龙的钱没告诉我，现在进卫局的找上门来，搞得我很被动啊。你说那十几亿啊，当时他非要转给我，说是买自己的命，我就勉为其难收下了。什么勉为其难呀？你什么时候变得这么幽默了？我回来了。哟，罗姐还没走呢。林浩。其实那笔钱我也不一定要追究，好、啊，有什么条件呀、啊？就直说吧。我需要跟你合作，协助禁卫局将和盛堂掌控在手里。别开玩笑了，我哪有那么大能耐啊？不，你有这个能耐。赵福龙针对你，就是因为李家不再支持赵家，转而支持你，所以你就是我们掌握和盛堂的关键。你们不是禁卫局的吗？为什么不直接让何胜堂消失呢？我们有信心带他们走上正途。大姐，你这理想实现的可能性有点低啊。放在以前，我确实觉得不可能实现，但现在有了你，情况就不同了。我只想做个小医生，对什么黑帮恩怨没有兴趣。你还是找别人吧。放心，只要你配合我们把事情办好，我保证你全身而退。你要是不帮我，我就追查这十几亿，让你回不了家。给你半小时考虑，自己看着办吧。这样，事情的发展怎么跟我想象的不一样啊？事情的发展怎么跟我想象的不一样啊？林浩，你现在有空吗？嗯，欣欣，有什么事儿吗？我跟家里沟通过了。他们愿意看在你之前救我一命的份上，不再针对李家。不过有个条件，什么条件？如果今后李家再对何家人出手，你作为保人要负连带责任。我知道这样很不讲道理，但是，欣欣，你不用解释了，我答应你，放心吧。真的吗？这明明是和李两家的事，却把你一个不相干的人牵扯进来。没关系，严格来讲，我也不能算个局外人。而且，如果继续针锋相对下去，不管是你还是李如冰受到伤害，我都不想看到。说到这儿，我还有一件事想问你：现在到处都在说你会成为李家的姑爷，是真的吗？你觉得呢？我，<笑>我觉得反正都要做姑爷，与其做李家的，不如来做何家的。这，你想多了吧？我从来没有想当李家姑爷的意思啊！真的吗？那你为什么还一直待在李家？一开始我只想救若冰的命，结果后面的事情渐渐脱离了我的掌控。这么说，你还是会回广城的了？那当然。什么时候？还剩最后一件事情，处理完我就动身。我明白了。你要干什么？就这样，嗯，啊、我明天就要回奥城了，就先预支一个保障吧。哎，真是搞不懂你们女生。林浩，你考虑好了没？大姐，你怎么还没走呢？当然了，你还没答应我呢，我怎么可能走？看来我是没有别的选择了，就当我答应了。那你的计划是什么？计划？什么计划？我没有计划。你是在逗我呢，是吧？经过之前的事，我已经看出来你是个聪明人，甚至比我还要聪明。这还用看出来？我本来就比你聪明，好吗？所以，与其我来做计划，不如交给你这个聪明人。那我问你，你在和盛堂有卧底吗？当然有啊。把他们的名单给我。你要这个干嘛？你不是让我定计划吗？这就是计划的一部分。好吧，不过这件事我做不了主，要回去请示一下。OK， 那我等你的好消息。哎，还真是个烫手的山芋啊。可我觉得这件事有搞头哎。啊！你别吓我呀！你就配合他呗，弄个和盛堂龙头当当也挺好玩的。好玩？姑奶奶，你可真敢说呀！龙头那是好当的，钓鱼都要戴头盔的好吗？
，有什么了不起的？和盛堂那些乌合之众，我还没放在眼里。那要不然这龙头你去的啊？真的可以吗？以我的能力，肯定可以把和盛堂弄得比现在还红火，然后再一步一步成为世界第一大堂口，看谁还敢找我们的麻烦！好家伙，我就这么一说，你还真考虑起来了。话说回来，你想好要怎么干了吗？还没有，这件事儿得从长计议。要我说，想控制和盛堂，就必须先打压他，置其于死地而后生。哦、为什么？赵芙蓉设计陷害你，我不信他老子赵国栋一点都不知情。对于敌人，就要斩草除根，否则后患无穷。现在主犯虽然落网，其他的帮凶也不能放过。嗯，你说的没错，那我们就这么办。对于敌人，就要斩草除根，否则后患无穷。现在主犯虽然落网，其他的帮凶也不能放过。嗯，你说的没错，那我们就这么办。你说的我都懂，但你得先确定李家会不会给你这么大的权利。我当然知道。那你还不快去找李浩问问？这件事儿已经不是他能做主的了，得要李家老爷子拍板才行。哎，林浩，你在吧？哟，月寒妹妹也在呢，我正着急找你们呢。哼，什么事儿啊？这么火急火燎的？今天是我爷爷七十大寿，等下午跟阿兵都要去后山的别馆给他老人家祝寿，你们也一起来呗。机、嗯、会这不就来了吗？哼，真是打瞌睡送来个枕头。怎么样，去不去啊？去，干嘛不去啊？正好我找老爷子有点事儿。呃，玉涵妹妹呢？林浩去哪儿，我就去哪儿。OK， 咱们这就出发。快走吧，马上就开席了。哎，等等，这辆车是许明君的吧？他来干什么？不知道，大概是老爸请的吧。为什么请他？这人油头滑脑的，一点也不招人待见。这几年我们跟许家合作了挺多项目，尤其是许明君负责的电子商务方面，帮咱们赚了不少钱呢。哼，赚再多的钱我也讨厌他。哎呀，阿明，你先别激动嘛，万一人家最近转性了呢？咱们还是先进去吧。阿、啊、豪，冰儿，好久不见呐。许明君，你来干嘛？哈哈哈，当然是给李老爷子庆祝寿辰呢。不知这位是啊？我来给你介绍，他是，他是林浩，我男朋友。哎，这丫头又开始瞎搞了。哦，男朋友，我之前怎么没听说过？姓许的，你想干嘛？离林浩远一点。我只是想和他握个手，认识一下而已。林先生想必会给徐某这个面子的吧？那是自然。初次见面，以后还请徐总多关照啊。这家伙怎么这么大力气？倒了，赶紧放手！两个大男人牵手半天。既然大家都认识了，就别让爷爷等太久，快进去吧。哇，这也太豪华了，金碧辉煌啊！切，没见过世面的土鳖，冰儿怎么能看上他？爷爷，我们来了。你这小兔崽子，怎么才来？李爷爷，祝您福如东海，日月昌明；松鹤长春，春秋不老。哎呦，这不是小许吗？你怎么来了？今天是您的寿辰，我便自作主张登门祝贺，您可别怪我呀。<笑>怎么会呢？哎，老夫高兴还来不及。哼<笑>，这场面话一套一套的。怪不得若冰说他油头滑脑。这是我代表许家送给您老的贺礼。哦，来就来了，还带什么东西？真是客气。哈，也不是什么贵重东西，请李爷爷笑纳。这，这是野参参吧？哎，看品相年头不短呐。李爷爷好眼力，这只是白齿野参参，足有三十年，属于人参中的特等品了。哼哼，林先生似乎有什么不同看法呀？你个土鳖不识货就把嘴闭上！
，你一辈子都买不起这种高级货。看法倒是没有，只是觉得有点好笑。你说什么？<笑>林先生似乎有什么不同看法呀？你个土鳖不识货就把嘴闭上！你一辈子都买不起这种高级货。看法倒是没有，只是觉得有点好笑。你说什么？小林啊，你擅长中医，对中药材应该也有研究。有什么话不妨直说吧。老爷子，许少也是好心给你拜寿，还是算了吧。我爷爷都让你说了，还卖什么关子？赶紧的！请问许少啊，这颗参你是从什么渠道获得的？从我一个朋友那儿买的呀，友情价还花了我二十万呢。嗯，如果是三十年的白芝特等野山参，二十万确实不贵，甚至可以说是血赚。既然如此，林先生何故发笑？因为你这颗根本没有三十年，也不是老山参。你说什么？这这这不可能！人参的年份可以从卤碗的多少来大致分辨。这颗参的卤碗只有十几圈，所以你懂得吧？可卖参的明明说是三十年的呀，怎么会这样？哼，这还用问？你被坑了呗？不过梁浩，这颗虽然没有三十年，但十几年的野山参也值点钱吧？确实，值好几千块呢。姓林的，你不懂就不要胡说八道。十几年的白痴野山参，怎么可能只有几千块？因为它压根就不是野山参，只是一颗人造的工艺参而已。啊，工艺参，其他的细节我就不说了。最关键的一点，它的枝根上有一条隐蔽的裂缝，明显是后期粘上去的。啊，这真的有？李爷爷，我小许，你也不用着急。你的一片心意，老夫收下了。哎，就是就是，就当千里送鹅毛，礼轻情意重嘛、哎。实在抱歉，是我没有仔细辨别，让大家看笑话了。这次就当花二十万交了个学费吧。就是不知道林先生给李爷爷准备了什么贺礼呢？呼呼，轮到你喽。毕竟也是老爷子的七十大寿，我也当然准备了贺礼了。那就快拿出来，让我们开开眼呢。哎，你急个什么劲儿啊？那，就是这个，这么个破盒子你也好意思拿出来？里面装的怕不是什么垃圾？我去，这是你上次卖给我的神药吗？里面居然有这么多片儿！连浩，这次真是大手笔啊！哎，又不是给你的。阿豪，你也是见过世面的人，怎么拿破烂当宝贝呢？哎，所以说你才会上当受骗呢。自己不懂的领域就别往上装，容易被打脸的、啊。嗯，好了，别在那儿摆谱了，赶紧说这是什么玩意儿。爷爷，这是林浩自己做的小药片，上次一片卖我一万块呢。一万一片儿，值这个价吗？值啊，可以排毒养颜、不精益气的。我吃过之后腰不酸了，腿不疼了，一口气上五楼不费劲儿。这盒里有五十片，那就是五十万呢。老爷子，我这儿还有一份礼物哈。好，快让我看看。这是我专门按照您的体质调配的，跟药片搭配服用，效果更好。就是这个。姓林的，你开什么玩笑？让李爷爷吃这个？呃，是不是拿错了？瓶子是我随便拿的，你们不要只看外表，重要的是内在。<笑>小林的医术我是知道的。既然他说没问题，那我自然相信。可恶，明明该是我发挥的场合，全被这小子抢了风头。<笑>小林的医术我是知道的，既然他说没问题，那我自然相信。可恶，明明该是我发挥的场合，全被这小子抢了风头。老爷。宴席已经准备好了，好，大家都入座吧。龙虾、鲍鱼、鱼翅，嗯、好吃、嗯，这个太香了、嗯，这个也不错。呃，你就不能注意点形象吗？林先生吃的这么开心
，怎么感觉像是刚从牢里放出来的一样？呃、啊，对啊，你怎么知道？哎，我前几天才刚从耗子里面出来，自然要好好补一补啊。你犯什么事了？小事儿，谋杀而已。这是小事？<笑>我吃好了，出去散散步啊！这李家的后山可真够大的，快赶得上石坑村后面的大山了。小林啊，菜才刚上了一半，你怎么就开溜了？啊，老爷子，你怎么也出来了？上了年纪，有你的东西吃不下。走，带你去看看我的宝贝。好、啊。原来你爱养龟啊！人老了都喜欢长寿的东西，也算是一个盼头。脾气还可以吧？呃，平平无奇吧。平平无奇，这可都是我高价收来的名贵品种啊！品种没问题，就是养的有点随意了。这样吧，这小子又开始装大尾巴狼了。这次一定要让你出丑！喂，把我从家里带来的东西搬过来。那以小林，你看这龟要怎么养？四个字：顺其自然。什么顺其自然？我看你这就是废话文学。小许，你也来了。哦，那看来许少才是养龟高手喽。哼，睁大你的眼睛，看好了。<笑>小许啊，你这是把你爷爷的大宝贝给搬过来了，怎么样，林先生？我这一箱宠物可入得你法眼，勉强吧。勉强？你知道这些是什么龟吗？不就是金钱龟吗？那为什么才是勉强？明明是最名贵的品种。哼，我可没诓你啊！金钱龟也分上中下三等。就跟人参一样，那我这些是什么等？下等啊！放屁！你凭什么断定？很简单啊，这箱龟个头小，四肢短，又有断尾，属于是金钱龟里的残疾龟了。而且，如果我没看错的话，他们还没有成功繁殖过吧？不错，不错，这些龟我养了八年，从来没有成功繁育过后代。老许啊，你竟然亲自来了，是怕你孙子把你的宝贝送人吗？哼，这混小子为了显摆，偷偷把我的金钱龟搬来，回去我再跟他算账。至于你，继续刚才的话题，快告诉我怎么才能让龟传宗接代？其实很简单，你这一箱龟都是母的，没有公的呀。啊，那那怎么办？这就不是我能解决的啦，你要自己找渠道买点公龟才行。老徐啊，原来你这是个女儿国呀！哎<笑>，你要自己找渠道买点公龟才行。老徐啊，原来你这是个女儿国呀！哎<笑>，好了。那龟的话题就先聊到这儿吧，老爷子，我有件事情想跟您和李豪单独聊聊。哦，小林啊，什么事这么重要，还特地选这么个偏僻的地方？李豪之前跟我说过，由我全权代表李家处理和盛堂的问题。没错，这也是我的意思。有什么问题吗？我想确认的是，放权的尺度有多大？以后但凡与和盛堂有关的事，你都可以自行处理。我说的够清楚了吗？也包括赵家的中和集团吗？当然，中和集团跟和盛堂本身就是表里两面。哎呀，老爷子，我是一个医生兼保镖，原本只是为了处理弱兵被追杀的问题。为什么您要给我这么大的权利啊？之前新兴帮的事情你处理的非常漂亮，所以我相信和盛堂你也能够搞定。可是和盛堂比新兴帮规模要大得多呀，在李家看来没什么区别，都是小帮小派而已。
。哦，我知道了。不过我要提醒你，虽然这件事李家全部交给你处理，但不代表你可以半途而废。我要看到最后的结果。我明白了。李总裁，今天要去上班吗？爽个屁！我怕出门就遇上地头车。哼<笑>，你这么怂，以后还怎么继承李家呀？嗯、<笑>想继承也得先有命才行，命丢了我还继承个屁呀、啊！这家伙的逻辑，我竟无法反驳。嗯，啊，不过要处理的事情确实很多，如果你愿意跟我一起去公司，我倒是可以考虑。哎，好吧，谁叫我是你琛盛集团的代言人呢？<笑>太好了，有你在我就放心了。你们都去上班了，那我怎么办？<笑>有月寒在家陪你，不会有事儿的。他，算了，我也跟你们一起去公司吧，跟他待在一起肯定很无聊。宁小姐。嗯林先生，是你啊！嘿嘿，半个月没见，你气色好多了耶！哎呀，还不都是因为吃了你给我开的药，大家都夸我最近变漂亮了呢。是是吗？那太好了！我还要帮李总裁处理一些事情，咱们上楼去吧。李总，您找我。宁助理，把之前下属公司的那几份合同拿过来。好的。这小子不愧是大公司总裁。认真起来还真挺像那么一回事儿的。对了，明信集团跟我们签约了吗？没有，对方一直不答应咱们的条件。你跟他们执行总裁不是好闺蜜吗？这点事儿都搞不定。我试过了，可他那个人公私分明的很，说什么也不松口。跟明信的这个项目很重要，必须要签下来。你再想想有没有别的办法？可我真的已经没办法了。我记得你那个闺蜜。好像才三十出头就离婚了，现在还是单身。是啊，难道你想从这个角度下手？嘿嘿嘿，没错，试试美男计如何？我记得你那个闺蜜好像才三十出头就离婚了，现在还是单身。是啊，难道你想从这个角度下手？嘿嘿嘿，没错。试试美男计如何？为了集团利益，我可以牺牲色相。人家才看不上你呢。不过你倒是提醒了我，这个办法似乎可以一试。不过我要跟冰儿借个人。哎，跟我借人？林浩不是你男朋友吗？把他借我用一下，我保证把他一根汗毛都不少的还给你。既然宁表姐这么说了，我就相信你。<笑>林先生，跟我来一下吧。啊！哎，这家伙还真是命犯桃花啊！单独把我叫到办公室来，是有什么要紧事儿吗？你上次给我开的药还有吗？我有个闺蜜也有类似的问题。有是有，只不过看病讲究的是对症下药。那是针对你的体质，专门为你调制的，不一定适合别人呀。那可怎么办呢？很简单，把你的闺蜜找过来，让我帮她检查一下就行了。一定要见面吗？那当然了，随便下药，那不成了庸医了吗？我知道了，那去和她说一下，咱们今天先把集团的正事办了吧。你把这份授权书签了，今后你就是中和集团的新总裁。可以全权处理中和集团的所有业务，不需要向任何人请示。看来这就是李家老爷子给我放权的承诺了。陈秘书，是给林先生准备的办公室和助理安排的怎么样了？办公室已经安排好了，助理也从秘书部挑选了几个候选人，一会儿可以由林先生决定任命哪一位。那林浩，你就先跟陈秘书一起去吧，有问题都可以让他帮你解决。我还有其他事务要忙。好的，林先生，请跟我来。这里就是您在琛盛集团的专属办公室。哇，这么大
，这是三名助理候选人的资料和照片，请过目。哎呦，一个个看上去都挺水灵的嘛。小孩子才做选择，我全都要。抱歉，恐怕不行。就连李总也只有宁小姐一名助理。如果您坚持的话，我要上报总公司进行申请。算了算了，别麻烦了，叫他们三个轮流进来面试。明白了，第一位候选人名叫塞西施，曾经做过模特，外形出众是他最大的优点。嗯，照片看上去确实不错，快让他进来。林总你好，哦，美腿哦！我叫塞西施，希望能成为你的专属助理，帮您处理各种工作。什么鬼啊？塞西施选手 ，out。<笑>林总好凶啊！我生气是有原因的好吗？这照片和本人差的也太多了吧？有吗？我觉得还挺像的。女生的照片肯定要略微修一下图的。哼，这不叫修图，这叫换头。那就请后面的选手入场吧。二号名叫比貂蝉，工作能力很出众。进来吧。林总。我是比貂蝉，让我们一起度过美好的工作时间吧。<笑>看来林总对我很满意呢，都喜欢当吐血了。那个陈秘书，求你饶了我吧。嗯。满意直说就行，不用做出这么伤心的表情。那个比貂蝉啊，林总今天身体不太舒服，你先回秘书部等通知吧。哎，那好吧。咱们集团的秘书部就没几个正常人吗？这是按李总的吩咐，说您就喜欢这种的。我看是这家伙在故意整我。还有最后一个候选人，他没有任何特长，我不建议您选他。哎，来都来了，那就面一下吧。林林总，我叫吕青莹，今天是来……好，就决定是你了。哎、我是吕青莹，二十三岁，大学刚刚毕业。作为秘书部的新人，总是被人看不起。就他那样，也想当总助、啊？切，就是，真是白日做梦。可没想到，第一次面试竟然一句话都没说完，就直接通过了。这就是天选之子的感觉吗？林总真是我的再生父母。怎么，你感冒了？没有，只是感觉好像有人在背后念叨我。话说，你这是要带我去哪儿啊？去见一个人。走吧，上车。我去，这是你的车，也太炫酷了吧！公司给我配的而已，大手笔啊！不愧是李家的产业。那我现在也算是集团高层了，有没有配车的待遇啊？有的，李总专门给我交代了这件事儿。他给你配的是同系列里最高端车型。哎，真的吗？快带我去，快带我去！跟我来，就是这辆超豪华限量纪念版。公路自行车，呃，成天的这是。李豪这孙子故意玩我是吧？凭什么人家都是汽车，到我这就是自行车了？你先别急，事情还有转机嘛。啊？什么转机啊？我之前跟您提到的闺蜜可是大富婆，等下你只要治好她的病，要什么车都行。事先说好啊，我可是只卖艺不卖身的。放心，你只管看病就行，其他的交给我。我闺蜜是明信的执行总裁，而公司有个重要的合作需要跟明信集团谈，所以你懂的吧？意思就是让我帮他看好病，好让你做个人情，把合同签了。就是这样，我也确实是没办法了。只要你能帮我拿下这个单子，我一定跟李总汇报，给你申请一笔奖金。真的。
，你要唠这个，那我可就不困了啊。<笑>放心吧，包在我身上。你没事吧？啊，没事，就是有点晕车。没想到你的驾驶技术还挺狂野的。抱歉，抱歉，你刚才说快点儿，我就开的稍微猛了一点儿。不是要去明信集团吗？怎么带我来酒店了？他比较害羞，不想让人知道。哦，对了，这家酒店的老板也是我朋友，听说你是个神医，也想见见你。哦。来啦，月柔，你终于来了。抱歉，珍妮，让你久等了。没事儿，这位就是你说的小帅哥医生吗？月柔，你终于来了。抱歉，珍妮，让你久等了。没事儿，这位就是你说的小帅哥医生吗？没错，他叫林浩。之前我吃的那些药，就是他给我的。你你好。哎呀呀，居然这么年轻！月荣说你是个神医，我以为至少也要三十岁朝上呢。年轻就不能是神医吗？就是，虽然年轻，但林浩可是有真材实料的。是吗？我去一下洗手间，你们随便坐。好的。这姑娘看起来怎么感觉不太聪明啊？可别这么说，这家酒店。全靠他许珍妮经营的。对了，你说他叫许珍妮，那他跟许明君是有什么关系吗？你认识许明君？啊、哦，在李家老爷子的寿宴上见过一次。珍妮就是许明君的亲姐姐。哎，这世界还真是小啊。月荣，你来的这么早啊？芳姐，我还以为能比你先到呢。我们也刚到，来，我给你介绍一下。他就是我给你提过的林浩，林浩，这位是明信集团执行总裁黄清芳，你叫芳姐就行了。芳姐你好，林先生，月荣可是把你的医术说得神乎其技，今天就请你帮我诊治一下了，报酬绝对让你满意。这女人好强的气场，跟徐振你完全不是一个类型。不过，你如果诊断不出我的问题，可别怪我发飙哦。看来芳姐。对我不太信任呀，我只是对中医这种经验主义不太相信罢了。放心，我不会让你失望的。<笑>来吧，林浩，你可千万别掉链子啊！这单合同全都指望你了。嗯，摸够了吗？我到底有什么问题？你说说看呢，芳姐。你的脉象紊乱滞纳，气血受阻于腰间带脉之中。我不懂这些文绉绉的东西，直接说病症吧。你是不是偶尔下腹疼痛、腰酸耳鸣、食欲不振、神疲乏力？什么？他竟然真的看出来了？如果我没看错的话，你最近一个月之内应该流产过吧？林浩，你在胡说什么？凤姐她可一直都是单身。完了完了。凤姐肯定要生气，这次的单子算是彻底没戏了。林先生，你说的没错，我最近确实意外流产了。是，凤姐，到底是怎么回事儿？月荣，其实我是有老公的，他是我的发小，但因为名声不好，所以我不好意思跟你们说。之前我怀孕了三个月。却因为不小心摔了一跤，于是就……从脉象上来看，你并没有得到完善的调理和修养，导致气血一直处于亏损状态。我也想好好休息一下，可最近集团的事情实在太多，我作为执行总裁，确实没办法撂下不管。你这种情况，如果不及时治疗，以后再想要小孩，可能就难了。那……那有没有什么方法？可以让我在不耽误工作的情况下治疗呢？哼，当然有。我今天先用针术帮你疏通堵塞的气血，再回去帮你熬制几副独门的滋补药剂，只需要一个疗程就能搞定。啊，好难受啊！看了那么多医生，这肚子却越拉越厉害，这
是气死我了。芳姐，你不用怕，把外套脱了，剩下的呀、啊、就交给我就好了。林先生，真的要在这里吗？我去，什么情况？没事的，芳姐，林浩技术好着呢，你信不过他，还信不过我吗？不是吧？他们几个在干什么？想快速止血，必须上去云门，下完阳关。只要进了这门，都算是我的病人。小姐姐，啊、你不会以为我只懂医术吧？没事的，芳姐，林浩技术好着呢，你信不过他，还信不过我吗？不是吧？他们几个在干什么？这可是我的酒店啊！你们别太过分。珍妮，你出来了。哼，许小姐，我正在帮芳姐针灸，你先等等，一会儿啊就帮你诊治。啊哈哈啊，没事没事，你们慢慢来，我不急的。林先生，你真是神了！这几针下去，我感觉身体舒服多了。您过奖了。珍妮，快过来，也让林先生帮你检查一下吧。那个芳姐，月荣，我能不能跟林先生单独聊聊？我知道了，月荣，我们先到外面去吧。好的。许小姐，你是得了什么怪病吗？最近我一直控制不住拉肚子，刚解决完没多久，又要找卫生间。真的好丢人啊！我也看了很多医生，吃了很多药，可是都不见好。你做过腹部的全面检查吗？有，这是检查报告。检查的项目都是正常的，那恐怕就只有一种可能了。你今天穿的这么清灵，你平时应该很喜欢吃冷饮、吹空调吧？那是当然，夏天全靠空调救我狗命。那我就明白了。从中医上讲，你这叫一味贪凉，导致寒邪入体，聚集在腹部，才会让你不断腹泻的。真的吗？这么说，你一定可以帮我治好，对不对？可以是可以，你别这么激动啊！也不知珍妮和林浩在聊点什么，让我听听看。偷听别人讲话可不是好习惯哦。哎呀，芳姐，我错了。对了，芳姐，我其实还有件事想求你帮忙。哦，就是明信和真胜合作项目的合同，你就跟我们签了呗。这件事虽然我是执行总裁，但这是个几百亿的项目，必须经过董事会的批准。我个人是认可你们的，而且这次合作对我们两家来说都是双赢，我会尽力促成此事的。真的吗？太好了，徐总，徐总，啊，不好了，出事儿了。黄经理，发生了什么事让你这么着急？啊啊、黄小姐，宁小姐，徐总他在哪里啊？珍、啊、妮他正在看病，最好不要打扰他。有事就先跟我说吧。大堂那边有人打起来了，来了几个壮汉在追一个男人，保安拦都拦不住啊！居然有这种事！你你让开，快让开！给我站住，别跑，混蛋！我让你跑、啊，老公，老公，芳姐，难道他就是你？没错。哈，嗯，哎呀，累死老子了！你怎么不跑了啊？大哥，你不会用力太猛把他砸死了吧？哈，那样更好，一步到位，省了咱们的事儿。喂，你们几个，我已经报警了。哪儿来的臭娘们儿啊？多管闲事儿，找死是吧？这个声音，难道是小芳？我是明信集团执行总裁黄清芳，这是我朋友的酒店，谁允许你们在这里闹事的？你是谁？关我屁事！我们和盛堂办事，劝你少管，把这家伙给我带回去！哼！站住！你们不能带走他。今天是怎么了？这么多女人出来碍事，大哥，哎，她好像是平时跟在李豪身边的妞啊，原来自家人啊。不过今天哥几个也是拿钱办事儿，这位小姐，你最好不要多管闲事
，你说谁多管闲事呢？大哥，哎，他好像是平时跟在李豪身边的妞啊，原来自家人啊。不过、啊、今天哥几个也是拿钱办事儿，这位小姐，你最好不要多管闲事。你说谁多管闲事呢？你们和盛堂里的人都是这么没大没小的吗？来个毛头小子，敢在爷爷面前装，赶紧滚蛋，不然连你一起收拾。看来是得有人好好教教你们怎么做人了。臭小子，我看你是找死！今天就让你吃不了兜着走！林浩，小心啊！就凭你们，还不配！你臭小子，放开我！拳头倒是挺硬的，以后或许用得上，但是现在嘛，你就先歇着吧。啊！三，混蛋，敢动我兄弟！哼！给我老实待着去，大哥，别急，马上就轮到你。啊，老二，留你一个还能动弹的，带着你的兄弟去医院，晚了后果我可不敢保证啊。你究竟是什么人？一开始我就说过了，我代表琛盛集团，全权负责处理所有中和集团与和盛堂的事务，你们的身家性命都掌握在我手里。听懂了吗？听懂了，听懂了。那还不快滚？这就滚，我这就滚。喂，你们几个愣在那里干什么呢？不如来帮我把这家伙扔到屋里去，我好给他处理伤口嘛。芳姐，这是你老公？我和他还蹲过同一个号子呢。是，他的名字叫柳芒，是和盛堂的人。什么？芳姐，你有老公？我刚才去厕所的时候错过了什么大瓜、啊？珍妮，你太激动了。呃，对不起，这件事我本不该瞒着你们。可柳芒他是混社团的，我怕你们知道了以后会看不起我。这怎么可能嘛？芳姐，你太见外了。你们几个声音小一点，病人需要静养。我这是在哪儿？头好疼。哟、哦，这么快就醒了？好久不见啊，林先生，是你救了我，可不是我哦。你最该感谢的是你老婆，阿峰。怎么了？看到我很奇怪吗？我不是跟你说过不要插手我跟何盛堂的事吗？不要插手？刚才我要是不制止，你就被那几个人打死了。哼！哎，看来这两位还有好多事情要慢慢解释呢。咱们先出去吧。让他们两个单独沟通一下。切，我还想吃瓜呢。对不起，我我不该冲你发火。你刚受了伤，我也不该跟你吵架。不过刚才你确实有点莽撞了。啊！下次再遇到这种事，记得躲远一点。我死了不要紧，你受伤就不好了。打我干嘛？你以为这样显得很英雄吗？我们从小一起长大。你真觉得我会把你丢下不管？你真是太让我失望了。阿峰，等一下！直男，傻瓜！哎，你们不是出去了吗？本想留下看你们夫妻的温情场面呢。结果就这。对了，芳姐刚刚流产还没恢复，你千万别再气她了。流产？到底是怎么回事？哼，连老婆怀孕都不知道，你还真是个合格的丈夫。别阴阳怪气了，快说、啊！事情已经发生了，你现在着急有什么用啊？宁助理，你和许小姐去陪着芳姐吧。那你呢？我还有些其他事情要跟这位柳芒先生谈。宁助理，你和许小姐去陪着芳姐吧。那你呢？我还有些其他事情要跟这位柳芒先生谈，麻烦帮我叫点吃的。刚才活动了一下。肚子饿了，你想跟我谈什么？刚才那几个和盛堂的人为什么要抓你啊？当时我没按照福龙的吩咐收拾你，出来就被他顺势拿掉了南区负责人的职位，我就提出离开社团。但我是跟着赵家一手创立中和集团的元老，手头还有一部分中和的股份，所以，所以赵家不满足于你只退出和盛堂，还要让你出让手里的股份，对吗
呵呵，林先生果然是聪明人。赵福龙的父亲赵国栋找到我，说要收购我的股份，可他报的却是白菜价。我没有同意，他就开始派人追杀我。刚才追你的几个人，就是赵国栋安排的了。没错，林先生，我真的不知道该怎么办了，请你帮帮我吧。你自己在和尚堂混了这么多年，为什么找我帮忙？你现在是琛盛集团的代言人，掌握着中和集团的命脉。哦，你知道的还挺清楚的嘛。呃，林先生不要误会，我只是想给自己找一条后路。今天我也是听说你在这里约了朋友，才冒着被追杀的危险，想过来和你见一面。柳芒，有些事情哈、啊，我要提前跟你说明白。如果想让我帮忙，就不要跟我耍什么小聪明，否则你会死得很难看。明白吗？我我明白。至于你手里的股份，我劝你现在脱手吧，因为很快中和集团就会变得一文不值。你你你难道是想直接整垮中和？不行啊，林先生，就算我六芒已经自身难保，但中和毕竟是我倾注了心血的地方，我不能眼睁睁看他就这么完了。哼<笑>，我就知道你会这么说，所以，我给你准备了第二个选择。什么选择？做我的傀儡。傀儡？你先告诉我要做什么，不然我怎么答应你？很简单，如果你不想让中和集团破产，那就跟着我一起，将它改朝换代。哼<笑>！如果你决定跟我，那就把这个药丸吃下去。这是我亲自调配的，带有一点微微的毒性。只要你不背叛。事成之后，我会给你解药的。我不强迫你，是和我一块保住中和，还是继续被赵国栋的人追杀？你自己看着办吧。我明白了。<笑>你真的就这么相信我？<笑>我说了，我调查过你，也相信你的为人。答应的事就一定能办到，而且我还要对阿芳的后半辈子负责。林先生，你就说要我怎么做吧。你在和尚堂的影响力有多大？现在我已经不是南区负责人了，能调动的人手很少。我的意思是，如果你表明立场，其他负责人会站在你这边吗？和尚堂各区的负责人除了我之外还有四个，我可以保证至少有两个会支持我。很好。我会把中和集团与和盛堂全部从赵家拿回来，你就等着看好戏吧。啊，林先生，你在干什么呀？最近天气转凉，大早晨游泳冻坏了怎么办？嗯、没关系的，黛西，每天锻炼一下，有利于身体健康。啊，快擦擦身子吧，有客人要见你。嗯，是谁啊？金卫局的罗干员。没关系的，黛西，每天锻炼一下，有利于身体健康。啊，快擦擦身子吧，有客人要见你。嗯，是谁啊？金卫局的罗干员。哟，这么一大早就跑来，你还真是敬业呀、啊。我这次可是给你带了好消息呢，说来听听。江江，你的线人费到账了，记得帮我保密啊。这一笔钱可是我替先找领导偷偷预支的。别让第三个人知道哦，林先生，我把早餐送来了。第三个人这就出现了，黛西，不管你刚才听到了什么，通通要忘记，知道了吗？啊，是我明白了，可是我什么也没听到哎。嗯，嗯，这是林浩，关于和盛堂，嗯，有计划了吗？那必须的，而且已经在进行中了。啊，真的吗？快跟我说说。哎。你先把嘴给擦了呀！准备这样，这么苛刻的条件，赵国栋那个瓦狐狸能答应吗？现在这种局面，他除了跟我合作，已经没有其他路可以走了。嗯，好像也是。放心吧，交给我就好。OK， 那我先走了。林总，您找我。琛盛集团和中和集团的解约文件已经发出去了吗？已经发了
，昨天中午就传真给了中和那边。啊，哪位？林浩，到我办公室来一下吧，有事找你。OK， 我这就过去。青影啊，如果我没猜错的话，等下可能会有客人来，你让他在办公室里等我。好的，我知道了。给，这是之前说好的，这次能成功跟明信集团签约，还真是仰仗了你的医术啊！哼哼，以后要是还有这种好事儿，记得叫我啊。另外还有一件比较重要的事，就是你计划让琛胜和中和解除所有合约，这么着急的话，可能会造成一些项目的亏损。是啊，就不能等一等吗？放心吧，一切都在我的计划之内，我肯定不会让李家吃亏的。这样啊，那我就再信你一次。<笑>而且我估计啊，很快就会有人坐不住，找上门来了呢。谁啊？林总，林总，客人到了。中和集团的董事长赵国栋先生说有急事找您。你们看，我说的没错吧？哟，赵总，咱们又见面了哈。今天是有何贵干呀？呃，我来是想问一下，陈胜集团和我们中和解除合作的文件，是林总授意下发的吗？嘿嘿，没错。林总应该知道，这么做亏损最大的是陈胜，您现在是要对整个集团负责的。赵总想说什么，直说就好。我林某人不懂什么弯弯绕绕。之前犬子赵福龙对您多有不敬，实在抱歉。我今天来是想替他跟您道歉，都是我教子无方，给林总添了这么大的麻烦。赵总不必如此，赵福龙犯的错自然由法律来惩戒，不需要你来向我道歉。那、啊、多谢林总宽宏大量。您肯定知道，陈胜集团是中和的资金来源，也是最大的合作伙伴。这时候中断合作，对于我们来说就是釜底抽薪呐。能不能请您高抬贵手，放中和集团和盛堂一条生路？高抬贵手，<笑>赵总是不是误会了什么？能不能请您高抬贵手，放中和集团和盛堂一条生路？高抬贵手，<笑>赵总是不是误会了什么？误会？如果我的目的……本来就是高化中和呢，林总，全子和您的矛盾总归是私人恩怨，不断转型把中和跟和盛堂牵扯进来，李家人不会同意的。赵总刚才也说了，陈胜是中和唯一的资金来源，甚至可以说是李家一直在给你们书写。换句话说，李家可以没有赵家，但赵家不能没有李家，这个道理。我想赵总应该能明白吧。林浩，和尚他好歹也是港城第一社团，你这把养他们吃饭的中和集团搞垮了，到时候会出什么乱子，我可不敢保证。赵总这是在威胁我吗？糟糕，一时冲动把心里话说出来了。对不起，林总，赵某老糊涂了，刚才说错了话还请原谅。但这件事真的就没得商量了吗？话都说到这个份上了。应该差不多了，也不是完全没得谈，真的吗？不过我有几个条件，只要赵总答应，琛盛集团就可以继续和中和合作。什么条件？第一，因为之前赵福龙自作主张引起李家和奥城何家的矛盾，你需要支付一个亿作为补偿。哦，这个好说，我答应。第二，我要中和集团百分之二十的股份。百分之二十，这不可能！哎呀哎呀，那看来是没得谈喽。你二十就二十，先把林浩稳住才是正事。好，我答应你。当然，我也不是强盗，我会给你现金作为补偿，就当是收购了。哼，金阳，林总，你马上拟一份协议，我以一千万收购中和集团。百分之二十的股份，林总，你何必这样侮辱我？中和集团市值可是有十个亿
你现在却要用一千万收购我手里百分之二十的股权，这种事传出去，我以后还怎么混啊？啊，原来你都知道啊！那为什么柳芒告诉我，你准备用五百万收购他手里百分之十的股份？如果不同意，就让他不得安宁呢？这柳芒这家伙，什么时候跟林浩勾结了？还有第三个条件，还有。林浩，你不要得寸进尺。放心，这是最后一个了。只要你答应，我马上撤回取消合作的通知，并且追加签订十年的新合作计划。你说吧，最后一个要求是什么？中合集团都是你们和盛堂的人，以前我管不着，现在既然我有了股份，那肯定也要有我的人才行。林总的意思是？和盛堂四个大区的控制权，我要两个。这，赵总可以考虑考虑。那合同我就放这儿了，您什么时候想通了，签个字就行。好，我答应你。希望林总也能说到做到，跟中和集团许愿。赵总不用担心，既然我已经是中和的股东。自然不会看着他垮掉。赵总回去，他已经尽快召集其他股东一起开个会，把今天你我决定的事情跟大家通报一下。哼，我会准备的。赵总回去，他已经尽快召集其他股东一起开个会，把今天你我决定的事情跟大家通报一下。哼，我会准备的。赵叔，今天交涉的结果如何？一败涂地啊！阿荣，你说我是不是真的老了，已经没用了？千万别这么说，您才五十出头，哪儿算老啊？或许今天棋差一招，但只要中和集团还在我们手里，您就有东山再起的机会。哎，如果伏龙能像你这么沉稳，他也不会落得现在这步田地。我也用不着去向一个毛头小子背躬屈膝了。对了，阿周，靠边停车。是。我记得中和的股东资料里有柳芒的信息，你帮我找出来。好的，给你。没错，就是这个。大道区榕树村北路六巷四十六号，柳芒的老家就在这里。赵叔，您是想？去柳芒的老家。把他的家人抓来做人质，可是道场的规矩一向是祸不及妻儿啊，这么做是不是有点违背江湖道义了？阿荣，想做大事就要果断，如今自己的落脚之地都快被人抢走了，还讲什么道义？可柳王毕竟是跟您一起创立中和的元老，为了他的股份就出此下策，我觉得不妥呀。你知道柳芒已经投靠林浩了吗？如今背叛中和的是他，不是我，怎么会这样？走吧，回去叫上兄弟们，明天到榕树村去。是。阿荣，你查清楚了吗？没错，就是这间。好，一会儿你和我一起进去。哟，这不是赵总吗？既然来了，怎么不进去坐坐啊？六王，你怎么在这里？哈哈哈，阿荣，你这话好奇怪啊！这是我老家，我在这里不是很正常吗？哎，看来柳芒这家伙已经提前预料到我会来这里了。阿荣，你把车停好，跟我进去。是。带路吧。赵总这边请。老家穷，也没什么可招待的。粗茶淡饭，还请您不要介意。林林浩，你怎么也在这儿？赵总，没想到这么快我们又见面了。这位是，呃，这位是我的侄子阿荣，呃，今天跟我一起来看望刘老太太。你是哪位呀、啊？我是柳芒的同事，他今天啊专门来探望您的。好，好。啊，好了好了，呃，既然林总在这儿，我们就不打扰了。呃，告辞。别急啊，赵总。嗯，林总还有事。昨天您提的股东大会。如何了？呃
，林总不要心急，我还在筹备。我明白，赵总日理万机，脱不开身，所以我就自己操办了。能、no? ，会议室我都给你准备好了。这，林总，您是想在这里开股东大会？没错。呃，今天就开。今天就开。可我还没来得及通知其他股东，还是改日吧。这点小事还需要麻烦赵总，我已经通知过他们了，人很快就到。流氓，你已经不是和氏堂的分堂负责人，有什么资格通知大家？但我还有中和的股份，也是股东之一，这一点赵总不会否认吧？你。流氓，你已经不是和氏堂的分堂负责人，有什么资格通知大家？但我还有中和的股份，也是股东之一，这一点赵总不会否认吧？你，罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哟，这就是开会的地方。哎呦，几位来的还挺快的。咱们中和什么时候沦落到在这种破地方开会了？呵呵呵就当是出来旅游吧。是啊，我觉得风景还不错呢。快点开始吧。赵总，好久不见，今天怎么气色这么差呀？难道是因为陈胜集团解约的事？肯定不是，赵总这么多年什么风浪没见过。哈哈哈哈哈！呃，大家还是先坐下吧。赵总，今天这么急叫大家来，一定是有什么要紧的事吧？现在人已经到齐了，您可以说了。是啊，大家都挺忙的，抓紧时间吧。你们误会了，今天的会不是赵叔组织的。什么？我记得刚才是柳芒给我打的电话。柳芒，你小子搞什么名堂？一会儿你们就知道了。<咳>大家安静一下。今天召集股东大会的人是我。什么？这小子哪来的？从来没见过呀。小弟弟，叔叔们借你家客厅来用用，一会儿就走。<笑>是啊，趁姐姐心情不错，赶紧出去吧。不对。这小子一直坐在上座，赵总却没觉得有什么不对。难道说，诸位还不认识林少，请允许我介绍一下。林少是琛盛集团的代言人，同时也是李家未来的孤影。呃，这这么年轻，居然是琛盛的代言人。就算如此，林少也不应该出现在中和集团的股东大会上呀。那是因为赵总在昨天已经把中和百分之二十的股份卖给了林少。这什么？张国栋，你搞什么鬼啊？居然把股份随随便便给一个外人！就算你是卖自己手里的股份，你也该提前通知兄弟几个吧？法官，你什么态度？阿荣，这里哪有你一个小辈说话的份儿？呃，事出紧急，我确实没来得及告诉你们，抱歉。哎呀，别这么说嘛，赵总。马坤只是一下子难以接受而已，谁不知道你为了中和尽心尽力这么多年呢？你们要分国，等开完会再说。我现在手上的股份有从赵总那里买来的 20% 外加柳芒卖给我的 10% 除去在市面上流通的散股，我就是中和最大的股东。所以今天叫大家来，就是为了选出中和新的董事长。这小子居然有这么大能量，看来他才是中和的救命稻草啊！嗯，一定要抱紧这条大腿。哎呦，那个，哎呀，凌少啊！啊，这个咱们中和的规矩呢，一直都是谁控股最多，谁就是董事长，所以这个位置啊，非你莫属啊！马坤，你这个墙头草！赵总之前给你那么多好处，你都忘了吗？小妹啊，做人呢还是要成熟点啊。谁能给我更大的利益，我当然支持谁了啊
和你这个墙头草！赵总之前给你那么多好处，你都忘了吗？小妹啊，做人呢还是要成熟点啊！谁能给我更大的利益，我当然支持谁了啊！而且柳毛好像也把股份卖给了林少呢。你这家伙！说了我就来气，你们知道我为什么要这么做吗？我十八岁加入和盛堂，跟各位一起创立中和集团，一直对赵总忠心耿耿。这些年我抢地盘打江山不顾生死，吃了多少苦流了多少血，可是他赵国栋，居然为了我手上这些股份派人追杀我！什么？我不相信赵总是这种人。赵总，你不想说点什么吗？没关系的，娇美。我知道你现在还和我过去一样信任赵国栋，但总有一天，你会知道他的真面目。糟了，赵叔失去了大家的信任，董事长的位置一定会被林浩取代。郑总，这事儿你怎么想？别急，先看看再说。哼，我本来还想搞个选举，既然中和有规矩，那我也只好按规矩来，勉为其难的当这个董事长喽。林少，我有个问题。柳芒竟然已经把股份卖给了你，他就不再是股东，有什么权利坐在这里呢？呃，呃，抱歉，你是哪位来着？我是中和财务总监赵荣，林少叫我阿荣就好。你说的有道理，我也正要告诉大家关于柳芒的安排。我呢，不是港城人，要不了多久就会离开这里，所以在离开之前，我做了一个英明的决定。把我在中和的所有股份和相关职务托付给柳芒，由他来代表我执行董事长权利。你说什么？不会吧？我话讲完，谁反对，谁赞成。我反对。柳芒过去充其量和我们一样是分堂负责人，现在他怎么能一下子爬到我们的头上？柳芒虽然之前只是分堂负责人，但你们对他的人品有所了解，手下的弟兄们也都认识他。总比一个我新来的人强。林少，我也有个问题。嗯，说吧。我并不是不信任柳芒，但中和目前因为称胜解约的事，好多项目停滞，资金链也出现了问题。这种情况下，柳芒突然接管，如果不能创收，恐怕集团人心难平啊。嗯，那你有什么高见？高见不敢当。只有一点拙见，不如让赵总暂时留任董事长，等度过眼下这段危机，柳芒再接手也不迟。哼哼，你说的倒也在理。谢谢林少。只要赵总还是董事长，中和就不会被外人抢走。但是我不同意。为什么？因为我已经以申盛集团代言人的身份恢复了跟中和的所有合作。所以不可能出现资金不足的情况。我也相信柳芒，他能够处理好整个集团的事务。林少，承蒙林少信任，我柳芒一定会把中和集团经营好。好了，事情都说完了，可以散了吧？赵总别急，还有一件事情呢。什么？难得各位都在，是不是把之前您答应我的两个分堂负责人给确定一下？两个负责人，这臭小子，今天是一定要让我威望扫地才肯罢休啊！阿荣，究竟是怎么回事？赵叔为了和陈胜续约，承诺给林少两个分堂负责人的名额。林少，你这样做是不是有点太卑鄙了？卑鄙！我被赵总的亲儿子陷害进监狱，差点丢了性命，到底是谁更卑鄙呢？你。林少，你这样做是不是有点太卑鄙了？卑鄙！我被赵总的亲儿子陷害进监狱，差点丢了性命，到底是谁更卑鄙呢？你。至于两个名额的人选吗？柳芒，继续做你之前的东区分堂负责人。是。至于西区分堂的位置，我给各位一个机会，你们手下有合适的，不妨推荐一下。哎，林少，我推荐我的小弟。马坤，你还有没有点义气？嘿嘿，娇妹，你都三十多的人了，怎么还这么不成熟
，你说什么？现在赵总已经不是董事长了，就算你再怎么支持他，也没有任何结果。而且赵总今天自始至终都没有说过一个不字，可见他早就知道要发生什么了。不，不会的。哎，所以醒醒吧。如今是灵煞带领下的新中和集团嘞，赵总，我这么自作主张，你没有什么意见吧？都以林总的意思便是。好，马坤，把你推荐的人选叫来吧。嗨，各位大佬好。<笑>林少，这是我的小弟阿南，人呢机灵又能干，包您满意。嘿嘿。这小子我记得，是罗宝培安插在和盛堂的卧底之一。好，就你了。真的吗？多谢大佬。赵总，我有一句话想说。什么话？您儿子赵福龙是和盛堂前任龙头，现在他进了监狱，咱们是不是应该选一个新龙头？流氓，福龙才进去几天，你就断定他出不来了？阿荣，国不可一日无君，家不可一日无主。现在正需要有人出来统领大局。柳氓说的有道理，确实应该商量一下。好，那你们认为新龙头谁做合适？我选阿荣，他是赵总的侄子，除了他，还有谁能坐这个位置？我选柳氓，他在和盛堂这么多年，功劳有目共睹。浩勇，你这家伙半天没说话，张口就不是自己人呐！我也投柳氓一票，和盛堂最大的东区地盘全是柳氓带人一寸一寸打下来的，他有这个资格。既然意见不统一，那就投票吧。支持阿荣做龙头的请举手，支持柳氓的请举手。哼，有些人真不要脸，竟然自己给自己投票。投给我自己，难道投给你？好了好了，现在双方都是三票。那不如各自回去想想，择日再选。各位意下如何？啊，那个坤哥，既然我也是负责人之一了，是不是也应该有投票权啊？哎呀，哎，对对，怎么把你小子给忘了？你想投给谁呀、啊？那我选芒哥。什么？好，四比三，和盛堂的新龙头就是柳芒了。可是阿荣也有不少兄弟支持。如果就这样落选，实在是太让人寒心了。不如让他做副龙头吧，林少。赵总说的在理，那就依赵总的意思。这老家伙真是时刻不忘给自己留条后路。林少，这次真的没事了吧？嗯，那我就先告辞了。赵总慢走，明天别忘了来办公室签约啊。林少，这次真的没事了吧？嗯，那我就先告辞了。赵总慢走，明天别忘了来办公室签约啊。哦，这手冲咖啡味道不错嘛。原来你在这儿，好吃好喝还有美女，怪不得乐不思蜀，不回广城呢。我这次叫你来是来办正事的。赵国栋已经答应给你们下家赔偿了。你快别吹了，谁不知道赵家父子出了名的难缠？哼，我现在可是他们中和的董事长，赵国栋见了我也不敢大声说话。是是是是是是，我信了我信了。林总，续约的合同已经拟定好了，请您过目。啊，没问题。好的，赵总马上就到。我知道了。这是什么情况？他是你秘书？你这是什么董事长？是啊，我还是琛盛集团的代言人呢。不是吧？竟然是真的？都是暂时的而已啦。过几天我就要回石坑村去了。哈？那小破诊所有什么好的？难不成你是为了那个大长腿的小护士？你觉得我是那种人吗？自信点，把你觉得去的。不过林浩这小子还真行。来港城短短一个月，竟然能混到这么高的地位。林总，赵总到了。赵总
，快请进。林总好，夏公子也在啊，幸会幸会。少国栋这老狐狸，一贯只眼睛长在头顶上，怎么在林后面前这么低声下气？夏总，这是续约合同，您看看，没问题就签个字。好的好的，让我先看一下。林少，啊，干嘛？能跟您单独聊聊吗？林少，我回去思来想去。都不知道该怎么带领大家走下去。您既然选了我，想必已经想好了，可以给我点建议吗？你高估我了，我还真没有想过。啊，路我已经帮你铺好了，总不能让我一直牵着你往前走吧？现在的你是中和的代理董事长，和盛堂的龙头，只要觉得问心无愧，就不需要请示我，自己想怎么做都可以。我，我明白了。我相信你是条汉子，就算是为了方姐，为了你手下这么多兄弟，也应该努力把这份担子给挑起来。嗯，我知道了，谢谢林少。哦，对了，别忘了去禁卫局跟罗宝贝对接一下，这可是他拜托我的事情。嗯、啊。儿子，你瘦了，都是为父没本事，让你在里面吃苦了，爸。你说什么呢？我落得今天这般田地，都是因为林浩，我绝不会放过他。傅龙，听爸一句话，算了吧，那家伙咱们惹不起啊。算了，您说的倒轻巧，我只是没了地位，但是我还活着，只要我能出去，就一定不会让那小子好过。儿子，千万不能冲动啊！抱歉啊，最近事情有点多，把你一个人扔在这里这么久，让你受苦了。还好啦，也多亏了你，最近那个魔鬼女再也没来折磨我。帮你解除血咒的事儿，还有最后一个环节，你准备好了吗？上次不是喝过你的血了吗？之前那只是第一步，接下来的环节才是最重要的，体液交换。啊！帮你解除血咒的事儿，还有最后一个环节。你准备好了吗？上次不是喝过你的血了吗？之前那只是第一步，接下来的环节才是最重要的，体液交换。啊！想不到最后还是发展到了这一步。呃，他好像又误会了什么。真，真拿你没办法。既然要来，就抓紧时间吧。好，那把针跟针插进手背的血管里啊。还是抽血啊！害我自作多情了半天，真扫兴。我怀疑你在搞颜色，但是我又没有证据。这样真的能治好血咒吗？至少书上是这么说的呀。就算出了什么意外情况，我也会想办法救你的。放心吧。<笑>不知道为什么，看到你的样子，就让我。快，走！哎，谢。你怎么了？喂，快醒醒！我勒个去，我还真是个乌鸦嘴。脉搏和呼吸都很正常，到底是什么引起的昏厥？不用着急，依我看，他什么事儿都没有。你怎么总是神出鬼没的呀？女人心，海底针。你呀、啊。别被表面现象骗了，什么意思？意思就是他是装的。喂，傻女人，我劝你赶紧起来，不然别怪我破了你的相，让你人不人鬼不鬼。你威胁一个晕倒的人，脑子没坏掉吧？我去，真的管用啊！哼，为什么要假装晕倒啊？你是不是该解释一下？我。我只是想趁着你着急去拿医疗器械的时候逃走。哼，你煞费苦心的给他解除血咒，他满脑子就只想着开溜。这种忘恩负义的人，我看是直接干掉算了。再放进汽油桶里，灌上水泥沉到海中，神不知鬼不觉。不，我打算让他走。什么？原本我就打算放他离开。毕竟我要回广城，既不能带他回去
，却不能把他扔在李家。哎呀，我真是服了，圣母心外加老好人，早晚要栽跟头。至于你，现在立刻，马上从我眼前消失。林浩，谢谢你。<笑>这大长腿<笑>！你好，你是因为看上人家了才放他走的吧？没有没有，我是发自真心的，想要放长线钓大鱼，解决组织的。你要相信我。你真的不考虑留在港城吗？我可以直接在你的报酬后边加一个零。算了，我本来就是个过客。既然所有事情都已经解决了，我也该离开了。可是算了，哥，你就别再强人所难了。我的病已经好了，连浩也有自己的事要办。路上注意安全，到了广城之后记得给我发条信息报个平安。没问题。告别完了吗？还走不走了？啊，来了来了。那么各位，后会有期。嗯，一路顺风。那么各位，后会有期。嗯，一路顺风。阿冰，你今天怎么这么淡定？我还以为你会哭得泪流满面，舍不得林浩走呢。哥，你也太小看我了。我找了关系，年后就要去广城读研究生了。只要到了那里，还怕见不到他。<笑>真有你的。谢谢你，林浩，不仅治好了阿冰的病，还让他重新找回了开心的笑容。你在傻笑什么？怪恶心的！我粗略的算了一下，在港城的这一个月啊，我赚了好大一笔呢。是吗？李豪给你的代言费也结清了。哎，代言费？我怎么把这茬给忘了？喂，你好吗？喂，我怎么会看上这么个男人？放弃了港城的地位和财富，继续回到石坑村当医生，你倒是挺放得下。怎么，你希望我留在那里吗？我无所谓啊，只要待在你身边就行，在哪都一样。月寒，谢谢你。我突然想起一件挺重要的事情。什么？我忘记给若兰他们买礼物了。没买就没买呗，这有什么大不了？这你就外行啦。礼尚往来可是我们的传统美德，自古啊就有千里送鹅毛的典故。哎，停停停！我不想听你啰嗦。你还是在路边找个超市随便买点吧。嘿，行，那边正好有一个。今天我们新店开业，必须服务好顾客。必须要拿出百分之二百的干劲儿，懂了吗？懂了。哦，范总威武。林浩，你不是在港城犯事被抓了吗？怎么在这儿？已经调查清楚了，我是被冤枉的。嗯、这家伙肯定是被李家开除才灰溜溜的跑回来。我就说，港城不是你这种人能去的，还是老老实实当你的村医吧。嘿嘿。看看，这是我新开的超市，来买东西给你打九九折。啊。九九折，跟没打折有什么区别啊？啊那是全球限量的超级跑车。需要这么惊讶吗？你个土包子，懂个屁！这车一共只生产了二百辆，我还是第一次见到真家伙呢。哎，快快快，让我拍照发个朋友圈！两千万的豪车可得好好的炫耀一下。想不到你还挺博学的。啊。废话，我可是董王，对车老有研究了。喂，你还有空闲聊？啊，这么快就买完了？少废话，累死老娘了，还不快开车门？是是是。嗯、啊，这是你的车。抱歉了，范哥，我赶时间回家，咱们下次再聊。
，再见啦、嗯！难道这小子不是被踢回来的？一个月没回来，松口的路都修好了。哎，前面那块碑上好像有什么字。这应该是村里人感谢你们捐款修路，特意立的。怎么越看越像墓碑呀、啊？到了，下车吧。来啦！若兰姐，你可让我好等啊！嗯、呃，你找谁？你就是之前若兰提到过养金钱龟的小表妹严肃吧？看起来也不小啊。嗯、呃，你找谁？你就是之前若兰提到过养金钱龟的小表妹严肃吧？看起来也不小啊。臭林浩，看到美女又开始不正经了。哎呀，你干嘛？好疼啊！我还有事，先回去了。切，这家伙怎么说翻脸就翻脸呀、啊？哇，全是高级化妆品。你就是林浩啊？若兰姐天天念叨你呢。他不在家吗？差不多该回来了，或许是诊所今天比较忙吧。哦，对了，带我去看看你养的龟吧，有个好消息要告诉你。跟我来吧。怎么样？我专门在石坑村后山改造了一块地，做养殖基地呢。倒是挺像那么一回事的啊。现在光金钱龟就有三百多只，还有各种其他种类的。这么大规模，前期投资不少吧？还好吧，也就五百万。五百万还叫好？你是哪家的大小姐吗？也没有啦，就是我家在广城的两套房拆迁了，赔了点拆迁费而已。嘿，拆二代呀、啊！我给你介绍两个广城的大客户，一个是李家，一个是许家，他们各自要买一百只金钱龟。这么多，<笑>当然了，我骗你干嘛？太好了，终于有钱发工资了。你刚才不是还说自己是拆迁户吗？补偿款都被我用光了。好，那今晚来我房间，咱们谈谈细节。好，今晚不见不散。<笑>完了完了，整理药房太投入。都忘记回来做午饭了，嗯，苏苏肯定饿坏了。嗯，啊，好香的味道呀！苏苏，我回来了，是你自己在做午饭吗？若兰，你先坐下来休息一会儿，马上最后一个菜就炒好了。啊，林浩，你怎么回来了？港城那边的事怎么样了？哼，放心吧，我已经全部处理好了，之前的冤屈也已经全部都平反了。哼，那你这次回来要记得安分守己，不能再出去乱跑了。好，好，好，怎么一回来就数落我呀？有什么话吃完饭再说吧，我肚子也饿了。哦哟，看看这是谁回来了？哎，大叔，你来的正好，快坐吧。哎呀，好久没有吃到这臭小子的手艺了。嘿嘿嘿，哎，今天弄得还蛮丰盛的哦。你从诊所回来怎么不洗手就吃东西？哎，果然，这才是回家的感觉呀、啊！我来帮大家盛饭，你们都坐下吧。嘿、哎、嘿，还是叔叔懂事。好、哦，对了，林浩，我有个事要问你。嗯？哎，听说你在港城被关了半个月，真的是因为谋杀吗？爸，那都是误会，已经搞清楚了。自从听说你出事，我可担心死了。虽然我一直把你当苦力士，但也算是我半个儿子啊！<笑>大叔，事情都过去了，别放在心上了。哎，那都好。你离开了这个月，旷工还是要算的哈，工资就不发了。呃，这老家伙，亏我还以为他转性了。
，你离开了这个月，矿工还是要算的哈，工资就不发喽。呃，是好家伙，亏我还以为他转性了。哦，对了，我看见门口停了一辆车，好像很贵的样子，是谁的？当然是我的啦。你的？哎、是啊，我在港城给别人治好病，他们就把车送给我了呀。那车之前我见过，好几百万呢。出手那个大方，也是给首富看病吗？没错，你还真猜对了。我吃饱了，你们先慢慢吃吧，我去诊所转转。哦，怎么感觉林浩这次回来，整个人的气质都变了，跟过去完全不一样了呢？我的亲哥，你总算回来了！这一段时间诊所的病人越来越多，可累死我了。曾凡，我有话要问你。等等，我知道你想说什么，我可以解释。好啊，先说说你 M 组织特工的身份吧。我也只是个打工的，上面已经说了，你这次在广城表现的很好，很快就会安排你送临时工转正的。我才不稀罕呢。你别身在福中不知福，成为特工的好处可多着呢。比如随便停车不会贴罚单，就这，瞧你哪点追求。总之，我这几天会帮你联系，等上级跟你见过面，你就能转正了。林浩，给我滚出来！外面怎么回事？突然这么吵。林浩，有本事开门啊！别躲在里面不出声，我知道你在家。这不是范哥吗？才几个小时不见，这么快就想我了？是有什么要紧事儿吗？少废话！我找你什么事你自己不知道？呃，难道是在港城他老婆被钱胖子下药那晚的事儿？虽然我什么也没干呀、啊，但这家伙是个小心眼，肯定会想歪。还是解释清楚吧。范哥，你先别激动啊，听我慢慢给你解释。嗯，你要解释什么？饭桶，你在这里闹什么呢？媳妇，我是来找林浩要债。他家那个小妹妹严肃可以养职场，找我借了一百万呢。那你应该找严肃啊，找林浩干什么？他一个小姑娘肯定还不上。不过我可是看到林浩开着豪华跑车回来的，一定是在港城发了大财，找他要钱，准没错。原来只是要债啊！啊，吓我一跳。林浩在港城救了我的命，现在刚回来你就上门讨债，这合适吗？我管他那么多，欠债还钱，天经地义。你就不能等一等吗？还有没有一点男人气概？哼，我就知道你在港城见了世面了，回来看我不顺眼了，想找个本事更大的去过好日子。嗯，你在说什么混账话？知道自己没本事就努力上进。跑到这里来逞英雄、欺负老实人，丢的是你范家的脸。媳妇，我不是这个意思，你别生气啊。嫂子，你先消消气，我手头挺宽裕的，我这就帮严肃把钱给还了。你给我闭嘴，这儿没你的事儿。云浩都这么说了，不让他还，岂不是不给他面子？直接手机给我转账就行。范腾，好，我这就转。OK 啦，已收款。一百万元，哼，这还差不多。你满意了？把借条拿来。好了，林浩，这件事就算过去了。我现在有点私事找你。OK 啦。已收款一百万元，哼，这还差不多。你满意了？把借条拿来。好了，林浩。这件事就算过去了，我现在有点私事找你。地方小，嫂子你就随便坐吧。谢谢。港城的事最后找到凶手了吗？<笑>找到了，就是中和集团的赵福龙，他威胁钱来福暗算我们，之后又把钱来福灭了口。那太好了，也算是还了你清白。嫂子你留下来，肯定不是跟我聊这个的吧？还不是饭桶的事。其实我确实有个想跟他离婚的打算。离婚？那你来找我谈，不太合适吧？在港城遇到那么大的事儿
，他却一天到晚喝得晕晕乎乎，在酒店睡大觉。你说这样的男人真的靠得住吗？新官难断家务事，你还是自己做主吧。算了，不说这个了。你还记得我之前去港城找钱总吗？哦，记得。你们是有个项目要合作吧？是的，可是他现在人不在了，所以我想请你帮我再介绍几个感兴趣的大佬。我想找他再帮我在广城投资一个项目呢，介绍就算了，呃，把你这个项目的计划书给我一份吧。给你？是啊，如果能赚钱，我可以给你投资。可是启动资金最少也需要四个亿啊，你哪来这么多钱？这你就不用管了，只要项目没问题，我会帮你的。那真是谢谢你了。不好意思，我接个电话。哦。喂，是我。你说什么？有人要在饭桶超市跳楼？什么情况啊？有人站在房顶呢。你停好车，我先去看看。明白了。让一下，麻烦让一下。小姑娘，别想不开，有什么事下来再说啊。那个人是超市的理货员赵红。媳妇，你怎么来了？废话少说，到底是怎么回事？我也不知道啊。呃，我刚才看到赵红在跟别人闲聊，就训了他几句，没想到他居然直接上了天台。你没骗我？呃，当当然，你放心吧，媳妇，我打赌他就是做做样子，绝对不敢跳。人命关天，你跟我打赌？我我我不是这个意思。那你还不赶快上去劝人下来？呃，我我有点恐恐恐高。废物，那我自己去。媳妇儿，你别冲动啊！万一你上去了，他更激动了怎么办？那我也不能站在这里什么也不做啊！放手，嫂子，我先上去了。啊、林浩，<笑>喂，千万别做傻事啊！别，别过来！真有什么难事可以慢慢商量吗？自杀并不能解决问题啊！他说的没错，赵红，千万别冲动啊！有什么困难，咱们可以一起解决。老板娘，要是经济上有什么问题，柳思思可以帮你；如果是生了病，我也可以给你治。是不是饭桶惹你不高兴？我让他上来给你赔礼道歉，好不好？不，不行，千万别让他上来。好好好，我听你的。你先过来，跟我说说到底遇到了什么事儿。不，老板娘，对不起。抓紧了，千万别松手！我一定把你救上去！抓紧了，千万别松手！我一定把你救上去！林浩，你坚持住啊！各位让一让，我们要抓紧摆放救生气垫。队长，气垫已经安装完毕。哎，上面的两位，气垫已经摆放完毕，你们可以落下来了。林浩，你才刚回来，怎么又闹出这么大事儿？嗨，谁让我是医生呢？救死扶伤嘛，那种时候啊，肯定要先救人的嘛。嗯，那也要先保证自己的安全啊。对不起，若兰，这次都怪我，是我让林浩开车带我过去的。嫂子，我不是怪你，只是害怕林浩出事。喂，那个女孩已经醒了。嗯、赵红，赵红，老板娘，先别急着起来，多躺一会儿。刚才多亏了林医生舍命救你，谢谢你，林医生，真是对不起，给你添了这么大的麻烦。这都是小事。现在最重要的是，你要告诉我们，你到底为什么跳楼啊？这，我，曾凡，若兰，你们先出去一下吧。啊，好，那就交给你了。好啦，现在只有我们三个人，你就安心把事情说出来吧。到底是谁伤害了你？
，老板娘，其实我是被饭桶给欺负了。什么？赵红，事情到底是怎么回事？你能再说清楚一点吗？是啊，你把来龙去脉都说清楚，我们一定会替你讨回公道的。我有一个交往了好几年的男朋友，之前一直关系很好，已经快要结婚了。他想赚大钱买婚房，就去了国外打工。但前段时间被人骗到了某个偏僻的地方，对方还给我发短信索要一大笔赎金。我也没有什么积蓄，只能想办法打工赚钱。那天，我正在跟对方发短信，求他们宽限几天，被饭桶看到了。他说我工作期间玩手机，要扣半个月工资。我求他饶我一次，他。他就让我和他，<笑>我拼命反抗，但还是没能逃脱，被他给，<笑>所以，我也不想活了。这不可能，这不可能的，老板娘，我知道你一直对我很好，您给我这份工作我也很感谢，但我真的没有骗人。范通，你个畜生！赵红，你放心，这件事我一定给你个交代。老板娘，谢谢你。哦，出来了。怎么样？他到底为什么跳楼啊？这个以后再说吧。麻烦你们先帮我照顾好他。林浩，你开车送我回家，我们去找那个混蛋。好。赵红的虽然年纪小，但超市的工作都能完成的井井有条。这么好的孩子，却被饭桶给糟蹋了，以后可怎么办？嫂子，你准备怎么做？饭桶毕竟是你丈夫，如果你不忍心的话，我可以帮你去处理这件事情。我明白你的意思，但这件事我不会掺杂个人感情，他必须为自己的行为付出代价。嗯。我明白了，我明白你的意思，但这件事我不会掺杂个人感情，他必须为自己的行为付出代价。嗯，我明白了。我是范哥，那个跳楼的姑娘到底是因为什么？嗯，还有什么？不就是我把他给办了，自己一时想不开呗？啊，这怎么？事情是我干的，你们害怕个屁呀、啊！嗯，范哥，他要是去告你，你可是要坐牢的呀、啊。他要是敢去告，还能把自己逼到跳楼？放心吧，不会有事的。范哥，你要不要先到外地去躲一躲？等这件事放到过去再回来。<笑>躲个屁！我就不信他一个小姑娘能掀起什么浪来。这种事抖了出去，他以后还怎么做人、啊？饭桶啊，你还真是坏到家了呀！啊，你是谁？刚才你们的证词，我可是全都录下来了。什么？哼，媳妇，林浩，你们两个怎么会在一块儿？我只是听说了你干的好事。过来打抱不平而已，林兄弟，咱们认识这么久了，我是什么人你还不了解？有话好好说，先把录音删了吧。哈哈哈，就是因为我太了解你了，才要先固定证据，免得你抵赖。你给我老老实实说清楚，到底有没有欺负赵红？哼，做了又怎么样？以为靠录音就能威胁我？有本事让他出来指证我！范通，你真是太让我失望了。媳妇，我只是一时糊涂啊。这种话你留着对警察说吧。范通，你涉嫌一起刑事案件，请跟我们走一趟。不是这样的，听我狡辩啊！少废话，请配合我们工作。范通，赵红的赔偿会一分不少的给他，我也会把离婚协议书送到牢里给你，你签了就行。媳妇。咱们以后各自安好吧
，嫂子。到这就行了，多谢啊！哎，柳思思心情不好，拉着我喝酒喝到现在，还真是有点遭不住啊。若兰他们都应该休息了吧？我得小声点才行。林浩，你回来了？这，这是什么怪物啊？喂，幺幺零吗？我房间有一头两眼放光的熊，你们快点来！谁是熊啊？明明是你说让我晚上在房间等你的。啊啊，原来是你啊！我屋子里又不冷，你裹这么厚干嘛？你让我晚上来，谁知道你会不会做什么奇怪的事情？你脑补太多，戏精附体了吧？那你找我干嘛？你扩大养殖不是还需要钱吗？为了完成港城的两个大订单。我可以先资助你一部分，嗯，也不算太多，也就是我这次在港城赚的一些工资，你先拿去用吧。真的吗？你愿意给我投资？嘿嘿，当然了，订单是我帮你拉的，自然要负责到底了。太好了，真是谢谢你啊，林浩。<笑>快从我身上下去，你穿这么多热死了。喂。你们两个在干什么？雨涵，你别误会啊，我我们是清白的。啊，是啊，是啊，我我我先走啦，多谢你的投资啊，林浩。喂，你们两个在干什么？雨涵，你别误会啊，我我们是清白的。啊，是啊，是啊，我我我先走啦。多谢你的投资啊，林浩。好事被我打断，是不是很不爽？没有啊，我们只是在聊天而已。你身上怎么这么大酒味？说吧，跟谁一起去喝的？是柳思思，她跟饭桶离婚，心情不好，我怕她一个人喝酒出事才跟她去的。你别多想。对不起。我知道我很烦人，我该干涉你的自由，可我就是不想看到你和其他女人在一起。呃，你的出发点是好的，不过还请注意一下方式。嗯，谁让你是我看中的男人，招惹了我，今后的日子还长着呢。哎，被他喜欢上，真不知道是幸福还是不幸。媒体的消息还真是灵通啊！范总昨天才被抓走，今天就见报了。希望他这次能够改过自新，学会做一个好人吧。昨天晚上被月寒折腾的头好痛啊！再找个地方补补觉才行。没事吧你？黑眼圈怎么比我还重？嗯，你今天不是休息吗？啊，我懂了，一定是你看我太辛苦了。自愿来替我上班的，对吧？你人还怪好的嘞。做梦去吧！我是来通知你，林十天一会儿过来做手术。十天哥，他怎么了？他的右手虽然之前被治好了，但上周又因为搬重物拉伤了肌腱，新伤旧伤加在一起很难处理。所以我劝你还是别冒这个险，放弃手术，选择保守治疗吧。别担心，交给我就行。林医生。我没来晚吧，石天哥，好久不见啊！是啊，从你去港城旅游有一个多月了吧？我那哪是去旅游啊，明明是去玩命的。曾凡，准备手术室吧，你来当我的助手。你真的要做吗？我再跟你说一遍，这个手术的成功率很低，就算是大医院，成功率都不到五成。知道了，知道了，我心里有数，就别操心了。这家伙真是不撞南墙不回头。哎，曾医生，我相信林医生。之前我的左手伤势比右手还严重，都帮我治好了。什么？这怎么可能？嘿嘿，今天就让你们见识一下。好长时间没上手术台了，这种感觉真是久违了。这是麻醉剂，我已经按临时天的体重配好了。拿走吧，我
，不需要。不用麻药？你是想把病人活活疼死吗？睁大眼睛看好就行了。太乙神针，断翼。这是什么操作？针灸也能用来麻醉？林医生，我感觉不到我的手了。放心吧。那是我用针术暂时阻隔了神经连接。接下来我要开始手术了，建议不要盯着看，小心淤血。谁家伙真就打算给清醒的病人动刀子？切开表皮和真皮，就能看到受伤的肌肉组织了。你看着我干嘛呀？快拿止血钳！哦哦，给你。果然和我想的一样，之前的陈旧伤和这次的新伤，导致了肌肉层产生了粘连。想找到受损的神经太难了，有什么好办法吗？切开看看就知道了。你悠着点儿。想找到受损的神经太难了，有什么好办法吗？切开看看就知道了。你悠着点儿。那个二位，我的胳膊没问题吧？放心吧，石天哥，我保证会让你康复的。哎，真不知他哪来的自信。找到了，曾凡，快用分离器帮我撑开这里的肌肉，我来修复神经。好，情况如此复杂，还能准确找到受损部位，真是神了！林浩难道真是什么医学天才？搞定，这么快？还好吧，上次治疗左手的时候还要更快一点，只要把创口缝合。就完成了。石天，你感觉怎么样？已经没事了。林医生说手术很成功。太好了，真是太好了。没有彻底康复之前，记得千万别再干重活了，不然下次我可不敢保证还能给你治好哦。林医生，真是太谢谢你了。真想感谢我呀，那就再请我吃一顿。秦简亲自下厨做的红烧肉吧，没问题。下次到我家来，我一定做给你吃。啊，林浩，你要带我去哪儿啊？我还要回家给素素做饭呢。让他叫个外卖不就行了吗？我带你去个地方。啊，去哪儿？就是那边的大石头。啊啊！哎，切！这一块石头有什么特别之处吗？石头本身没什么特别的，而是它前面的这一大片空地，现在它的产权人叫做林浩。什么？你的意思是，你你把这块地买下来了？没错。都是你一个人的？当然。你哪来这么多钱？难不成真的在港城干了什么违法犯罪的事吗？呃，你就对我这么没信心吗？放心吧，钱都是我自己劳动赚的。干净的很、啊。那这块地你准备拿来干什么？种田吗？等今后诊所越做越大，我会在这里盖一间小医院，算是帮大叔实现他年轻时候的梦想吧。啊、真的吗？我爸爸明明对你那么苛刻，你还愿意帮他，为什么？他那是典型的刀子嘴豆腐心，而且你也照顾我了这么久，我当然也要表示表示了。我照顾你又不是图你报答，可别把我想成那么肤浅的人。我懂的，所以我才更要感谢你嘛。我人生的前二十年都在孤独中度过，今后也可能一直这样下去，所以我想给身边的人留下一些东西。明浩，嗯，你一点也不孤独，我一直都在你身边。冷小姐他们也都是你的同伴啊。若兰。所以不要再觉得自己只是孤身一人，这里就是你的家。嗯，谢谢你。呃、啊，那个，我不是故意冲你大声说话的，你懂我意思就好。我明白的，咱们回家吧。嗯。哎，上班。真是人类文明的败笔啊！谁昨天还打算进医院来着？哎呀，这破诊所终于来人了，真让我好等。年轻人工作都这么不积极的吗？
你可别乱说啊！现在才八点，人家大医院都九点才开门呢。哼，我就说两句，怎么还急了？你这孩子都不懂尊敬老人的吗？真是世风日下。嗯、呃，您先消消气。<笑>一看就没教养，上学没学过思想品德吗？就这也能当医生啊？这大妈也太能唠叨了吧！等会儿一定要多收他五块钱诊费。就没教养，上学没学过思想品德吗？就这也能当医生啊？这大妈也太能唠叨了吧！等会儿一定要多收他五块钱诊费。这诊所也太简陋，连个像样的设备都没有，怎么给人看病啊？嗯，那个，您要不然还是先说说您哪里不舒服吧？你不是医生吗？自己号脉吧。嗯，原来是这样。还没好吗？我到底什么病看没看出来呀、啊？呃呃，看是看出来了，就是不太好说。少在那装模作样，你倒是说说，我到底什么毛病？那我可真说了啊，您身体倒是挺健康的，就是有点月经不调而已。什么什么？林浩，你肯定看错了。怎么能说出这么没有常识的话来？放心吧，我对自己的水平很有自信。你自信个鬼呀、啊！这位阿姨都这么大年纪了，怎么可能有你说的毛病啊？呃，你确定我是这个病吗？当然了，不信的话，你可以跟我到里面详细检查一下。好，要是检查不出问题，看你怎么办。放心，要是我弄错了，这间诊所我都可以送给你。把门关上，到这边来吧。那个小护士呢？这里用不着她，有我一个人就够了。孤男寡女怎么行？好了好了，你就别装了，快把你的面具摘下来吧。哼，这次你倒是挺聪明的，居然能识破我的伪装。我一把脉就知道，表面上的年龄都是伪装的。上次在港城已经被你骗了一次，同样的招数可没办法生效两次。原来如此。不过话说回来了，嗯，怎么了？你的身材怎么跟之前不一样了？<笑>上次从港城回来，我就经常胸口疼痛，检查之后医生说是乳腺癌，所以就就<笑>什么？这也太暴殄天物了吧！知道身体有问题，为什么不来找我？我或许有不切除就能治好的方法啊！<笑>骗你的，今天穿了紧身衣而已了。看你那副着急的样子，还挺有趣的嘛。你这家伙！既然如此，那就开始治疗吧。啊？治什么？月经不调啊。不，不用了，我自己回去调理就行。不要讳疾忌医，小病不治就会变成大病的哦。我刚才骗了他一次。这家伙绝对是在故意报复。不说废话了，我今天来不是为了找你看病的。那你来干嘛的？当然是关于你从 M 组织临时工转正的事了。可曾凡不是说会有上层跟我接触的吗？没错，我就是他的上层。跟我走一趟吗？啊？哎呀呀，林医生真乃神人也，这么快就治好了我的。我的难言之隐、呃，对对，我的难言之隐。呃，这两个人在搞什么鬼啊？为了感谢林医生，我准备邀请他到我家吃个便饭。小姑娘，你也一起来吗？啊，不了不了，多谢您的好意，但诊所离不开人，还是算了。若<笑>兰，那就先麻烦你看家，我去去就回。哦。看不出你一个村医还有这么好的车呢！少废话，赶紧上车，我时间宝贵着呢。看不出你一个村医还有这么好的车呢！少废话，赶紧上车，我时间宝贵着呢。
，治病怎么还要请医生吃饭？这是什么新套路吗？这地方怎么看起来这么破呀？嗯、真的是你们的分部吗？呃，当然啦，我们是秘密组织，自然要低调，不能太引人注目嘛。走吧，先进去再说。你稍等一会儿，我去把身上这件大妈款的衣服换了。哎呀，真麻烦，好慢呀，已经过去二十分钟了。林浩，抱歉让你久等了，我们开始吧。嚯！还真是人靠衣装啊！首先，恭喜你通过了转正任务考核，打脸了那些不同意你加入的人。怎么，你们组织内部意见都不统一吗？毕竟集贤度能的人在哪儿都不少见。之前我把你的事告诉了组织，内部有人不服气也很正常。你不会是把我吹得天花乱坠，狠狠地拉了一波仇恨吧？放心，只是说了你干过的几件小事而已。保证客观真实。你的口气听起来就不怎么真实，好吗？不要在意细节，咱们现在正式开始转正资格审查。先说说你的个人经历吧。从我加入无事诊所开始，你们对我的情况全部一清二楚，还要让我说什么呀？别装糊涂，我想知道的是你来广城之前的事。抱歉，那是个人隐私，无可奉告。你说什么？小子，我们 M 组织办事有自己的规则，你最好老老实实的配合。你哪位啊？段涛，你不是出任务去了吗？怎么会在这里？我的任务已经做完了，听说你回来，我就来看看情况。而且，我也对这位传说中单枪匹马搞定和盛堂的新人很感兴趣。哼，抱歉，我对你。可是一点兴趣都没有，麻烦离我远一点。你刚才好像顶撞了情绪，是吧？是啊，然后呢？她可是我喜欢的女人，哼！今天我要好好教训教训你。哼，就这还想教训我？你你什么？这小子竟然能躲开我的拳头！段涛，快住手！别急嘛，学姐。既然有人主动上门挑衅了，只挨打不还手，可不是我的作风啊！好快，根本看不清林浩的动作。可恶！怎么样，还想继续吗？混蛋，别太得意了！有本事就动手啊！吃刷嘴皮子算什么本事？够了，你们两个都给我住手！组织明令禁止内斗。谁要是挑事，就别怪我不客气。段涛，今天这件事是因你而起，你现在给林浩道歉，我就当什么都没发生过。啊、什么？道歉？让我给他道歉，不如杀了我。不过，我多少也明白了你器重这家伙的原因。你叫林浩是吧？是啊。怎么了？我记住你了，今天就放你一马。下次，一定让你知道我的厉害。兵来将挡，水来土掩，我还怕你不成？哎，看来以后没办法把这两人安排在一队执行任务了。哼，后会有期。兵来将挡，水来土掩，我还怕你不成？哎。看来以后没办法把这两人安排在一队执行任务了。哼，后会有期。这傻子是谁呀、啊？你的追求者？他叫段涛，就是我刚才说的极贤度能派其中一员。之前你在港城的任务原本是指派他去的，但他失败了，所以才对你有这么大敌意。他能力上倒是还可以，但就是性格差了些。放心。我最擅长对付这种人了，真的？你有什么办法能跟他好好相处吗？很简单呀，孩子不听话，打一顿就好了。好，那我以后就把他交给你调教了。好家伙，驱虎吞狼是吧？喏、no, ，这些是你的证件，配发给你的武器
，不到万不得已，不要在公众面前使用。一旦用了，必须上交情况报告，组织会进行评估。好了，如果没有其他问题，那今天就到此为止吧。这里不是你们的组织分部吗？为什么没见到几个人？分部大部分都是外勤干员，平时都会出去执行特定任务。这里就只有一两个后勤干员留守。林浩，你做人和做事。都有超出同龄人的成熟稳重，更有着一颗充满责任感的内心。M 组织欢迎你的加入。你这突然给我戴高帽，还真是有点不习惯啊。祝今后咱们合作愉快。OK。若兰，帮我去仓库里拿盒钉子吧，我这里用完了。哦，好啊，你稍等一下。钉子，钉子，我记得好像在最里面。你要找的是这个、啊。爸，你在这干嘛呢？吓我一跳。哦，当然是帮你找东西了。别装了，我还不了解你。有话快说，我还忙着呢。呃，哈哈，呃，其实我有一件重要的事情想和你商量。到底是什么？那就是你的终身大事啊！终终终身大事，这这还太早了吧？我从来都没考虑过呢。哦，不不不不不不不，一点也不早。你觉得林浩这小子怎么样啊？嗯，林浩，这这这这这跟他有什么关系？嘿嘿，看你这样子，都知道你对他有意思。要我说，你们两个都赶快把事情定了，不然哪天被别的女孩子抢走，你可没地方哭去。我的事您就别操心了，也不要拿我当双手连号的工具啊。哎，我可是为了你好啊，家里有这么一个靠谱的人，他不香吗？哎，等等，林浩是孤儿，都算当不了女婿，还可以认他当个干儿子吗？您又在瞎琢磨什么呢？拉懂了，我这就去给他当爸爸。喂，若兰怎么这么慢呀、啊？是仓库东西太多不好找吗？你好，怎么了，大叔？哎，我想问你个事儿。什么事儿啊？要不要让我当你爹啊？啊你有心血来潮，搞什么飞机啊？哎、啊，没什么啊，都是觉得你一个人也怪可怜，想认你当个干儿子。为什么突然提这个呀？之前我还没啥子感觉，自从你这次在港城遇到这么多事情，我和若兰都替你提心吊胆，才发现，原来我们早都把你当成一家人了。原来是这样啊。我没问题，就都按照您的意思来吧。原来是这样啊！我没问题，就都按照您的意思来吧。嗯，怎么了？对新门面的装修不满意吗？没有，就是有些感慨而已。感慨什么呀？今后如果能包下一座三层小楼。冷月寒和何欣欣他们都能搬过来住，那该多好呀！嗯，你把刚才的话再说一遍。错、呃、了，错了，错了，我错了。哈哈哈，你们两个关系还是这么好啊！啊，林叔，您来了。您亲自过来，是有哪里不舒服的吗？不是，是有件好事想告诉你们。好事。市里准备举行一次医师资格培训，我替咱们时空村争取了一个名额，你们看看准备派谁去啊？资格培训？哎，你一直是野路子，参加这个培训正合适。我去，大叔你从哪里冒出来的呀？吓我一跳。怎么样，你们决定派谁去了吗？林浩，爸说的没错，你培训之后就有正式的行医资格了。严叔。那就我去吧，麻烦您帮我报个名。嗯，没问题。除此之外，还有一件事要告诉你。嗯，什么事儿
。严叔，您带我来后山干嘛呀？<笑>山里空气好，偶尔来散散心也是不错的。可您叫我来，肯定不是为了散心吧？难道是这里有什么宝藏？<笑>对我来说不是，但对你来说很有可能。你认识这座小院吗？这，这里是。之前村里孩子们在后山玩耍时发现了这里，后来得知你的身世问题，就想带你来看看。不知道为什么，心里有一种隐约的熟悉感，好像真的认识这里一样。难道这里真的跟你有关系？不知道，先进去看看吧。这大白天的，为什么院子里感觉这么阴冷呢？确实是这样，大概是因为山里的潮气都聚集在这里导致的吧。您先在院子里休息一会儿吧，我进屋看看有没有什么发现。那你可小心一点，毕竟这房子都年久失修。我知道了，如果有什么毒蛇之类的爬过来，您大声喊我就行。那我还是跟你一起进去吧。还真是一片狼藉啊！每个房间都差不多，除了垃圾和旧家具之外，一无所有。好厚的灰尘啊！这是从报纸上剪下来的纸片，因为泛黄老化已经看不清了。可恶！林浩，快来看这个！我在角落发现了一本记事本，快让我看看。给。啊，这是照片，看上去是个婴儿，但表面好像被火烧过，中间已经变得一团漆黑了。出去！谁？你你吓死老头子我了！别一惊一乍的嘛。啊。对不起，严叔，但刚才我真的听到有人在背后说话，真的是大白天活见鬼。算了，看来今天是没什么收获了，先回去再说吧。严叔，咱们走吧。哎哎，等等我。算了，看来今天是没什么收获了，先回去再说吧。严叔，咱们走吧。哎哎。等等我！在这宋风寨，我发现了一本日记，里面发现了一张婴儿的照片，但诡异的是，只有头部的位置看不清。啊，那那后来呢？然后，突然从背后传来一个声音，用恐怖的语调对我说。出去，快出去！你们几个大白天在屋里拉着窗帘干嘛呢？哎，真扫兴！正给他们讲我荒宅探险神奇经历的精彩部分呢。是吗？让我也听听呗。气氛都被你破坏掉了，下次吧。日、呃，那个。我想进城买点东西，你们谁能和我一起去吗？好，抱歉，若兰姐，今天我客户要来买龟，我走不开。啊，没事的，你先忙。我要去后山采一些草药，也没时间。这样啊，哎，那可怎么办呢？哎，真没办法呢，那我就勉为其难，陪你去一趟吧。可我不想让你陪我去。为什么呀？放开我！快放开我！你们干什么呀？别拉我呀！先生，请不要随意触摸商品。小姐，那位先生是您的熟人吗？我不认识他。若兰，等等我呀！别跟我说话。别生气嘛，作为赔礼道歉，我请你去吃大餐。啊，这。在广城市就吃饭了，很贵吧？哎呀，难得出来一次，就别这么纠结了。那不许点太贵的东西哦。欢迎光临
陪我里面请。今天的特别推荐是深海龙虾哦。若兰，你来点菜吧。哦，那要地三鲜，家常豆腐、蒜蓉青菜。好的，还有吗？就这样吧。切，怎么都是这么便宜的菜？不用帮我省钱，想吃什么放开了点呗。不行，要精打细算才行。况且我也挺喜欢吃素的呀，你高兴就好。两位的菜已经上齐了，请慢用。哦，好的，谢谢。嗯、这也太清淡了。我最近正在减肥呢。你都这么瘦了，还减呀？哎，胡若兰，真的是你啊？嗯，我就说看着像，没想到在这遇上老同学了。<笑>好久不见了。哦，你们是孔志和曹丽，这两人是若兰的旧识吗？哎呀呀，来大饭店吃饭，居然致电了三盘素菜，看来当年的校花，现在日子过得也不怎么好嘛。<笑>不如我们请你吃点好的，如何？我说你们两个不要太过分了。林浩，你先别说话。你们的心意我领了，但今天我是跟男朋友一起出来吃饭的，还是算了吧。男朋友，就这个寒酸的小子，也可谓变了不少嘛。我说，你巴巴了半天，说够了吗？就这个寒酸的小子，也可谓变了不少嘛。我说。你巴巴了半天，说够了吗？呀，说到你痛处，这就破防了。没什么本事，只能在这里无能狂怒是吧？说什么？怎么，我说的不对吗？你要是有本事，能带女朋友来酒店吃青菜，真是打肿脸充胖子，不嫌丢人呢。我数三声。马上从我的视线里消失，否则就别怪我不客气。哎呦，真是条穷酸的野狗啊，还想咬人呢！哎，丽丽，我们走，不用跟这种人一般见识。<笑>那就拜拜啦，小花同学。亲爱的，你想吃什么？那就尝尝今天推荐的深海龙虾吧。<笑>没问题。若兰，别理他们，咱们继续吃饭。林浩，嗯，我不想吃了，你陪我到外面走走吧。哦，好的。去，把你们店里的招牌菜全都上一遍，包括深海龙虾。是，请稍等。哎，我说丽丽，咱们只有两个人，点这么多是不是有点浪费啊？今天羞辱了吴若兰一番，老娘心情好得很。看到当年被男人追捧的校花落魄了，比什么都爽。哎哎，亲爱的你，你怎么了？为什么不听抓自己脸呢？不知道，就是突然感觉浑身上下都好痒，好像有虫子在爬一样。什么？这到底是怎么回事啊？好痒，好痒，快帮帮我！喂喂，别用力挠！快帮帮我，好痒！小心伤你皮肤啊！对呀、啊，我也开始感觉身上发痒了。哎，那个二位，你们没事吧？你看我们的样子像没事吗？快叫救护车！喂喂，那是怎么回事啊？小情侣吵架，女生哭的那么厉害，肯定是渣男劈腿。这么好的女孩子都不珍惜，真是暴殄天物。完了，我成坏人了。我说姐姐，你都哭了半个小时了，你这再哭下去。我都要成为陈世美了！啊，对不起，我不是故意的，就是见到了不想见的人，想到了一些以前的事。看来那两个人跟你关系匪浅啊。哭
统治是我在学校的学长，也是我的初恋，曹丽是我的室友。啊，因为我的容貌在学校里还算出众，身为学生会长的统治就开始疯狂的追求我。后来我答应了他，也知道了他家的情况和我家以前很像，都过得非常窘迫，但我并没有嫌弃他。反而产生了一种同病相怜的感觉，但事实却证明，我还是太傻太天真。在我去医院参加实习之前，他信誓旦旦地向我保证，毕业后要和我一起赚钱。但就在我半年实习期回到学校之后，却发现，红志已经和家里有钱的曹丽混在一起了。可笑的是。孔志连一句分手都没有跟我说过，我想找他们要个说法，还被他们羞辱，说我不知廉耻。我想找他们要个说法，还被他们羞辱，说我不知廉耻。好了，若兰，你不用说了。林、啊、浩，只要你点头，我马上就可以让那狗男女生不如死。伤害了你的人，我绝对不会放过。<笑>笑什么呀？我是认真的。难道你是怀疑我没有这个能力吗？不，我相信你。但刚才你不是已经对他们偷偷动过手脚了吗？你怎么发现的？我自诩做的还挺隐蔽的呢。我们一起生活了这么久，当然知道你在想什么了。哼，那不过是一点洋洋粉而已。估计这会儿啊，都已经好了。早知道他们害你这么伤心，我就不该手下留情的。谢谢你，林浩。刚才没吃饱，你请我再吃一顿吧。好，这次你想吃什么？嗯，不知道。总之，什么贵就吃什么。明白。哎。广城的夜景还真是繁华啊，在这里散步确实是一种享受哈、啊。如果没有这堆东西就更好啦。啊，不是你自己说吃完饭陪我逛街，让我心情好一点的吗？那你现在的心情怎么样？<笑>还不错，如果能再逛一会儿就更好了。哎，也许这就是女生吧。烤冷面，正宗烤冷面来，走过路过不要错过。老板，多少钱一份？十块，怎么样，姑娘，要不要尝尝？好，那就来一份。您的烤冷面，想拿好。哇，看上去好美味啊！嗯，真不错。哼，老远就闻到一股穷酸味儿，还真是冤家路窄啊！刚才我们身上莫名其妙一阵发痒，是不是你们搞的鬼？肯定是这穷鬼身上有虱子，传染给了我们。谢，给我滚开！你你敢骂我？喂，臭小子，给我放尊重点！吴若兰，你家野狗随便咬人，你都不管的吗？<笑>野狗，这个称呼套在你身上最合适不过了。你你说什么？不过是人暂时不吃的东西，放在一旁就被哄抢一空。难道你不觉得这种野狗行径跟你们这对狗男女很搭吗？他不是胆小怕事吗？怎么突然变得这么伶牙俐齿了？而且你以为你挖了我的墙角，殊不知自己只是捡到了一个吃软饭的废物而已。吴若兰，你不要太过分！<笑>居然说我过分，我只不过是用你们对我的方法回敬给你们，这就破防了。你，你，气死我了！林浩，我们走，这两条野狗。就由他们自生自灭去吧。吴若兰，咱们走着瞧。新年快乐，大叔，红包红包啊！我凭啥子要给你红包啊？晚辈给长辈拜年，难道不该给吗？就是，您还和小仙阿姨再婚了，这不是双喜临门吗？红包嘛，我早都准备好了，但你叫我大叔，让我很不爽
，来客叫我一声爸，我都把红包给你。爸，你也太狡猾了！还你这丫头，怎么跟爹说话呢？老吴啊，孩子还没做好准备，就别勉强了。大过年的，搞这么尴尬，多难受啊！哎，是是是，小心你说的都对，我都听你的。老吴啊，孩子还没做好准备，就别勉强了。大过年的，搞这么尴尬，多难受啊！哎，是是是，小心你说的都对，我都听你的。若兰，去帮李心怡做饭。别好也别拿着鞭炮杵在那里，快到门外去放喽！我知道了。林浩，你过来一下。嗯，怎么了？你手上这些炸药是什么？快让我看看。这不是炸药，是爆竹。难道你没见过？爆竹是什么？哎，简单，我演示给你看哈。就像这样，先用火点燃，然后丢出去。就这么简单，这个除了小孩子，不会有人对这个感兴趣的。好好玩啊！还真有人感兴趣啊！那、no, 那放炮的任务就交给你了，注意别炸到手啊！我我才不是想玩呢，只是想单纯帮你忙而已。放心，我会继续维护你的高冷形象的，你就尽管玩吧。哼！哇，快看了，那个漂亮姐姐手里有好多爆竹，真的。姐姐，姐姐，我们一起玩吧。呃，这怎么办？我最不擅长应付小孩子了。啊，我这里还有很多不一样的爆竹，咱们一起去空地上玩吧。我还有烟花呢。烟花？那又是什么东西？走啦，走啦，你一起来玩就知道了。快走吧。哎，等一下，别推我。哇！这顿饭也太丰盛了，让我们共同举杯，祝愿来年更美好。新年快乐！新年快乐！林浩啊，多亏了李小子，让我还清了债务，还赚了不少钱。来，这杯干爹敬你。<笑>哪能让您给我敬酒啊？这不是折煞我吗？小林呐、啊，我早就想问了。你和若兰准备什么时候办喜事啊？啊这办喜事，这事儿不能着急啊，还是要从长计议。少星爷，急不得，急不得。这样啊，我还以为你们早就在一起了，只是差个形式而已呢。哎。好好的一顿饭，被信姨的一句话搞得还挺尴尬的。林浩，你出来一下。我有话跟你讲，怎么了，大叔？其实也没什么大事，都想问问你对若兰到底是什么态度。我知道你身边女孩子不少，都是男人，我也能理解。但若兰之前感情受过伤害，所以我不希望你只是抱着玩玩的心态跟她相处。您这一下子问我，我还真没想好怎么回答您。没事。你慢慢考虑都行，只是我要提醒你，如果你给不了他幸福，都不要让他抱有希望。你懂我的意思吧？我明白。来年，我们一定都能快乐平安。这就是烟花，还真伤人眼花啊！青青小姐。你应该休息了，迟到了。唉，没有比在冬天泡的热水澡更舒服的了。哥，快看，好漂亮的烟火！还是算了吧。各位乘客，下一站明珠中心医院。
，请从列车前进方向的左门下车。哎，刚开的就要来参加这什么鬼培训，真是麻烦。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。各位乘客，下一站明珠中心医院，请从列车前进方向的左门下车。哎，刚开的就要来参加这什么鬼培训，真是麻烦。<笑>真是太美了！<笑>我去，那家伙不会是在公共场合看什么少儿不宜的内容吧？这大长腿，嘿，真好看。哎，我我的手机，小偷抓小偷！那家伙把我的手机偷走了，让开，快让开！哎呀，这么多人挤什么挤啊？喂，大叔，别追了。你说什么？从你的呼吸上来看，你患有气胸，车厢里面人多拥挤，又会导致胸闷气堵，情绪过于激动，可能会有生命危险哦。臭小子，你在说什么乱七八糟的？不帮我抓小偷就算了，还诅咒我？我是医生。你这叫迟发性气胸，不抓紧时间处理就来不及了。这小子怕不是小偷同伙、啊？不就是啊！快拍视频发网上！我没时间跟你废话，手机里有重要资料，我要赶紧去找回来。我说完这句话的三秒之后，你就要发病了。故弄玄虚，给我让开！三、二、一，什么？怎么突然感觉喘不上气了？啊啊啊！救救命啊！怎么回事啊？真的不是演戏吗？啊，他脸色发青，不像是装的。好了好了，都让让，给患者腾出点空间，我来想办法救他。等一下。啊，小姐，你是哪位啊？我是明珠中心医院急诊科主任。虽然你刚才对病情的判断很准确，但现在没有医疗设备。盲目施救非常危险，这种症状的处置还是交给专业医生吧。我就是专业的乡村医生。哈，没别的问题，就别耽误我救人了，否则病人有个三长两短，你可是要负责任的哦。你，病灶的位置在这里。竟然是西医四诊的视处靠厅，他一个乡村医生，竟然能熟练运用这种手法。先呼出心脉，再引导肺部的气体排出。这，这是什么手法？定。<笑>任医生，还有什么要说的吗？我从来没有见过这种急救方式。一点中医的传承罢了。我还有别的事情。这位患者就交给你了，联系幺二零，把他送上急救车。我知道了。你好，这里是明珠中心医院。我是急诊科的任君奇，马上安排急救车在地铁站门口等候。车上有个气胸病人急需治疗。啊，明白了。快，在这边。病人的情况还算稳定。等他醒过来，就联系家属吧。啊，真不愧是任医生啊，竟然能不借助任何器械处理气胸啊！<笑>其实不是我做的。啊，那是谁呀、啊？是一个自称乡村医生的年轻人。哎，广城中心的人可真多呀、啊，地铁都这么多出口。喂，您好，你到回去地点了吗？放心吧，我已经到了。这次一定会把医师资格证给拿到的。放心吧，我已经到了。这次一定会把医师资格证给拿到的。我的衣服！喂，老太太，你把我的早饭碰洒了。啊，呃，对不起啊，年轻人，我眼神不好，没看清。你的早饭多少钱？我陪你。一份早饭算个屁！我的高级西装都弄脏了，沾了油污根本洗不干净。那
。那我赔你的衣服吧。这还差不多，原价五万块，看在你这么大年纪，掏三万就行了。啊，可可我没那么多钱啊。你没有，你的儿女肯定有吧？让他们给你打钱就行。喂，嗯、啊，我说你这家伙。你竟敢打我！知道我是谁吗？知道啊，一个欺负老人的垃圾。明明是你自己不看路，还非要怪到别人头上。我是天高地厚的小子，我要你好看！怎么回事？谁敢在医院大厅打架？哟，这不是医务科吕科长吗？王队长，你来的正好，就是这小子打了我，快把我好好教训他！没问题，小伙子，你快走吧，别管我了。没事的，您站远一点就好。嘿嘿，敢在我们明珠医院撒野，马上就让你知道厉害。给我住手！当着这么多病人的面，在大厅里吵吵闹闹，成何体统啊？刘刘刘院长，哎妈，你身体不好，我不是跟你说了，别自己出来拿药吗？儿子，先别管我，快帮帮那个小伙子！我弄脏了那个科长的衣服，他要我赔三万块。这孩子替我出头，被保安围住了。什么？竟然有这种事儿！这老太太竟然是刘院长的妈，这下完蛋了！年轻人，你没受伤吧？没事儿，他们还没来得及动手呢。你说，你有什么要解释的吗？误误会啊，刘院长，这都是误会。我不知道这位是您母亲呐。你是想说，不是我母亲就可以欺负了？不不不不，我,我不是这个意思啊。这是三千块，够赔你这件衣服吗？哎，不不不，不要不要不要不要，我回去洗洗就行。您千万别破费。那就该干嘛干嘛去。哼，真倒霉。您是这所医院的院长？<笑>只是副院长而已，是我这下无方，让小兄弟看笑话了。哼，像你这种见义勇为的青年人，真是越来越少了呀。你叫什么名字？林浩。对了，有件事必须要提醒你一句。哦，什么事啊？令堂走路不稳，是中风的症状，如果处理不当，很有可能会导致偏瘫。你说什么？我妈可是做了全身检查才确诊的呀，这小子怎么一下子就看出来了呀？好了。我还有别的事情啊，先走了。小丽，等一下，能否请你帮我母亲诊治啊？阿姨，您今天感觉怎么样？陆医生，我感觉很好，谢谢您。哎，应该的。林老只要好好休息就行，治病的事儿交给我们。陆主任，老太太的状况有点不对劲。怎么了？她的四肢变得非常有力，面色也红润起来，已经看不出中风的症状了。你说什么？啊，多亏了那个小伙子，我现在舒服多了。小伙子，<笑>是这样的，我今天在院里遇到一个叫林浩的小伙子，他似乎对医术颇为精通，我就让他帮忙诊治了一下。他用了针灸和其他我看不懂的手法，让我妈的状况大为好转呢、啊。<笑>刘院长，怎么能让身份不明的人随意接触病人呢？啊呃<笑>，抱歉，抱歉啊，我也是想让老太太快点好起来。另外，我想见见您说的这位林先生。刘院长，怎么能让身份不明的人随意接触病人呢？呃<笑>、啊，抱歉，抱歉啊，我也是想让老太太快点好起来。另外，我想见见您说的这位林先生。来参加进修的，在这签字。啊。都怪那个吕科长，害得我差点迟到。哎，想拿个证，还真是不容易啊。嗯、那个可恶的臭小子，以后别再让我遇到你。吕芳，哟、呃，田主任，您怎么来了？今天是不是有一批新来的进修学员呢？哎，是是是，其中有没有一个叫林浩的？哎，稍等啊，我我给您看看。有了，这竟然是他！怎么，你认识啊？呃，不不不不，呃，只是看他长得有点特色而已。最近医院太平间啊，缺人手
，你把他安排到那里去吧。这种没有背景的乡巴佬最听话了。这是你的餐，多谢。真不愧是大医院，吃饭的人都这么多。嗯？呃，是你？你怎么会在这里、啊？等等，先把饭咽下去再说，别噎住了。没想到你还真是医生啊！怎么，你怀疑我在地铁上是骗你的？我就随口一说，你这么激动干嘛？话说，你早上救了人，怎么那么快就走了？我们急诊科上午都在议论你的手法高超呢。救护车都来了，我还留在那里干嘛？啊，对了，你怎么来我们医院了？他们病人？啊不。我是来参加医师资格进修的，<笑>大姐，你发什么神经啊？对不起，对不起，我不是故意的，只是吃了一惊而已。我来参加进修，你就这么大惊小怪？因为以你的医术，当主任医师都绰绰有余啊。三言两语解释不清楚，你自己吃吧，我先走了。啊，你叫什么名字呀？林浩，要是能分到我们急救科进修就好了。嗯，要不要先去跟医务科打个招呼呢？奇怪，为什么别人都分配到了具体科室，却没有我的名字？你，我也没有，这屏幕是不是坏了？显示不全啊！于二宝、林浩，你们的分配单在这里。啊？为什么没有显示在屏幕上啊？这个嘛，因为你们的分配比较特殊。特殊？什么？太平间？医务科？医务科在哪里？居然把来进修的人分配到太平间，太过分了！就是那些。医务科科长是谁？给我出来！啊？什么情况？啊？难道是伊娜？听说进修人员的科室分配是你们负责的，我就想来问个清楚。是我们负责的不假，那请问有什么需要帮助的吗？帮助谈不上，就是想知道凭什么都是来进修的，我们两个却被分到了太平间。呃，太平间怎么会有这种事儿？小吕，这次是谁分配的人员？是是我，那就由你来跟他们解释吧。好。原来是你啊，怪不得呢。任何岗位在医院都是必不可少的，你们有什么不服气？而且你们本身就是来进修的，无论院方做出怎样的安排，都要无条件服从。如果不想去，那就滚蛋吧，从哪儿来回哪儿去。你，你这家伙，嗯，是谁？谁在恶作剧？报名表，你好。你这是什么意思啊？没什么意思。既然话都说到这个份儿上了，那我就不参加这次进修了。什么？既然话都说到这个份儿上了，那我就不参加这次进修了。什么？李宇科长，我真没想到你会用这种下作的手段来报复我。既然你诚心刁难。那我离开便是啊，只不过，若是想让我回来，你就得跪下来求我。求你？你想得美！啊，这个怎么办啊？都怪你，说不定说两句好话就能搞定，非要退出，害得我也被踢出来了。抱歉了。明明是我跟姓吕的私人恩怨，真是不好意思了。现在说这个已经晚了，不然咱们回去再求求他们，大不了就去太平间好了。你想的太简单了，这次服了软，后面就会有更多不公平的事情。而且听那姓吕的说，此事还是上级交代的呢。你说你，在刚来第一天到底得罪了多少人啊？我也不知道啊
，这么轻松就把那小子赶走了，真是出乎意料的顺利。这下田主任一定会表扬我的。小李，这会儿忙不忙啊？啊，彭院长、刘院长，您二位怎么来了？别紧张，我们来找个人而已。这这找哪位啊？就是早上遇到的那个叫林浩的小伙子，刚才有护士说看到他急匆匆的到医务科来，现在人在哪儿呢？呃，这这这，因为把他分到了太平间，他不服气，现在应该已经收拾东西回家了吧？胡闹！我看你是因为早上的事怀恨在心，才把这么宝贵的人才给挤兑走了。不是啊，刘院长，您听我解释啊，这都是田主任让我这么干的，我也不知道为什么呀。啊，老田为什么会针对林浩？我也不知道。之后我再找他问问吧。现在的当务之急啊，是把林浩给找回来。这个任务就交给你，要是不把他请回来，你也不用干了。啊，马上卷铺盖走人。听懂了吗？听听听，听懂了。医生，求您跟我回去吧。您就大人不计小人过，原谅我这一次，我感谢您八辈祖宗啊！这家伙骗您也变得太快了。抱歉，没兴趣。这件事儿真的是上级指使他，我只有听命令的份儿啊。都怪田主任，是他说要把你分配到太平间去的。不如问问他，你跟这个田主任到底有什么仇？田主任为什么要针对我？你若是如实回答，我就回去。这件事儿确实挺蹊跷，他平时也不管医务科的事儿。然后呢？然后今天就突然说太平间缺人，要把你安排过去。平时我跟他也很少接触，确实不知道是为什么。林医生，你得相信我呀。小林啊，回来就好。科室分配的事儿，我会帮你们做主的。多谢，林医生您好，我是这所医院的院长彭大海。因为我们工作失误，让您受委屈了。小事而已，院长不用在意。这位啊，就是办公室的田主任，以后你少不了要跟他打交道。今天先认识一下啊。哦，林医生，初次见面，以后请多关照。就是这家伙想阴我。经过研究，可以让你们自己选择想去进修的部门，有什么目标吗？我想去。等一下。经过研究，可以让你们自己选择想去进修的部门，有什么目标吗？我想去。等一下。能把这两个人给我急诊科吗？哇，美女！本想吃完午饭就去医务科找你们的，结果来了病人，给耽误了。快进来吧，欢迎来到急诊科。怎么了？看你们的表情，好像不怎么开心呢。你说呢？半路杀出你这个程咬金，把我们拐到这里来。我们本来想去中医科的。嗯。这都不重要，你们应该感到幸运，多少人想到急诊科我都不收呢。是，我真是太幸运了，能与您这样漂亮的医生共事，你相信缘分吗？啊啊！从看到你第一眼开始，我的心就狂跳不止，你注定是我的命中天女。啊！先来亲一个吧。嗯疼了吗，姑娘？你没事吧？别和我说话，离任医生也远一点，小心我叫保安来把你打出去。啊？你是不是误会了？是任医生请我来的。哼，骗人！我看你就是个来占便宜的色狼。你这小屁孩真是不讲理。你才是小屁孩，姑奶奶今年二十三了。这真的是急诊科吗？我是不是来错地方了？好啦，你们别吵了，我来介绍一下，这位是急诊科护士白小杰，这两位
，是来咱们急诊科进修的医生，于二宝和林浩。今后大家就是同事了。你就是林浩，早上在地铁里救人的那个。是啊。喂，这里是急诊科。啊，你的手法太厉害了，收我做徒弟吧。我自己就是来进修的，我怎么收徒啊？别闲聊了，有紧急任务。暴雨导致一处房屋倒塌，有人被埋，需要医生到场紧急处理。林浩，林浩，你是在哪儿学的医术啊？你都那么厉害了，为什么还要来进修啊？为什么来我们急诊科？还有还有，我说白护士，咱们现在是在出任务，有人等救你，你先安静一会儿吧。哎呀，这不是距离事故现场还很远呢，你就跟我讲讲嘛，好不好？抱歉，没心情。去，真没劲。哎，对了对了，我还听说你给刘院长的母亲治好了中风，真的假的？哎，小杰还是老毛病啊。喂，任医生。嗯，干嘛？下次出任务让于二宝来吧，我觉得他跟白护士应该能聊得来。我才不要。哎，不好了，任主任。前方路段暴雨积水，咱们开不过去了。这里距离事故现场还有多远？直线距离三百米左右，不过需要趟水过去。趟水？任姐，你今天穿的可是新买的高级内衣哦。你快闭嘴吧！全员下车，步行前进。林浩，你保护好急救药品，不要被积水弄湿了。哦，明白了。林医生，这件白大褂穿上吧。用不着你说。快点出发吧！这边来个人帮忙，我需要全警顶，小心伤员。坚持住，我们一定会救你出来。医生马上就到了。我我不行了，石块和瓦砾太多了，照这样下去，伤者很快就会死亡。怎么办？到底该怎么办？石块和瓦砾太多了。照这样下去，伤者很快就会死亡，怎么办？到底该怎么办？是医生，医生来了！太好了，这边有伤员需要急救。病人的情况怎么样？很不乐观，水泥太多压住了下半身，意识已经开始模糊了。好，交给我们，你们继续清理吧。小杰，你先给伤员吸氧，同时准备抗感染的药物，做好输血准备。是。现在能做的也只有这些了。其他的只能等挖出来再说。好重的石板！医生，伤者右腿已经清理出来了。左腿怎么样？左腿伤的重物太多，完全清理至少还需要半个小时。还能再快点吗？伤者可能坚持不了那么久了。我们会努力的，但人员确实有限，坍塌面积又大，恐怕……哎，可恶！我也来帮忙吧，任医生。你和小杰先去处理伤者的右腿吧。嗯，我知道了。给我剪刀、生理盐水、酒精。明白。这个伤口……哎，怎么了，任姐？伤到了小腿动脉，一般的处理已经无法止血了。这可怎么办？遇到麻烦了。这个出血量应该是动脉血管破损，要先想办法给病人止血。不然很快就会因为失血过多而导致休克，甚至死亡。这个我知道，但我找不到出血点。OK， 让我来吧。林浩，我明白你想救人的心情，但你只是来进修的，没有处方权，出现严重后果你是要负责的。就算是这样，我也不能放着眼前的病人不管。现在也没有时间想那些有的没的了，我会尽全力救他，仅此而已。放心吧，任杰，我相信林浩。他在地铁上展示的医术，你不是亲眼看到了吗？任医生，过来帮我一下。小伤口都已经缝合完毕了，你在我指定的位置进行按压。这么快？不过是转眼的功夫，他就处理好了这么多伤口。按哪里？就是这儿。可是这里没有任何伤口啊。我猜测出血点应该是在股动脉的交界处，按压这里的话，就可以快速止血了。救人怎么能靠猜测？万一按压造成动脉二次受损怎么办？别管那么多了，我
，按我说的做就行了，快一点。好吧，我知道了。写不了了，就是这里。接下来，只要缝合好血本的破损。好了，任医生，你可以松手了。竟然真的止住了血！快点，再快点！不行啊，兄弟，这雨太大了！别废话了，我家房子塌了，我要赶回去救人。前面积水，车过不去了。可恶！我自己淌水过去，你走吧。这也太多了吧！伤员已经清理出来了，好，慢慢的把它抬起来，放在担架上，轻一点。血压高压八十，低压五十，已经控制住了，但伤者左腿被重物砸伤，骨折严重，必须马上带回医院进行处理，再晚就要截肢了。来不及了，急救车要绕过积水处，至少需要一个小时，现在连五分钟都不能耽误了。爸，爸，你怎么样了？怎么会这样啊？我来晚了，爸。你是伤者家属，先别激动。医生，我爸现在到底是什么情况啊？你先冷静一下。医生，我爸现在到底是什么情况啊？你先冷静一下。你的父亲没有生命危险。但是受伤较重，尤其是左腿的骨折。那你们还不赶紧治疗？别耽误时间了。这不是正在想办法吗？你在这瞎嚷嚷什么？小杰，你先别出声。伤者的情况需要立即处理，但是没有足够的时间回到医院。但我可以保住他的腿，你愿意相信我吗？林浩，你说的这么肯定，万一治不好怎么办？我有把握，只要家属同意就行。我相信你，请你给我爸治疗吧。OK， 那就看我的吧。你们先把病人的裤腿轻轻划开，我来试针。啊，针？难道是中医？没错。这样抬病人的腿，他会疼痛难忍的。没事的，任杰。啊，林浩应该是用针灸封住了穴道，起到了麻醉作用。你看伤者的生命体征并没有变化，不是吗？运气不错，左腿没有开放性的大创口，也没有太多的碎骨游离。你只是摸了一下就能判断准确吗？当然了。行了，别废话了，来帮我给伤者的腿部复位。啊，好的。听我的信号，让你拉的时候就用力往下拉脚踝。嗯，明白了。准备，三、二、一，拉。搞定。OK， 这下就没什么大问题了，再去医院做一些后续处理就行。啊，医生，真是太谢谢你了。喂，骨科吗？我是急诊科任君奇。哦，任医生，你好，我是远方啊。你有什么事儿吗？我正在回医院的路上，有一个腿骨受伤很严重的病人，你们做好接收准备。伤到什么程度啊？初步判断是小骨腓骨骨折加骨动脉断裂。可能会有生命危险，哈？哪还有什么生命危险啊？听我的就行。你们骨科那边做好准备。我我知道了。快把伤者抬下车。袁医生，那就交给你了。放心吧，我们一定会处理好的。病人的动脉伤口都缝合了，骨折也复位了，注意不要过度治疗。这位是？啊。他是急诊科新来进修的医生林浩，刚才跟我一起去的现场。这小子虽然长得没我帅，但整天跟在任医生身边还是很危险的。不行，我要再努力努力，不能让任医生被别人抢走。刚才那个香肠嘴，怎么对我一脸敌意的呀？看我身边有个年轻男医生，危机感上来了呗。<笑>在院里，我可是有不少追求者的哟。啊就你，你那是什么眼神？看不起我是吧？哼，今晚你和鱼儿保先值上半夜吧。
我和小杰先睡一会儿，下半夜再来跟你们换班。好吧，我知道了。嘿嘿，人一生来去一个。喂，做什么美梦呢？那是你啊，人一生呢？嗯，他在隔壁休息室睡觉呢。在隔壁睡觉，笑的那么猥琐，你该不会是在想什么奇奇怪怪的事情吧？李浩，咱们是共同经历过磨难的好兄弟，对吧？嗯，所以呢？所以就拜托你帮我值个班，我去办点事情。喂，你这家伙！哎，今天好累啊，我还是第一次参加救援呢。嗯，是啊，我也没有这方面的经验，多亏了林浩，不然真不知道怎么办才好。哎，他那么厉害的人，怎么会来我们医院进修呢？啊？谁这么没眼色？刚躺下就来电话，是林浩，是林浩。喂，什么事？嘿嘿，这就交换电话了。任姐，你动作还真快呀、啊！刚接到120联络，花岗区有人被毒蜂给蛰了，需要急救。明白了，咱们马上出发。小杰，你先休息吧，我和林浩去现场。谢谢任杰，我先睡一会儿。啊啊啊！任医生的睡姿一定很可爱吧？要是能看一眼，也不算白活一场。<笑>喂，你在干嘛？啊？叫，这是病人的 X 光检查结果。在医院要叫我主任，怎么会这样？这人运气真的好，受了那么重的伤，腿部骨折居然没什么大碍。什么运气好？病人的腿已经被人用手复位了。哎，你看这里的痕迹，足以说明复位之前的骨折十分严重。您的意思是，任君奇在现场对病人做了紧急处理？肯定不是他，能徒手准确复位这么严重骨折的人。连我们骨科都找不出一个，那会是谁做的？刚才救护车上除了任君奇，就一个来进修的乡村医生了。你把病人家属找来，我跟他聊聊。皮下注射肾上腺素零点五毫克，再准备安查碱零点二五毫克，静脉注射。好的。不行，毒蜂引起的喉头肿大还是不能消退，看来只能切开气管了。没错，你动手吧，我全力配合你。嗯、怎么了？有什么问题吗？其实我没做过气管切开、呃。不是吧？拿着手术刀。嗯，干嘛？你不是不会做气管切开吗？我来教你。啊？别怕，很简单的，甲状骨下方两公分下刀。看到了，这根就是气管吧？没错，纵向切开它。我，我不敢。手不能抖，你是急救科的医生。冷静点，你刚才的动作不是很准确吗？这点困难就不行了，别让我瞧不起你。可恶！谁说我不行？成成功了！恭喜你成功学会了气管切开术。病人已经脱离危险，转移给了外科做后续处理。OK。哎，这晚上都没空合眼，一转眼都已经天亮了。急诊科还真是忙碌啊，林浩。嗯，那个我，嗯，怎么了？有话快说啊！谢谢你，今天多亏有你。呃，也不用这么客气了，毕竟我现在也是急诊科的一员嘛
，我还要给刘院长的母亲做复查，先告辞了。哦，这样啊，这家伙对我的态度就这么无所谓吗？任医生，我给你买了早饭。林医生，这么一大早就过来，真是辛苦你了。哎，没事，都是身为医生应该做的。呃，令堂的情况怎么样了？林医生，这么一大早就过来，真是辛苦你了。哎，没事，都是身为医生应该做的。呃，令堂的情况怎么样了？托你的福，我母亲已经好转很多。是吗？那太好了。我准备今天就去给他办理出院手续。别急嘛，治疗还没结束呢。你的意思是？我最后再给老人家做一次针灸，保证在五年之内不会复发。陆医生，给我母亲办理出院手续吧。什么？出院？刘院长。虽然你母亲现在的病情有所好转，但也还是在治疗中啊。放心吧，我自己也做了三十年的医生，对老人家的状况还是很有把握的。他现在的一切指标都很正常。<笑>是啊，我精神的很呐、啊。这到底是怎么回事？中风怎么可能这么快康复？你还记得那个姓林的小伙子吗？都是他给治好的。真的吗？我记得他叫林浩。他现在在哪儿？您带我去见他一面吧。嗯，可以，倒是可以。那咱们快点出发，要是被别人给挖走，那就糟糕了。可林浩已经去了急救科。哎，终于下班了。哎，一想到要挤地铁就头疼。要不要打个电话，曾华兰接我呢？嗨，林浩，你下班了，我正好有事找你。学姐。咱们这是要去哪儿啊？别问，跟我来就是了。到大医院进修好玩吗？好玩？你开什么玩笑啊！第一天就出了两个夜班急诊，后面还不知道要忙成什么样子呢。早知道是这样，我才不来呢！哼，谁让你是这种没办法见死不救的性格呢？怎么？难道你爱上我啦？呃，你想得美！话说你怎么知道我的下班时间呢？难道是在我身上装窃听器了？<笑>你猜呀、啊。好了，我们到了。不是吧，大姐，大白天就来酒吧，我还想回家睡觉呢。又不是带你来喝酒的，跟我来就是了。这漆黑黑的是储物间。我们的目的地就在前面，请进吧。你到底要带我去哪儿啊？嗯，知道这是什么吗？一个电闸呀，错，这是通往 M 组织地下基地的开关。啊，你是谍战片看多了吧？不信是吧？这就演示给你看。嗯，我我们怎么再往下掉啊？这么大惊小怪干嘛？没坐过电梯吗？你这也不像是电梯呀、啊。这也是出于安全考虑，毕竟这里的所有行为都要严格保密。你这还真是你说的组织基地啊！那当然。好了，我们到了，欢迎来到 M 组织广城分部。我去，这也太壮观了！这里空间很大，每个部门都在一起办公，你可不要乱闯哦。哎，那我以后是不是可以随时过来玩了？你可以试试。真的吗？但要是走错了门，被人当成间谍，可别怪我。啊，这……今天带你来。主要是做一些新进特工的入门培训。呃，我想问一下，难道就只有我一个学生吗？哎，你以为发展一个新人是很容易的吗？<笑>肯定是因为你能力不行啊！闭嘴！现在开始上课。呃、是。<笑>肯定是因为你能力不行啊！闭嘴！现在开始上课。呃，是。综上所述，外出执行任务的时候，应尽量选择安全可靠、便于观察和撤退的地点。林浩，醒醒！
，快醒醒！啊！太好了，你终于醒了。啊，对对，对不起，我昨天晚上没睡，刚才一时间没忍住。真是的，人家讲的课就那么无聊吗？这这这什么情况啊？学姐，你怎么变得这么温柔了？讨厌。你说的什么话嘛？人家不是一直都这么温柔吗？不如我来教你点儿更有趣的东西，怎么样啊？使,使不得呀、啊，使不得！啊。敢在我的课上睡觉，胆子不小啊！啊，没有，我在听课，我在认真听课。还敢狡辩？你口水都流出来了。刚才做了什么美梦？哎呀，也没什么了，我就是梦到学姐你故意诱惑我而已了。你这家伙，满脑子都是龌龊思想，信不信我现在就崩了你？错了错了，只是做梦而已啊！林浩这家伙跑哪里去了？任主任，这是怎么了？嗯，不知道，大概是林浩今天没来上班，让他有点不爽吧。什么？任医生因为林浩没来碍眼，只能与我读书而感到害羞？你虽然医术不行，但脑补能力确实高人一等。任医生，这会有时间吗？骨科丁主任，脑外科陆主任、啊，你们二位怎么有空到急诊科来？我想见一下那个叫林浩的进修医生。我也是。嗯。不是吧？这小子今天正好翘班，这下被抓现行了呀。呃，那个，您找他干什么？前天那个被倒塌房屋压断腿的伤员是他给做的腿骨复位吧？我们科室也有一位中风病人，是林浩用针灸给治好的，所以我想邀请他到脑外科来。不行，一定要来我们骨科！你说什么？让他去骨科也太屈才了！哎，胡说！你脑外科能高级到哪儿去？林浩这小子这么厉害的吗？啊，不愧是我看中的人。只有在脑外科才能体验他的价值。胡扯！哎，我还是先溜吧。你信不信我捶你、啊？我先下班了。谁怕谁？你们两个今天值夜班吧。明白了。终于安静了。我是不是不该把他留在急诊科呀？林浩。嗯，嗨，任医生，嗨，你个头啊！今天为什么不来上班？那个，就是有点突发情况耽误了嘛。那也应该回我消息啊！我给你发了那么多信息，你都没有看见。不是我不想回，是我去的那个地方屏蔽了手机信号啊。屏蔽信号？你是去了什么秘密组织的基地吗？找理由也要找个像样的吧？啊！小心！啊！那个姑娘摔倒了。没事，下面垫了个男人呢。呃、好疼啊<咳>！那个，我说任医生啊，能不能先从我身上下来呀、啊？啊、<咳>那个，我说任医生啊，能不能先从我身上下来呀、啊？是，我作为前辈的尊严荡然无存了呀！哎，我刚买的鸡蛋灌饼都被你给撞飞了，不就是一顿饭吗？我陪你就是，来我家，我做给你吃。进来吧。哇，你一个人住这么大房子啊？你先随便坐吧，我去换个衣服。哦，我知道了。竟然真的把人带回来了。可是我不会做饭怎么办？怎么办啊？喂，你好了没有啊？我肚子好饿的。啊，这家伙好烦啊！来了来了，你是饿死鬼脱身的吗？就不能忍一会儿？啊啊、我的脚！喂，发生什么事儿了？地面有水。我不小心滑倒了，扭到了脚
，踝关节受损，出现红肿，关节囊有脱臼的症状，问题不大，交给我吧。你真的行吗？放心吧，前几天那么严重的腿部骨折都被我给复原了，你这点伤不算什么。那就动手吧，明天还要上班，不能耽误了。那我先把你搬到沙发上啊。哎，下。好疼，你轻点儿。我要动手了，你放松点。好。不会吧，竟然真的不疼了？我受伤了，没办法给你做饭了。要不你叫个外卖，我来付款。算了算了，你老老实实的待着，我去厨房看看有什么，随便做点就行。还真是干干净净啊，看来这平时根本也没做过饭嘛。对了，今天脑外科和骨科的主任都来找你，想让你去他们的科室工作，你怎么考虑的？没兴趣，我在急诊科挺好的，我才懒得去呢。难难难道是为了我才不肯走的吗？先说好，我对比我小的男人没兴趣。你少自作多情了，给我回去歇着。我对留在大城市没兴趣，进修结束之后，我还是会回石坑村当我的村医的。啊这家伙还真是难以理解啊！快点，要迟到了。现在知道着急啦？不是我去敲你的门，你现在还没醒呢。少废话，快走！那小子是谁啊？为什么跟任医生那么亲密啊？喂，小李。啊，是，朱医生，有什么事儿吗？啊，那个走在任医生身边的家伙是谁啊？哦。他叫林浩，是新到急救科的进修医生，听说很厉害呢，帮脑外科和骨科都解决了大问题。好、哦，这下事情变得有趣了呀！口好渴呀，我去泡点茶。你想喝点什么？随便吧，我去换身衣服。哦，嘿嘿嘿，那就来一壶花茶吧。喂，小子。那可不是任医生能喝的茶啊,啊！花茶是柜子里所有茶叶消耗最多的，你就理所当然的认为这是任医生的最爱，想靠这个来讨好他吧？啊？你是哪位啊？我就是随手一拿而已，可没有你那么多戏。啊！这声音是朱明泽，他出差回来了。经过我严密计算，任医生今天。正好是生理期，花茶这种良性的饮品是根本不能喝的。该说不说啊，兄弟，你这行为有点变态啊！经过我严密计算，任医生今天正好是生理期，花茶这种良性的饮品是根本不能喝的。该说不说啊，兄弟，你这行为有点变态啊！连任医生的这点信息都不了解，你还有什么资格说喜欢他？朱明泽，你再敢多说一句，我就把你的天灵盖拧下来！啊，君君，你凶我，居然为了一个刚认识几天的男人凶我！你们到底在吵什么？不知道啊，我就刚刚泡了壶花茶，这家伙自己就吸睛附体了。啊，我明白了，这是刚刚送来急诊的精神病人，对吧？抱歉，他也是急诊科的医生，也是我的追求者之一。原来是传说中的舔狗啊，真是百闻不如一见。哼，敢说我是舔狗？小子，你叫林浩是吧？听说你医术高超，不如我们比一比如何？好，你想怎么比啊？很简单。截止今天下午六点，看谁能最快的做出急诊病人的应急处理，成功处理病人越多者获胜，输家从任医生身边离开。好，我同意。你们别乱来啊！三号病人的心跳和呼吸都很微弱，血压和血氧饱和度也很低，情况危急。加大氧气供应，纳洛酮零点四毫克加百分之十葡萄糖静脉推送。来了来了，还有肾上腺素。一个单位混合一百毫升的生理盐水，再加维生素 C 三进行肌肉注射。我去拿。病人的状态稳定了，血压和心跳正在恢复正常。哼
你小子确实有点东西。彼此彼此。哼，可我快要累死了。一号病人，紧急心肺复苏。二号甲板固定骨折部位，这边需要包扎伤口。双阳水在哪里？啊，这就是神仙打架，凡人遭殃吗？不过，林浩明明知道朱明泽是在争风吃醋。为什么还要接受他的挑战呢？难道他也对我？林医生，咱们俩势均力敌，这样下去也不是个头啊！你还有别的办法？你有过通过目视一眼确诊的经验吗？有。那、啊、那边那位病人是刚刚新来的，就诊前腹部剧痛了一段时间，现在略微好转。不如我们就站在这里观察，说说他的病情如何呀？你确定要这么比？怎么不敢吗？哼，激将法对我没用，那就请吧。隔着两米远，只靠目视就要准确判断病情，这也太儿戏了吧！这位病人是急性阑尾炎，必须马上手术。<笑>看来你的医术还是不到家呀！病人的手下意识地捂在了肚脐周围，这明显是急性肠炎的症状。看来我还是高看你了呀。林浩，<笑>君君，给这位患者准备一些消炎类抗生素。啊，好的。不对，嗯，你说什么？我说你是错误的，这位病人绝对是阑尾炎。你的意思是，我误诊了、啊？没错。这小子居然说朱医生误诊，真是不知天高地厚。朱明泽是医学博士毕业，又有多年临床经验。这种常见病确实应该不会出问题。<笑>林浩，你确实有几分医术，可是你对疾病的研究太肤浅了。你想说什么？<笑>林浩，你确实有几分医术。可是，你对疾病的研究太肤浅了。你想说什么？阑尾炎的疼痛部位可能在左下腹、右下腹和骨间三处。然而，这位病人的症状并不符合，而过敏性急性肠炎的痛感部位才是其中。病人刚才自己也说，昨晚吃了很多海鲜，如果食材不新鲜，确实很容易导致急性肠炎。所以呢？你就只凭自己的猜测就妄下结论了？医生的任务是帮病人解除病痛，想否定我，至少先去给患者做个详细的检查再说。从你说拿病人来比赛开始，你就已经失去作为一个医务工作者应该有的尊严了。啊，你，你说什么？经过进一步检查，果然和你的判断一样，患者确实是急性阑尾炎。你是怎么看出来的？哼，你刚才不是还跟姓朱的一起质疑我吗？少废话，快说！朱明泽认为的阑尾炎有三个疼痛部位确实没错，但他不知道的是，还有一种盲肠后尾的阑尾炎，疼痛在穿孔之后会暂时减轻，导致误判疼痛位置。那位病人在刚送来的时候我就注意到了，他当时手捂的是侧腰部位的盲肠附近，那里才是他真正的病发位置。急诊科这么多病人来来往往，竟然还能观察到这么细微的地步，林浩确实不是一般人。对了，你既然说拿病人来比赛没有医德，那你为什么还要答应他？这个嘛，因为你看起来还挺困扰的。如果能让他不再打扰你的话，我愿意帮忙。而且，我对自己的医术还挺有自信的。哼，恃才傲物。这里就是林浩进修的医院啊！若兰姐吩咐我来看看，是什么能让你几天不回家？先找个人问问。护士小姐，嗯，你好，需要帮助吗？你们这儿有没有一个叫林浩的进修医生？哦，请稍等，我帮你查一查。嗯，你要找林浩？我知道他在哪。小孩子，小朋友。
，出门在外一个人不能随便和陌生人讲话哦。你才是小朋友，老娘今年二十三了。啊，对对对，快去找妈妈去吧。你不信是吧？这是我的工作证，看到了吗？我也在这里上班。啊？难道你真的不是小学生？没错，小杰是我们医院急诊科的护士。嗯、呃，对不起，对不起。哼，你要找林浩是吧？跟我来吧。真的吗？谢谢你。呃、林浩，我有件事想麻烦你。嗯，什么事儿啊？就是，就是。你倒是说呀，是有什么难言之隐吗？年终打折促销，我想在家网购，能不能请你帮我值一天班？这种话，真的不好意思说出口啊。我只是想说，到此为止了。啊，有人，你不准对他表白。啊，我好像见证了什么不得了的事情。表白？严肃，你怎么在这里？小妹妹，你是林浩的朋友吗？我想你可能误会了。还有什么好解释的？这里不管吃不管住，林浩三天不回家，原来是在这里泡妞。这姑娘该不会是林浩的女朋友吧？这下可惨了。小妹妹，你是林浩的朋友吗？我想你可能误会了。还有什么好解释的？这里不管吃不管住，林浩三天不回家，原来是在这里泡妞。会是林鹤的女朋友吧？这下可惨了。若兰姐怕你吃不好饭，专门派我来看你，没想到就抓了个现行。我需要一个解释。没有什么好解释的，我们只是纯洁的男女关系而已。都男女关系了还纯洁呢？你当我是三岁小孩吗？哎，你先别激动啊！你这家伙。稍不注意就沾花惹草，让我怎么放心把若兰姐交给你？这女人哪里比得上若兰姐？你说呀！你误会了，她是我同科室的医生。我明白了，你是为了前途选择出卖身体，对吧？都哪儿跟哪儿啊？我们只是普通同事。说话的机会都不给我呀！你还不去追？不用了，我晚上回家再说吧。对不起，害你的女朋友误会了。你怎么也开始脑补了？她不是我女朋友。那她为什么对你那么在乎，还专门跑来看你？我哪知道呀？我还没顾得上问呢。原来不是狗血剧情啊，真没劲。拿病人的病情来比赛，简直是儿戏！年轻人不懂事，任医生，难道你也不懂事？实在对不起，院长，我知道错了。喂，你也快点认错呀！认错是次要的，我想知道为什么会有这种荒唐的比赛。那个，其实是因为……呃。是因为我看朱医生医术高明，感觉棋逢对手，就想跟他较量一下。任医生阻止了我，但是我没听他的。啊！哼，现在抢着背锅有什么用？院长，要说责任也是我们三个人的责任，为什么只有我和林浩在这里？朱明泽呢？因为朱医生今后就不在我们医院工作了。什么？院长，因为这件事就把他开除？这处罚是不是有些太重了？并不是开除，而是他自己主动辞职了。这是他的辞职报告，里面详细说明了一切。看来他不光是医术上输给了林浩，更是在医德上留下了污迹。他也是一个自尊心很强的人，所以宁愿主动选择离开。这件事已经传得满院皆知，林浩。你也要承担相应的后果，院长。整件事都是因我而起，你要处罚就处罚我吧，千万不要取消林浩的进修资格。他也是为了帮我出头，才决定和朱明泽比试的，都是我的责任。任医生，你，任医生，你先不要激动，我并没有说要取消林浩的资格呀。呃
。那您的意思是？我只是要求林浩负起我们医院失去朱医生的责任，成为本院的正式医生。什么？怎么样？能答应我这个要求吗？之前脑外科的陆主任和骨科的丁主任来邀请，都被林浩拒绝了。这次我是代表中心医院。破格聘请你担任我院的主治医师，不仅可以对这次的事情既往不咎，还能给你不错的待遇。李<笑>院长这是把我架在火上烤啊！这次我是代表中心医院，破格聘请你担任我院的主治医师，不仅可以对这次的事情既往不咎，还能给你不错的待遇。<笑>院长，这是把我架在火上烤啊！我有一点请求，说吧。我的主职是在吴氏诊所，这点我绝对不会让步。如果是在贵院兼职的话，倒是可以接受。哎呀，这点好办，你每个月只要来这里上十天班就行，主要还是处理一些疑难杂症。嗯，哼，那我可以答应你。太好了，哈哈哈。欢迎来到中心医院，谢谢院长。云浩这小子，还真是让人看不透。这才九点多，怎么连灯都关了？全都睡觉了吗？好黑呀、啊！我还是轻点吧，省得把他们吵醒。好亮，怎么回事？你回来了。乖乖待在那里，不要动！渣男审判，你们这是唱的哪一出啊？少啰嗦，现在还没轮到被告发言。谁是被告啊？看来是有人没认清自己的定位呢。月涵，明白。嘿，嗯，被告就是你，给我老实点。云浩，你作为被告，只要主动供述罪行。我们可以考虑对你从宽处理。我尊老爱幼，助人为乐，救死扶伤，道德楷模，究竟有什么罪行啊？没事，你尽管狡辩，我有证人可以证明你的罪行。谁啊？证人严肃，请尽可能详细的描述你看到的情景。我知道了。严肃，原来是你搞的鬼啊！快让他们把我放开！证、啊、人发言期间，被告不能出声，快给我闭嘴！我我看到林浩和一个漂亮女医生在医院偏僻无人的拐角处窃窃私语。那个女医生不仅态度暧昧不清，还说什么林浩晚上在他家过夜的事。为什么话从你嘴里说出来就显得这么可疑啊？目击者都看到了，你还不承认？当时我还没来得及说话，严肃就跑了。而且，你们看我像是那种乱搞男女关系的人吗？像。被告还有什么要狡辩的吗？那我也想问证人几个问题。当时你来的时候，只看到我和任医生在走廊交谈，对吧？真正谈话的内容，你听到多少？我我没听清，当时隔得太远。所以你的证词根本就不具有可信度。头一天晚上，我们连夜出诊，纠正了好几个病人，因为第二天还要值班。晚上我就去郑医生家里借宿了一晚。不过当天我睡在客厅，他睡在卧室，所以根本就没有你们脑补的那些情节。谁能证明你说的话？哼，我早就知道你要这么问了。那，只要给急诊科的同事打个电话，就能真相大白了。把免提打开，让我们都听见。没问题。什么事儿啊？正忙着呢。小姐，我需要你帮我证明我和任医生的关系。啊？整明白关系？哦，我懂了。你是想让我帮忙撮合是吧？包在我身上。你不都去他家睡过了吗？据我观察，他对你也有意思哦。这下你还有还有什么话说？完了，越描越黑了。
叔公，大清早就开始打扫了呀？哦，<笑>是您后来了。我这不是给三年后的林家祭祖仪式做准备吗？当初你答应我要亲自主办，可别说你忘记了。您放心，毕竟也是为了帮我确认身份嘛。林氏族人，您都通知到了吧？那是自然，名单我都写好了，就怕你摆不动这么大阵仗。叔公，你也太小看我了吧？几十人的宴席，我还能搞不定？你先看个名单吧。怎么这么长？十几年过去啊，搬走的林氏族人都开枝散叶了。经过我粗略统计，至少有几百号人吧。抱抱歉了，叔哥，我还有点事儿啊，先走了啊。臭小子，给我站住！哎，只有几十号人的话，我还能搞定。结果这一下子变成了几百个了，看来要找外援了。你说什么？祭祖仪式？是啊，需要你帮我一起搞定。我现在人在外地，你去找我姐就行。先挂了啊，我还有事儿。切，这下士，关键时刻掉链子。已经有好几十集没有见过夏允儿了。他该不会已经把我给忘了吧？哎，算了，想这么多也没用。车到山前必有路。啊，这位先生，请您带好工牌，不然不能进入大厦。我又不是这儿的员工，带工牌干嘛呀？那就更不能进来了。我是来找夏允儿的，麻烦你带我过去吧。啊，找夏总？他每天日理万机，你是哪位啊？说见就见。既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你：贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的正面角色。这人怕不是有什么大病？我，就是夏允儿的男朋友。我，就是夏允儿的男朋友。呃，夏总的男朋友？怕了吧？快带我过去找他。给我出去吧你！我们夏总也是你这种货色能高攀的，就是也不撒泡尿照照自己的样子。不信，你把夏允儿叫来呀、啊！笑话，你和夏总真的是那种关系？<笑>你直接给他打个电话不就完了吗？哎，该死！啊，我没有他号码呀！<笑>露馅了吧？赶紧滚蛋吧！怎么回事？上班时间在这里吵什么？都不想干了是吧？呃，董事长，你吓走！报告，我们是在处理找麻烦的人。哦，谁这么有种，还敢在我夏家地盘上找麻烦？就是这小子，还敢谎称自己是夏总的男朋友。男朋友？林、呃、浩。允儿。是不是该跟我解释一下？呃，爸，你别听他胡说。总之，这里不是说话的地方，咱们还是先去办公室吧。允儿，你去泡杯茶吧，我想跟这位林先生单独聊聊。哎、呃，正好，我也渴了。喂，这可是我的办公室，你别这么嚣张。快去。去就去。那么，请林先生解释一下今天的事吧，以及你和我女儿到底是什么关系。我有事拜托夏允儿，但是被门口的人给拦住了，所以就想编个理由混进来，仅此而已。仅此而已。<笑>说的倒是轻巧。你可知道我夏家背后是忠义堂？说错一个字。你今天就走不出这里了。原来夏董对自家的恩人就是这种态度啊！恩人，你什么意思？我不光救过你女儿的命，还在你们跟港城和盛堂火拼的时候出面平了事儿。前段时间，你们应该收到了对方一个亿的补偿了吧
，难道，难道你就是港城中和集团的董事长，和盛堂幕后的控制人，林浩？哼，没错，正是在下。我堂堂夏氏集团总经理，居然要给林浩那小子端茶送水。哼，正好让老爸杀杀他的威风。贤婿，你什么时候和雨儿办婚礼啊？我可是等着抱孙子呢。呃，这暂时还没这个想法。哎，这是什么情况？董事长喝多了，你们带他去醒醒酒。是。哎，放开我！我还有跟贤婿聊天呢。专门跑过来找我，就是为了让我帮你办祭祖典礼。是啊，怎么样？这点小事儿应该难不倒你吧？要是我不帮你呢？哎，那我就只能去找夏董聊聊了。他好像对我还挺满意的。可恶！你给我回来！不许去找我爸！那你的意思是愿意帮我了？哼，这次就给你一个面子，下次这点小事儿别来找我。嘿嘿，我就知道你办事靠谱、啊。另外，我有点饿了，那个能帮我叫个饭吗？啊，你还真是不拿自己当外人呢。嗯嗯，味道还行吧。白嫖的还挑三拣四。你安静的时候还真是个不错的女生啊，哦、就是有点不直率。你你胡说什么？<笑>一点自言自语的心里话而已了。这家伙，快点吃，吃完赶紧回去。我宣布，林氏家族祭祖仪式正式开始。够手！大家别客气，吃好喝好啊！准备。林浩啊，这次真是多亏了你啊，林家人才能重新聚在一起。您过奖了，路上小心啊！放心吧，我可没喝酒啊。哎<笑>，忙活了一整天，还是没有任何关于身世的信息啊。别着急，只要坚持下去，总能找到线索的。若兰，二位打扰一下，我说你这话预示祖传的。但我今天问了全部贵宾，都说没见过。看来你跟这帮人没有什么亲戚关系。没关系，我已经接受现实了，从头再来吧。不过以防万一，我还留了一手。呃，什么意思啊？我收集了他们所有人的毛发，可以和你的一起拿去做 DNA 鉴定。啊？什么？你还真是个小机灵鬼啊！你这样做是侵犯隐私。有什么关系啊？你不说我不说，不就没人知道了吗？曾凡，这件事就拜托你啦，没问题。喂，不要，不要啊！二宝，二宝，<笑>快过来，不要再来纠缠我了。喂，谁？二宝。你躲在这里干什么呀？这么黑也不开灯。林浩，你回来了，快救救我、啊！怎么回事？你慢慢说。自从你成为正式医师，我的日子越来越难了。田主任安排我做各种杂活，每天十八个小时，真的快受不了了。田主任？哪个田主任？就是咱们入院的时候都见过的那个。又是他。事先安排我和二宝去太平间的，也是他在搞鬼。我知道了，你在这里休息一会儿，我去找他聊聊天。喂，你千万别冲动啊！不行，事情都是因我而起，不能在这里干等着林浩帮我出头。我也要去帮忙。严主任，哟，这不是林医生吗？找我有何贵干呢？咱们明人不说暗话。你为什么要反复针对我和于二宝？你的话我怎么听不懂啊？我什么时候针对过你们了？入院的时候安排我们两个去太平间，这次又故意刁难于二宝，你不承认吗？那都是工作需要，我也是在职责内办事
有什么问题吗？好一个工作需要！你你想干什么？快放开我！你要是不老老实实交代，你今天可能要爬着出门了。